Nimeshindwa kabisa kukusahau katika maisha yangu. Nimeshindwa kukufuta katika kumbukumbu zangu. Kitabu cha mapenzi tulichokiandika moyoni bado kinanitesa. Naishi na jina lako. Kila siku nimekuwa ni mtu wa kumwagika machozi. Na hakuna kunifuta machozi. Ni wewe tu. Ni wewe uliosalia ambao unaweza kunirudisha nikawa katika hali yangu ya kawaida. Ni wewe tu uliosalia unaweza kunirudisha katika hali yangu ya kawaida. Bado nakupenda. Tafadhali usiendelee kunipa adhabu hii. Ninayopata kutoka kwako. Nakuomba sana. Aliyesema maneno haya huku machozi yakiendelea kumbubujika mashavuni mwake. Je, ni nani huyo ambaye aliyetamka maneno haya? Na kwa nini simulizi hii imeitwa nimeshindwa kukusahau? Tafadhali ungana nami katika simulizi hii ili upate kujifunza vitu vingi katika maisha yako. Msimulizi wa simulizi hii inaitwa Anko J. Inapatikana Instagram Anko J. Ukiingia Instagram pale kwenye upande wa kusearch yani kutafuta andika Anko J. Iwe ni ya Kiswahili. Na hii ni simulizi mix. Karibu sana msikilizaji. Andrew alikuwa ni mwanafunzi mwenye akili nyingi sana darasani. Alikuwa akiongoza katika mitihani mbalimbali ili kufanyika pale shuleni. Bali na uhadari wake katika kuongoza kimasomo, alikuwa akiogopa sana wasichana. Kila siku shuleni alionekana kujitenga na kujepusha mbali na kuwa karibu na dhidi ya wasichana aliyokuwa akisoma nao tu. Hata pale baadhi walipomfuata na kuitaji kuanzisha mahusiano naye. Alikuwa akikimbia na hata wakati mwingine aliweza kuwatokana kabisa wasichana Hakuwa na muonekano mbaya sana kwa kumtazama angalau katika macho ya haraka haraka alionyesha kuwa ni handsome boy. Hapa ni kithubutu tu kusema huyo Andrew alikuwa ni handsome boy kama mimi Nko J. I say kuna watu watasema Nko J unapenda kujisifia. Haka sitaki kusema hilo mimi. Hata sijasema. Basi wanafunzi wenzake walimdharau sana kumuona ya kwamba huenda Andrew alikuwa na mapungufu katika mwili wake. Kwa nini watoto wazuri wanamtaka? Alafu yana wakimbia na inairiki kufikia stage mpaka wengine wanawatukana. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa ugomvi baina yake na baadhi ya wanafunzi. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa ugomvi baina yake na baadhi ya wanafunzi aliyokuwa akisoma nao kidato cha pili katika shule ya sekondari. Shule ya sekondari ya Wazalendo iliyokuwepo wilaya ya Moshi mjini. Moshi mjini katika mkoa wa Kilimanjaro. <laughs> yani yupo yupo tu hata ile Alisema yule mwanafunzi mwingine. Hmm. Yule jamaa atakuwa na homoni za kike yule. Ah. Au kalogwa. Alogwe wapi yule? Yule sore ziki yule. Oya. Mimi ananiudhi. Ananiudhi. Yaani mtu hata kwenye kesi za kuwa na msichana shuleni hayupo. kuzi kunishindi mimi kaka yani kama angekuwa kaka yangu yule ningesha mtu akafara muda na kweli vijana hawa walimaliza kumteta kijana Andrew waliongea mengi sana kila siku kijana Andrew alikuwa akiingia katika mgogoro wa wanafunzi wenzake huko sababu kubwa ikiwa ni wasichana. Walimu walikuwa na kazi kubwa sana ya kuwasuluhisha kila siku. 
Kuna kipindi baadhi ya wanafunzi walikuwa kipewa adhabu kali mno kutokana na ukorofi wao waliokuwa wakiuonyesha kama utovu ni dhambi pale shuleni. Hasa hasa kumkorofesha Andrew. Andrew ambaye alionekana kuwa ni kijana mpole sana. Na vile vile alikuwa kitegemewa na walimu kutokana na umahiri wake wa kufanya vizuri katika mitihani. Ifu wewe domozege. Wewe utakuwa mjanjalino wewe. Aliuliza mwanafunzi mmoja huko akimtazama Andrew kwa madharau mno. Huyo alijulikana kwa jina la Celestine. Ni mmoja kati ya wanafunzi ambao walikuwa watukutu sana pale shuleni. Mbali na utukutu wake aliokuwa nao kijana Celestine, lakini pia alikuwa akipenda sana wasichana. Alikuwa akitembea na wasichana lokuki. Hata wale waliokuwa wamemzidi madarasa, yeye alikuwa anatembea nao tu. Tafadhali sere. Minombo niache. Alijibu Andrew huko akionyesha msisitizo kauli yake. Ni kwa chenini wewe? Unatudhalilisha wewe. Aliongea kijana Celestine huko akijitunisha kifua chake kilichoonekana kuwa na afya hafifu kabisa. Lakini alikuwa anakitunisha. Nombo ni acha tafadhali Mr. Kugovina. Alisema Andrew huko akijaribu kuondoka lile eneo ambalo tayari baadhi ya wanafunzi wa Pambe walikwishaanza kutawala. Andrew alimwa kuondoka ili kuepusha ugomvi kwa wakati ule. Wanafunzi zake walianza kumcheka. Walifahamu fika ya kuwa alikuwa na waogopa wasichana. Kiumbe kinachoitwa msichana kwa kilikuwa ni vigumu mno kukizoea. Ilikuwa ni ngumu mno kwa upande wa kijana Andrew. Maisha yaliweza kuendelea. Huko Andrew akizidi kujiweka mbali na wasichana pale shuleni. Si kwamba alikuwa anawachukia la hasha. Isipokuwa alikuwa akiogopa mno wasichana. Alihisi mdomo wake ukikosa kitu cha kuzungumza. Hivyo alimwa kujiweka mbali mno na wasichana. Baada ya miaka miwili kupita, hatimaye akawa amefika kidato cha 4. Tabia yake ya kuogopa wasichana iliendelea. Aliendelea kuwa nayo hiyo tabia. Wanafunzi wenzake walikuwa wakimtania kwa kumuita majina mabaya. Yelo zidi kumweka katika wakati mgumu mno. Yelo zidi kumweka katika wakati umomivu makali sana. Kila siku Andrew alikuwa akiumia maumivu ya ndani kwa ndani. Na hakukuwa na mwanafunzi aliyeweza kuyatambua maumivu hayo. Hakuna. Siku moja aliweza kuhamia mwanafunzi wa kike darasani kwao. Alikuwa ni msichana mrembo sana. Alivutia kwa kila kitu. Alivutia katika kila kitu kwa kumtazama tu kimwili wake. Alikuwa na uzuri wa kipekee, kuanzia macho yake legevu, kifua kilichobarikiwa kuwa na chuchu zilizokuwa nzuri mithiri ya kifu, umbo matata pamoja na rangi yake nyeupe iliyosisimua kuweza kuitazama. Kila mtu alimtazama aliweza kukiri hilo. Na ni hapa ambapo wale wavulana walikuwa wakipenda wasichana walianza kumtamani ghafla. Kimoyo moyo kila mtu akatamani kuwa naye. Miongoni mwa wavulana walio mtamani msichana huyo, Andrew alikuwa ni miongoni mwao. Alijikuta moyo wake ukimpenda msichana huyo mgeni ambaye ilikuwa ni mara ya kwanza kumuona. E historia yake hakuwahi kumpenda msichana wala kuwa katika mahusiano na msichana yeyote yule. Ilikuwa ni mara ya kwanza kupenda. Moyo wake ulizidi kuteseka sana. Alikuwa akiteswa kwa mapenzi kwa wakati huo. Kila alipokuwa kimwangalia msichana huyo mgeni, moyo wake ulikuwa ukienda mbio kana kwamba labda alikuwa amefanya kosa kubwa sana. Na alikuwa katika mchakato wa kuweza kutafutwa labda unaweza kusema hivyo. Hakujua ni wapi alitakiwa aanzie ili aweze kumpata msichana huyo ambaye alijaliwa uzuri wa kipekee. Alishia kumtazama tu darasani asiwe na la kusema Kuna kipindi alikuwa anajikuta anashindwa kabisa kusoma kwa kumfikiria msichana ambaye mpaka kufika wakati ule hakuwa amemweleza lolote juu ya hisia zake Bibi <sighs> tunaitwa nani wewe 
Ilisikika sauti ya Celestine akimuuliza yule mwanafunzi mgeni. Wakati huo walikuwa hapo darasani. Kila mmoja alionekana kuwa busy kujisomea. Kwa ni siku chache zilikuwa zimepita tangu walipotangaziwa kufanya testi siku ya Ijumaa wiki hiyo. Siku hiyo ilikuwa ni Jumanne. Yule binti akamwambia mimi naitwa Harriet. Alijibu Harriet kwa sauti ya chini iliyogubikwa na kila aina ya aibu. Yule kijana Celestine hakutaka kuishia kumfahamu msichana huyo. Alichua mwoko kukifanya ni kujitambulisha na kisha kuzidi kujitapa kwa kuonyesha uhodari wake. Hasa katika masomo jambo ambalo halikuwa la kweli. Kila siku alikuwa ni mtu kushika mkia tu darasani. Mtu alikuwa kiwaongoza alikuwa ni kijana Andrew. Andrew ndiye alikuwa anaoongoza darasani. Wakati yote yale kiendelea. Andrew alikuwa kiashudia. Moyoni alizidi kumia sana kwa kuona msichana alitokea kumpenda alikuwa ameshaanza kufuatofa tu na wavulana. Tena wavulana wenye tabia mbaya. Bora hata angekuwa na fuatu na wavulana wavulana wenye tabia nzuri kama mimi ankoje. Ila heri alikuwa na fuatu na vijana wenye tabia mbaya. I say Andrew aliumia mno. Hakuwa kumpenda Celestine kutokana na ugomvi wao wa kila siku uliokuwa ukitokea. Andrew alikuwa mpende Celestine. Alihisi kumchukia sana. Na ndio sababu ilomfanya kabaki kwa kimya hata pale Celestine alipoanza kutambulisha baada ya marafiki zake pale darasani. Hao wote ndio marafiki zangu. Yaani tunashirikiana kwa kila kitu kama ndugu. Ilikuwa ni sauti ya Celestine. Alisema hivyo mara baada ya kutambulisha baada ya marafiki zake wa kiume kasoro Andrew. Utambulisho huo ulimshangaza sana Harriet. Alivutazama mwili darasani, alimuona Andrew akiwa amekaa peke yake, huku akionekana kuwa mwenye mawazo sana. Mbona yule mmemwacha? Aliuliza Harriet huku akimnyoshia kidole Andrew. Ilikuwa ni swali lililofanya darasa zima liangue kicheko. Kila mtu alikuwa kicheka, huku wengine wakicheka vicheko vyenye kejeli ndani yake. Vicheko hivyo vilizidi kumshangaza sana Harriet. Hakujua ni nini kilichokuwa kimemtokea mpaka kusababisha darasa zima alianze kucheka. Katika hali ya kushangaza, naye alijikuta akianza kucheka kwa kufuata mkumbo wa vicheko vya wanafunzi wengine. Yale mimi kajuta niuliza swali la maana. Alisema Celestine huko akijifanya kuchukizwa mno na swala lile. <gasps> Kwani kuna nini? Aluliza Harriet huku macho yake yakiweseka katika kumtazama Celestine na Andrew hakujua nini kilichokuwa kikiendelea. Wewe niulize kuhusu wavulana wenzangu. Lakini sio huyo kabisa wewe. Yule ni nyoka kibisa yule. Alijibu Celestine, jibu ambalo lilimfanya lilifanya darasa zima lianze kumzomea Andrew. Hakukuwa na mwanafunzi aliyekuwa kimpenda Andrew. Kila mwanafunzi alikuwa kimchukia kutokana na tabia yake kuto kujihusisha na masuala ya msichana. I say, hii ilikuwa ni shule ya ajabu mno. Yaani watu wanakuchukia kwa sababu tu hutaki kuingia kwenye swala zima la mapenzi. Watu wanakuchukia, hii kali. Sasa kwani lazima wendo kama unasoma shule ambayo huja kutana na msichana ambaye anakuvutia ukawa naye au labda wewe umefuata masomo, uhitaji kuwa kwenye mapenzi? Lakini shule bwana usipokuwa na msichana, I say usipokuwa kwenye mapenzi, basi wanakutenga ndugu yangu. Hii shule ya maajabu kweli. Darasa zima lilikuwa linamchukia Andrew eti kisa tu hajihusishi na wasichana. Hususan ni kwenye swala la mapenzi. Maisha yake yote pale shuleni Andrew alikuwa keshi bila kuwa na mpenzi. Hilo ndilo lilikuwa kosa kubwa mno alilokuwa amelifanya katika maisha yake. Wanafunzi wenzake walianza kumuhisi ya kuwa labda hakuwa riziki. Huku baadhi yao wakisikika wakisema kwamba katika uumbaji wake labda alichanganyika na homoni za kike. Hivyo alikuwa labda sio riziki. Jibu la Celestine pamoja na sauti za kumzomea Andrew za wanafunzi zilizidi kumfanya heri ya nini walichokuwa na kimaanisha. 
Baada kukaa kimya kwa dakika kadhaa katika kuli tafakari lile jibu la Celestine ndipo alipoweza kungamua jibu la haraka la swali lililokuwa likimuumiza kichwa kwa wakati ule ambapo sauti za kumzomea Andrew ziliendelea kusikika. Hm? Au Sio riziki nini? Aliuliza Herret huko akimtazama Celestine. Celestine ambaye alikuwa akijifanya yuko makini sana kusikiliza. <laughs> Unanijibu au unauliza swali? Aliuliza Celestine swali ambalo lilikuwa linakejele ndani yake. Alikuwa amedhamiria kumchafua Andrew kwa binti huyo mgeni ya Harriet. Aliamini ile ndio ilikuwa nafasi yake ya kuonyesha wanaume wake. Hasa kwa msichana Harriet ambaye alikuwa na mafunzi mgeni kabisa pale shuleni. Andrew hakutaka kuendelea kuyavumilia maumivu aliyokuwa nayapata kwa wakati ule pale darasani. Kile kitu kilichokuwa kikiendelea aliyomo kubaki kimya. Hakutaka kujibu lolote lile hata pale lilipokuja swala la mafunzi wenzake kuanza kumcheka kwa sababu ya kuitwa labda yeye ni shoga alimo kubaki kimya kabisa. Aliamini katika ukimya wake ungeweza kumsaidia kuepukana na ugomvi ambao ungeweza kutokea muda wote ule ambapo Celestine alikuwa akimchafua kwa kumpa sifa ambazo hazikuwa zake. Hakustahili kuambiwa vile kijana wa watu. Aliamua kuondoka darasani kwa ghadhabu. Huku nyuma akiwaacha wanafunzi wenzake wakiendelea kumcheka kweli kweli. Alijaribu kuyavumilia maumivu aliyokuwa nayapitia katika moyo wake lakini kuna muda uvumilivu ulimshinda mwisho wa siku machozi yakashika tamu yake alikuwa akilia kwa uchungu mno Machozi yaliendelea kumdondoka Alikuwa kihisi maumivu makali mno katika moyo wake Kitendo cha kuambiwa na Celestine kwamba alikuwa ni shoga tena mbele ya Harry ya msichana ambaye alikuwa ni mgeni pale darasani Hakika kilimuumiza sana kile kitendo Andrew alijisikia vibaya mno. Kwa wakati ule alipoamua kutoka darasani, aliongoza moja kwa moja mpaka ilipo ofisi ya mwalimu wa nidhamu. Alikuwa amedhamiria kwenda kumshitaki Celestine kwa kitendo kile cha kumdhalilisha darasani kwa kumuita shoga jambo ambalo halikuwa na ukweli ndani yake. Alipofika alibisha hodi kisha karusiwa kuingia. Machozi alikuwa anaendelea kumbubujika kwa wakati huo huo kijana. Mwalimu akamuliza, "Kuna nini? Mbona unalia Andrew?" Aluliza mwalimu huyo wa nidhamu ambaye alijulikana kwa jina la Mr. Mwasha. Andrew akaita mwalimu. Mwalimu. Aliita Andrew kisha kanyamaza kwa muda. Alikuwa akifuta machozi aliyokuwa kimbubujika kwa wakati huo. Mwalimu ambaye ni Mr. Mwasha akamwambia niambie kuna nini kijana wangu. Andrew akasema, "Mwalimu, Celestine sijui ananitakia nini mwalimu. Kila siku ananitafuta." Najaribu kwa mkimia lakini bado nazidi kuniandama. Mhm. Mm Amekufanyaje tena? <sighs> Mwalimu. Celestine ananiita mimi shoga. Alijibu Andrew, jibu ambalo lilimshtua sana Mr. Mwashi yule mwalimu. Alibaki akiwa ameachama kinywa chake wazi. Hakuwa kiamini kila alichokuwa kikisikia kwa wakati huo. Ilibidi muulize Andrew ati nini? Aliuliza kana kwamba hakuwa amesikia vizuri. Na ni hapa ambapo sura yake ilibadilika ghafla. Alingeona hasira yule mwalimu. Andrew akasema, "Ananiita mimi shoga." Alijibu Andrew jibu ambalo lilizidi kumpandisha hasira Mr. Mwasha, ambaye ndiye mwalimu. Alikuwa ni mwalimu wa nidhamu katika shule ile ya sekondari ya Wazalendo lakini mbali na kuwa mwalimu wa nidhamu pia alikuwa ni mwalimu wa somo la historia. Alikuwa ni miongoni mwa walimu ambao walisifika sana kuwa na haiba ya ukali shuleni pale. Wanafunzi wengi sana walikuwa wakimogopa kutokana na ukali wake huo aliokuwa nao. Sunajua tena msikilizaji hata wewe Uenda kuna mwalimu wako ambaye unamkumbuka wa shule ya msingi au hata sekondari ambaye alikuwa ni mkali. Anachapa sana fimbo. Yeye kwenye swala viboko na tandika vibaya mno. Najua tu utakuwa na mwalimu ambaye utakuwa unamkumbuka. Basi Mr. Mwasha huyu mwalimu naye alikuwa na sifa hizo za kuogopeka. Baada ya Mr. Mwasha huyu mwalimu kupokea malalamiko yale kutoka kwa Andrew hakutaka kuyafumbia macho hata kidogo 
kitu alichomo kukifanya kwa wakati huo ni kumuita Celestine katika ofisi yake na alipoweza kufika aliamua kumuuliza kwamba kama kweli yale aliyokuwa akiyasikia kutoka kwa Andrew alikuwa na ukweli wowote Celestine hakuweza kujibu lolote vile alibaki kimya ukimya ulikuwa akishiria kwamba kukubali kwa yale aliyokuwa akiambiwa kwa wakati ule Mwalimu akarudia tena na kuuliza wewe Celestine haya anayoniambia Andrew ni ya kweli Aliuliza Mr. Mwasha mbeni mwalimu kwa sauti iliyochanganyika na ukali kidogo. Celestine akasema hapana mwalimu. Mimi nilikuwa namtania tu. Alijitetea Celestine huku sura yake ikionesha kudanganya kabisa kwa kile alichokuwa nakisema kwa wakati huo Andrew alikuwa kimya. Utani. Utani ndio umuite mwanzako shoga. Aliuliza tena Mr. Mwasha huku akiwa ameyatoa macho yake makali mno. Uh, mwali, mwali. Alisema Celestine lakini kabla hajamaliza kuzungumza sentence yake, ghafla kajikuta akipokea kibao kimoja kikali mno kutoka kwa Mr. Mwasha. Kilikuwa ni kibao cha kushtukiza. Naona unataka kuifanya shule ni baba yako mzazi. Tasa ngoje nikakuadhibu mbele wanafunzi wenzako. Alafu ndo iwe fundisho kwa wengine. Chance kabisa wewe mtoto. Alisema Mr. Mosha. Kisha aliagiza kengele gongwe na wanafunzi wote kusanyike mahali pamoja, yani assemble. Hatimaye kengele iliweza kugongwa na wanafunzi wote wakaweza kukusanyika. Kila mwanafunzi alionekana kushtushwa mno na ile kengele ya ghafla. Jambo ambalo lilionekana kuwa ni takuna tatizo fulani pale shuleni kila mwanafunzi alitamani kufahamu ni nini ambacho kilikuwa kimetokea kwa wakati huo kwa nini ndio kwanza ilikuwa ni majira ya saa za asubuhi baadhi ya wanafunzi wa kidato cha 4 walikwishafahamu nia na madhumuni ya kengele ile walimu kubaki kuwa watazamaji wa kile ambacho kilikuwa kinakwenda kutokea muda mfupi miongoni mwa hao wanafunzi wa kidato cha 4 Harriet pia alikuwa ni mmoja wao macho yake hayakutulia sehemu moja. Alikuwa kitazama huku na kule akionekana kuwa ni mgeni wa kila kitu kilichokuwa kinaendelea pale katika ile shule. Kuna nini jamani? Ilisikika sauti ya mwanafunzi mmoja hivi wa kike akiuliza. Inaonekana kuto kufahamu lolote juu ya ile kengele. Mwanafunzi mwingine akajibu, mm, "Hata mimi sijui kuna nini." Alijibu mwanafunzi mwingine na kusababisha minongono kwa wakati huo. Kila mwanafunzi alionekana kusema lake. Baada ya kupita dakika kadhaa walionekana baadhi ya walimu wakianza kufika eneo lile walipokuwa wamekusanyika wanafunzi. Kati ya hao walimu alikuwaepo mwalimu wa nidhamu Mr. Mwasha ambaye mikononi mwake alikuwa ameshikilia viboko huko nyuma yake kifuatu na wanafunzi wawili. Zile sauti za minongono iliyokuwa ikiendelea kusikika kutoka kwa wanafunzi ghafla zilinyamaza. Ukimi wa ghafla katawala lile eneo la asembo kila mwanafunzi alionekana kuingiwa na hofu baada ya kumona Mr. Mwasha huku akifuatwa na wanafunzi wawili ambapo ilikuwa ni Andrew pamoja na Celestine walifahamu ni kitu gani kilichokuwa kinakwenda kutokea walifahamu walipofika mbele ya wanafunzi kama ilivyokuwa kawaida wakapewa heshima na baada ya hapo Mr. Mwasha alianza kuzungumza na wakati huo Andrew na Celestine walikuwa nyuma yake huku akifuatiwa na baadhi ya walimu wengine wanafunzi tumwaiteni hapa kutokana na dharula iliyoweza kujitokeza muda huu Nam alisema Mr. Mwasha kisha kanyamaza alafu akawa kama vile mtu anayejaribisha maumivu ya bakora kwa kujichapa mwenyewe katika kiganja chake Haikuchukua muda akaendelea kuzungumza <laughs> Katienu wapo baadhi ya wanafunzi ambao wanaonekana kuwa wapole sana kwa kuwatazama. Wana busara na wanaheshima ambazo huwa napenda sana. Tena natamani kumuona kila mwanafunzi akiwa hivyo. Miongoni kati ya hao wanafunzi kwa kweli huwezi kuacha kumtaja kijana Andrew. Andrew ni mwanafunzi mtaratibu sana hapa shuleni. Nadhani nyinyi wenyewe mtakuwa ni mashahidi katika hilo. Alisema mwalimu huyu mwasha maneno yaliyofanya baadhi ya wanafunzi watokwe na minongono ya chini chini 
aligeuka nyuma na kumtazama Andrew. Kisha akamwita Andrew akaanza kuzia hesabu watu wazake kumfuata pale alipokuwa amesimama kwa wakati ule. Wanafunzi wote wakamtupia macho na kumtazama. Kila mmoja alikuwa akimtazama katika namna yake. Mmemona Andrew. Aliuliza Mr. Mwasha huku akiwa ameweka mkono wake katika bega la kushoto la kijana Andrew. Wanafunzi walijibu wote kwa pamoja ndio. Tumemwona. Walijibu wanafunzi wote kwa pamoja huku sauti za vicheko vikisindikiza jibu lao. Kila mmoja alikuwa akicheka baada ya kulisikia jina la Andrew. Mwalimu akauliza mnacheka nini? Mnacheka nini? Aluliza Mr. Mwasha huku sura yake kiume badilika kitendo hicho kiliifanya ukimya mwingine wa ghafla utawale katika eneo hilo la Asembo. Huwa sipendi kuona wanafunzi wanaosoma pamoja au hata kama sio kusoma pamoja. Maada mnyeni wanafunzi wa hii shule. Basi hamna budi kuishi kwa upendo kwa ninyi wote ni kitu kimoja. Wote mlikuepo hapa mmefuata elimu. Na hilo ndio lengo letu na si vinginevyo. Hakuna ambe yupo hapa kwa ajili ya kucheza au yuko hapa kwa ajili ya kukua. Na kama unajiona kwamba kama unajijua kuwa uko hapa kwa ajili ya kukua. Upo hapa kwa ajili ya kugrow up au umekuja kucheza hapa. Jua hapa sio sehemu yako sahi utakuwa umekosea njia. Alisema mwalimu Mwasha kisha kamtazama Andrew ambaye wakati huo Andrew alikuwa akitazama chini kwa kuona aibu ya kuwatazama wanafunzi wenzake. Kuna mwanafunzi mmoja ambaye anaonekana yeye ni kwa tofauti na vitu vyote ambavyo nimetoka kuvizungumza hapa. Anaonekana kuwa mkaidi wa kila kitu. Na hisi atakuwa anahitaji sisi walimu tuweze kumfunza jiza anavyotakiwa kuishi hapa shuleni. Na kama mwalimu ni dhamu, nitahakikisha na shughulikia hilo mbele yenu. Ili wengine wenye tabia kama hizi mziache mara moja. Alisema mwalimu huyo kisha akamwita Celestine. Alipomkaribia alimwambia pige magoti chini. Nimesema pige hapo magoti. Pige magoti chini. Alisema kwa ukali kisha Celestine akafanya kama alivyoambiwa. Alionekana kuwa na hasira za wazi wazi. Huyu ni miongoni kati ya wale wanafunzi wenye nidhamu mbovu hapa shuleni. Narudia tena. Huyu ni miongoni kati ya wanafunzi wale wenye tabia mbovu nidhamu mbovu hapa shuleni. Alisema Mr. Mwasha kisha kutaka kuishia hapo. Alianza kusema kosa lililokuwa amelifanya Celestine la kumwita Andrew Shoga mpaka kufikia tuwe ya kuwakusanya wanafunzi wote kwa lengo la kutaka kumwadhibu mbele yao ili iwe ni funzo kwa wanafunzi wengine. Iwe funzo kwa wanafunzi wengine. Kama ilivyokuwa kawaida yake hakutaka kuacha maongezi yachukue nafasi kubwa. Baada kumaliza kulisema kosa lililokuwa amelifanya Celestine adhabu ya viboko vya kwenye makalio kwa kila mwalimu ili chukua hatua yake. Kila mwalimu alikuwa pale, alitakiwa kumwadhibu viboko vitatu vitatu vya makalio. Ilikuwa ni moja kati ya adhabu kali sana iliyoweza kumpa maumivu makali sana kijana Celestine ambao vumilivu ulimshinda kwa wakati huo. Alikuwa kilia kama mtoto mdogo. Machozi yalikuwa yakimdondoka. Machozi yaliyomdondoka iliweza kudhibitisha maumivu yaliyokuwa kiapata kwa wakati huo. Msikilizaji Ushe kutandikwa viboko vya makalioni kipindi unasoma. Mimi nakumbuka kipindi hicho nasoma. Nilikuwa na vaa book tandani kama tatu hivi nne. Afu nakuja na vana suruali kwa juu. Basi ukienda shuleni hivi mwanaume unaonekana kama una hipsi. <laughs> Kumbe umejaradia, yani kujaradia unakuwa umevaa mango mengi ndani. Ili basi utakavyopiga pale viboko vya makalio viboko vyo vinadunda tupo tupo au tulikuwa tunaeka daftari e daftari ile unaliingiza linakaa huko kwenye makalio basi ukienda kupiga wala hata vingi pa 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 wanafunzi wana tekniki nyingi bwana lakini sasa kama hujavaa kitu eti ndani umevaa tungo yako ya ndani umevaa na suruali we afu tandiko viboko ndugu yangu yani kwenye dawati uende kukaa 
Yaani kwenda kwenye desk, ukitaka kuyaweka hivi makalio, unaisi na waka moto. Tuachane na hayo. Turudi kwa kijana Celestine ambaye alikuwa ameadhibiwa na kila mwalimu kutanduka kwa viboko vitatu vitatu vya makalio. Lilikuwa ni tukio la dakika kadhaa na baada ya kuadhibiwa alipewa adhabu nyingine ya mwisho. Alipewa adhabu ya kuchimba shimo la taka huku akitakiwa kumuomba msamaa Andrew kwa kosa lililokuwa amelifanya la kumtashoga. Celestine alifanya kama alivyoambiwa. Alimwomba kumuomba msamaa Andrew na kuahidi kutokurudia wakati huo machozi yalikuwa yakimbubujika. Andrew aliweza kumsamea na baada ya hapo wanafunzi waliruhusu wa kurudi katika madarasa yao kuendelea kusoma. Celestine alianza adhabu yake ya kuchimba shimo la taka kama alivyokuwa ameambiwa. Adhabu ambayo hakuipenda hata kidogo. Alisi konewa. Moyo wake ulikuwa umefadhaika kwa chuki na wakati huo alikuwa kimchukia Andrew kupita kawaida, kupita maelezo. <sighs> yani huyu mpumbavu amefanya mpaka nimepewa adhabu ya kuchimba shimo la taka. Koja nitamuonesha. Nitamuonesha tu. Alisema Celestine wakati alipokuwa ameanza kuchimba shimo la taka alionekana kuwa mwenye hasira kali mno hakutaka maumivu yale aliyokuwa ameyapata yabaki kuwa yake peke yake alipanga kumlipizia Andrew mmoja kati ya wanafunzi wenzake aliyokuwa akiwachukia sana alichukua kikifikiria kwa wakati huo ni kulipiza maumivu aliyokuwa ameyapata Celestine hakutaka kesi ile ishie katika kuchimba shimo la taka kama adhabu aliyokuwa amepewa na mwalimu wa nidhamu. Alipanga kumlipizia Andrew maumivu aliyokuwa ameyapata. Hivi <sighs> kweli mimi ni wa kuchimba shimo la taka mimi? Mimi? Alijuliza swali hilo kijana Celestine. Swali lililomfanya tukwe na tusi lililomlenga Andrew. Aliwakumbuka wale wasichana aliyokuwa akitembea nao pale shuleni. Alihisi kudhalilishwa hasa kwa kitendo cha kuadhibiwa mbele umato wa wanafunzi na kisha kupewa adhabu ya kuchimba shimo la taka. Aisi aliumia sana kijana Celestine, aliumia mno. Unajua msikilizaji, ushawahi kuwa na demo ambayo unasoma naye klasi moja ni darasa moja. Sasa pale unapoadhibiwa na mwalimu darasani. <laughs> eh. Hey, hey. Unajifanya nunda yani unavimba kweli kweli. Ukipiga viboko eti uli, ukipiga viboko uumi. Kumbe unaumia sema unajikaza kwa sababu demo yako iko pale pale darasani. Ukisema ulie utaonekana wewe ni dhaifu sana, utaonekana sio kidume. Tuulize sisi tulopitia hayo mambo. Enzi hizo nimekumbuka mbali sana jamani leo. Nimekumbuka enzi hizo nasoma. Ah, tuendelee na story. I say. Yule mpumbavu leo amekueleza mwanangu eh? Edeskika sauti ya mwanafunzi mmoja wa kiume akisema hivyo ambaye aliamua kumfuata kijana Celestine pale alipokuwa akitumikia adhabu yake ya kuchimba shimo la taka. Alionekana kuwa mbea kwa kumtazama tu, lakini kabla hajamaliza kutamka sentensi yake mara Celestine aliweza kumkata kauli. Akamwambia wenge dere, hebu toka hapa. Sijaika kuchimba sasa hivi. E Inauma sana pale unapompelekea mtu mbea alafu anakukataa. Ndicho kilichomtokea kijana. Celestine alimkataa huko kitoko na tusi nguoni. Yule mwanafunzi aliyemwa kuondoka mahali pale. Alimfahamu vizuri sana Celestine pamoja na utukutu wake. Aliamua kuipusha shari, akajiondokea. Baada ya kupita wiki moja tangu Andrew na Celestine walipoweza kuingia katika mgogoro. Andrew alimwa kusamea kila kitu kilichokuwa kimetokea. Hakutaka moyo wake uendelee kuhifadhi chuki kwa Celestine. Alimchukulia kuwa kama rafiki yake na ni katika kipindi hicho ambapo waliweza kufanya testi katika masomo yao. Mitiani iliporudishwa Andrew aliweza kuongoza kama ilivyokuwa kawaida yake. Alikuwa amefanya vizuri katika masomo yake ya sayansi. Alifanya vizuri. Mambo Andrew. Alisema Harriet huko akimtazama Andrew. Andrew ambaye alionekana kutetemeka. Alikuwa akiogopa kuzungumza wakati huo ulikuwa ni muda wa mapumziko. watu Hongera kumbe una akili nyingi kesisho eh Hapana uh, <laughs> mbona kawaida tu mm -hmm. 
Mimi mwenzangu kuna nilikimbia ga science. Maana naiona ngumu sana. Bora masomo yangu ya biashara hayatumie kile nyingi. Aha. Ah, asante. Alijibu Andrew huko kiweseka. Hakujua ni neno gani lingine alitokea kulisema kwa wakati huo. Alikuwa kimpenda sana Harriet katika moyo wake. Japo hakuwahi kumwambia. Alibaki na siri yake moyoni. Kitendo cha Harriet kumfanta na kuzungumza naye tena kwa mara ya kwanza hakutaka kuamini kabisa. Alihisi ya kwamba alikuwa katika usingizi wa ndoto na muda wote labda angeweza kuamka. Hakuamini kijana Andrew kama amefuatwa na Harriet na kisha kazungumza naye. Alikumbuka ile siku ambayo aliitwa yeye ni shoga darasani tena mbele ya Harriet. Kumbukumbu kumbu hiyo hakika ilimtesa sana. Hakujua msichana huyo alimchukulia vipi. Katika mawazo yake akahisi kwamba Harriet tayari ameshakuwa mpenzi wake. Andrew alitengeneza tukio wakiwa wanazungumza. Andrew, kwa nini unakuita wewe ni shoga? Aliuliza Harriet huko so wake ukiacha tabasamu mwanana. <sighs> Sijui ni kwa nini. Ila nadhani watakuwa wananionea wivu kwa sababu kila siku mimi naongoza darasani. Sipendi unapokuita hivyo. Usijale kuna siku huto asikia tena wakinita hivyo. Siku gani? Siku tutakapomaliza shule. <laughs> Nakupenda Endro. Nakupenda pia Harriet. Naam, alijibu Endro kisha akamsogelea Harriet kwa lengo la kutaka kumkumbatia. Lakini ghafla kwa mbali akasikia sauti ya mtu akiwa namuita huko akimgusa begani. We boya, muda darasani wa usiki kengele. Sauti ya mwanafunzi mmoja wa kiume ndio iliweza kumtoa katika dimbu la mawazo. Wakati huo alikuwa akitaka kukumbatia mti. Alipotazama hakumwona Harriet pale mbele, Harriet alikuwa ameshaondoka muda sana kuelekea darasani. Kumbe yale mambo na kupenda Harriet na mimi nakupenda pia, yalikuwa ni mawazo tu ya Andrew maskini ya Mungu. Huyo <laughs> mpumbavu na hisa anajui mimi vizuri eh? Hajui akili zangu vizuri. Lazima nimuoneshe. Alisema Celestine. Ah, achana naye bwana. Alisema Derek Rafiki mkubwa mno wa Celestine pale shuleni. Nisikilize. Mimi siwezi kufanya huo jinga hata mara moja. Siwezi kumpotezea yule. Ah, sasa kaka. Unaweza utamfanya nini? Wakati kama kuchapo umeshachapwa na adhabu umepewa. Nitajua nitakachomfanya. Alafu leo mwanangu nilimwona Heli atakiongea naye. Sangapi? Ah, bila sanne ule wakati wa mapumziko. Unasemaje wewe? Nimemwona akiongea na Harriet. Sasa sijui alikuwa akiongea nini. Ila kuna muda nilibona Harriet akiwa na cheka. Kweli? Sasa mimi nikutanie mwanangu ili weje. Tunautani mimi na Haiwezekani. Ah, haiwezekani nini? Yule ni demu wangu mimi. Harriet ni demu wangu. Demu wako? Ndio. Yule msichana ni demu wangu. Sasa anataka kuniharibia yule mpumbavu, si ndio? Alisema Celestine kwa ukali kumwambia rafiki yake Derek Hakutaka kuamini kile alichokuwa naambiwa na Derek kwamba eti Harriet alionekana na kijana Andrew tena Harriet akiwa anacheka. Aise kijana Celestine alizidi kuchanganyikiwa hasa pale alipoambiwa kwamba Harriet alikuwa akicheka chekea Andrew. Moyo wake ulingiwa na wivu mno. Alikuwa kimpenda Harriet. Aliamini kwa vyovyote vile lazima angeweza kumpata msichana huyo kutokana na muonekano wake aliyokuwa nao. Kila siku wasichana hawakuishia kujigonga kwake. Aliutumia muonekano wake pamoja na utukutu wake katika kutembea na wasichana tofauti tofauti pale shuleni. Mpaka kufikia wakati huo, Andrew alikuwa amemzidi vitu viwili ambavyo yeye hakuwa navyo Celestine. Kitu cha kwanza ilikuwa ni matokeo ya testi walizofanya ambapo yeye aliweza kufeli kwa kupata alama za chini kabisa na kitu cha pili ni ukaribu ulioanza ghafla mno kati ya Andrew na Harriet. Hakutaka kuamini kama kweli eti yule mpumbavu angeweza kuwa na hisia za kimapenzi kwa mwanamke. Hilo lilizidi kumshangaza sana kijana Celestine alishangaa mno. Akasema no, haiwezekani. Haiwezekani. Msigelezaje? Andrew moyo wake ulizidi kumuma sana. 
kila alipokuwa akimfikiria Harriet alihisi kumpenda kupita kawaida. Alichokuwa kiamini kwa wakati huo ni mapenzi ya dhati alikuwa nayo kwa msichana huyo ambaye hakuwahi kumwambia ukweli wowote kuhusu hisia hizo. Zilibaki kuwa hisia zilizokuwa zikimuumiza tu. Hakujua ni kwa namna gani alitakiwa kuwasilisha hisia zake kwa msichana huyo. Mawazo kutwa kucha yalikuwa kwa Harriet mpaka ikafikia kipindi akawa hapati usingizi. Kila alipojaribu kufanya hivyo, alijikuta kiambulia usingizi wa marue ruwe. Taswira Harriet ilikuwa inamjia kila wakati. Aliamua kwenda sebleni kwa lengo la kujisomea usiku huo, lakini kila alipojaribu kujisomea kwa umakini hakuweza kuambulia lolote. Mawazo bado yalikuwa kwa Harriet. Alimpenda Harriet. Andrew mwanangu. Bona mpaka sasa hivi bado jalala. Aliuliza mama yake baada ya kumkuta Sebleni akiwa na vitabu vyake. <laughs> mama. Najisomea tu. Alijibu Andrew huku akijifanya kwamba yuko busy na vitabu vyake. Hapana. Hata kama ni kujisomea kuna muda wake. Ebu nenda kalale mwanangu sawa. Alisema mama yake huyo kisha Andrew akafanya kama alivyoambiwa. Alipoingia chumbani kwake na kuanza kutafuta usingizi kwa mara nyingine, bado taswira ya Harriet ilizidi kumjia. Alikuwa akitabasamu kila wakati alipokuwa kimkumbuka. Alizidi kutabasamu kijana huyo Andrew. <laughs> Nakupenda Harriet. Alijisemea kimoyo moyo huku tabasamu likizidi kushika hatamu katika uso wake. Hatimaye usingizi uliweza kumpitia. Siku iliyofuata aliweza kuamka kama ilivyokuwa kawaida yake. Alijiandaa, akanywa chai kisha akaanza kuelekea shuleni. Barabarani aliendelea kumfikiria Harriet. Kuna kipindi alipokuwa akipishana na baadhi ya wasichana Aliwafananisha na Harriet lakini hayo yote yalibaki kuwa ni mawazo tena mawazo yasiyowezekana kutokea katika maisha ya kawaida. <sighs> Kwa nini moyo wangu unakupenda hivi? Why? Alijiuliza alipokuwa kwenye daladala lakini hakuweza kupata jibu lolote ile kijana Andrew. Kwa umri wake wa miaka nane. Alihisi tayari ameshakuwa mtu mzima ambaye alitakiwa kuwa na uhuru katika kufanya maamuzi hasa katika swala zima la kimahusiano. Lakini alihisi kushindwa kufanya hivyo kutokana na maumivu aliyokuwa kiapata kutoka kwa msichana huyo ambaye bado hakuzungumza na lolote. Wadogo. Hebu simama vizuri hapo bwana unasimama kama mjamzito bwana. Ni sauti ya konda ilisikika ikisema hivyo huku akionekana kuwa kama mwenye hasira lakini Andrew hakutaka kujali lolote. Alichomwa kufanya ni kusimama vizuri kama alivyokuwa ameambiwa. Kwa nini unanipenda? Kijana huyu Andrew alihisi akiulizwa hilo swali na Harriet, lakini alikuwa ni mawazo tu. Hapokuwa na ukweli wowote katika hilo. Msikilizaji, kwa upande wa kijana Celestine bado aliendelea kuhifadhi chuki kwa kijana Andrew. Alikuwa kimchukia sana Andrew. Kila alipokuwa kimfikiria alikuwa kiona mabaya ambayo alitakiwa kuweza kumfanyia. Aliwaza kumchafua kwa kumtangaza kuwa alikuwa ni shoga shule nzima. Lakini alihisi kufanikiwa katika hilo. Kuna kipindi alipanga kumpiga mpaka mjeruhi sehemu yoyote ile mwili wake ili aache kumwingilia katika anga zake. Hilo aliweza kukubaliana nalo kabisa. Alichokuwa mipanga kufanya kwa wakati huo ni kuhakikisha kwamba anampiga Andrew mpaka na mjeruhi sehemu moja wapo ya kiungo chake cha mwili wake. Alikuwa amedhamiria kabisa. Lazima nimuoneshe kwamba hapa ndo mjini. Alisema Celestine huko akionekana kujisifia kumpata Harriet. Sasa utamfanya nini? Aliuliza Derek. <laughs> Derek. Huda yake ni kumpiga mpaka na mtoa alama kwenye mwili wake. Ili aache kwa karibu na Harriet. Kwanza ile soul level Harriet yule. 
Alisema Celestine huko akionekana mapenzi yakiwa yanamwendesha mno. Alikuwa akimpenda Harriet japo alikuwa akijaribu kutumia ubabe. Lakini kwa mtazamo wa haraka haraka alionekana kumpenda msichana huyo. Ilikuwa ni kazi rahisi kumfuata Harriet na kumwambia ukweli kwamba alikuwa akimpenda. Lakini kwa upande mwingine ilikuwa ni ngumu sana kwa ni msichana huyo alionekana kwa ni mrembo sana. Uzuri aliojaliwa Harriet ulizidi kumchanganya kila kukicha. Alianza kuwapiga chini baadhi ya wasichana aliokuwa akitembea nao pale shuleni. Hakutaka tena kuwa katika mahusiano nao. Kwani kuna nini nimekukosea? Aliuliza Margaret, wanafunzi wa kidato cha tatu aliyekuwa na mahusiano na kijana Celestine. Hakuna kitu licho nikosea. Ila nimeamua tu, huu ndio uwe mwisho wetu. Alisema Celestine huko akionekana kumaanisha kile alichokuwa nakizungumza. Hm? Au umepata msichana mwingine ndio maana unaamua kuniacha? Kwa nini utaki kunielewa? Kwa nini utaki kunielewa? Nimesema naomba tuachane. Baby, kumbuka lakini nakupenda. Yes, I know. So Usiniache basi, bado mimi nakupenda sana. Wewe Hivi mimi hapa natumia lugha gani ya Kiswahili ya Kiingereza? Mbona natumia lugha ya Kiswahili lakini nimesema nimekuambia kitu unielewe? Naomba tuachane sikutaki. Sawa na shukuru. Alijibu Margaret kwa unyonge kisha kaondoka. Huo ndio ulikuwa mwanzo na mwisho wa mapenzi yao. Celestine hakutaka kuona anakuona mahusiano na msichana mwingine shuleni zaidi ya Harriet tu. Alihisi kumpenda Harriet mpaka kawa hajelewi. Mapenzi yalikuwa kimwendesha kupita kawaida. Baada ya kufanikiwa kuacha wasichana wake wote aliokuwa akitembea nao. Sasa kazi kubwa ilikuwa imebakia ni kuhakikisha kwamba anafanikiwa kumpata Harriet. Kila alichokuwa kikifanya alihisi yuko sahihi kukifanya wala hakuhitaji muda wa kukaa na kufikiri lolote lile kabla kuweza kuchukua maamuzi. Hata lilipokuja swala la kuacha wasichana aliokuwa akitembea nao pale shuleni hakujali lolote. Aliamini upo sahihi kufanya hivyo wala hakujali maumivu aliyoacha nayo. Hakujali. Kaka. Umemfanya nini Margaret? Mbona nalia sana? Aliuliza Delic. Ah, achana na mpumbavu tu yule. Alijibu Celestine. Ah. Kwa nini? Kuna nini kimetokea kaka? Ah, nimemzingua tu. Kesa nini? Ah basi tu mimi sitaji wala nini kwa naye. Ifu ah. Celestine wona akili kweli. Ndio ni nazo. Sasa mtoto wa watu amekufanya nini mpaka unamwacha? Ah bwana demu mwenye atasoma mzuri hata kidogo yupo yupo tu. Ha? Kwa hiyo hiyo ndio sababu mpaka umemzengua ume wadogo watu. Wa deri kebu tuachane na hiyo mada. Kwa hana umuhimu tena kwako. Kwa. Wa nimesema tuachane na hiyo mada kaka usikia au hakutaka tena kusikia habari kuhusu Margaret wala msichana mwingine yeyote pale shuleni zaidi ya Harriet. Alijikuta kizidi kuongeza mapenzi kila siku kwa msichana huyo Harriet ambaye alikuwa ni mrembo sana. Alichomo kukifanya ni kumfuata Harriet na kumaliza ukweli kuwa alikuwa akimpenda sana na hivyo alitaka wao wapenzi. Lilikuwa ni jambo gumu mno hasa kumfuata msichana mrembo kama Harriet na kumuleza ukweli wa maneno hayo ambayo aliamini kwa asilimia zote angeweza kukubaliwa. Unasemaje? Aliuliza Harriet baada ya Celestine kumwambia kila kitu kuhusu hisia zake za moyo. Ah, ndio hivyo bwana. Mimi nakupenda sana Harriet. Naomba nielewe. Alisema Celestine huko akionekana kama anailazimisha kitu hivi. Umenipendea nini? Jinsi tu ulivyo. Nataka kuwa mpenzi wako. Naomba basi unikubalie. Hivi <laughs> nadhani itawezekana kirahisi hivyo. Kwa nini? Siwezi kukuamini. Nitajuaje kama unanidanganya? Wewe nikubalie, utajua kama nakutania ula. Nyie wanaume ni waongo sana. Ha, kumbuka, lakini hapa huzungumzi na wanaume, bali unazungumza na mimi peke yangu. Hata kama lakini nyinyi ni waongo sana. Ah, Harriet, 
Naomba uniamini basi mimi nakupenda sana. Yaani wewe mtoto umetokea kuziteka hisia zangu. Mm. Mbona unaguna? Nipe muda nifikirie. Ah, nikupe muda wa nini mpaka lini eriati? Wewe nipe muda tu bana. Celestine hakutaka mongeze eshe pale. Aliamua pia kuitumia nafasi ile katika kumchafua Andrew. Hakutaka kumuona akiwa karibu na msichana huyu ambaye tayari alikuwa ameshampenda. Hivyo kila maneno alikuwa akizungumza alikuwa akimzungumzia mabaya kuhusu Andrew. Excuse Harriet. Mimi nakushangaa sana unavyojipendekeza kwa mtu kama yule. Kwanza Andrew yule. Shule nzima hii. Wanafunzi wanamfahamu kwamba yule sio riziki. Alisema Serastini huko akijaribu kutilia mkazo sentesi yake mbayo haikuwa na ukweli wa wote ule. <laughs> Lakini mbona anaonekana kuwa ni sawa tu? Aliuliza Harriet huko akionekana kama kuto kuamini kile alichokuwa naambiwa. Wewe Harriet nisikilize mimi. Sisi yule ndo tunamfahamu. Wewe umehamia juzi juzi tu hapa. Uwezo kumfahamu kwa lolote kuhusu yeye. Tulize sisi tunaumfahamu. Sisi ndo tunaumjua. Wewe unamfahamu? Ah, kila siku anaonekana na kwenda kulala na wanaume guest. Hasa hapo unataka niseme nini? Yule jamaa jogoo hapa ndi mtungi yule. Yule achana naye. Alisema Celestine, maneno yalozidi kumpigilia msumari wa kumwaminisha Harriet. Kuna muda Harriet hakutaka kuamini kile alichokuwa naambiwa. Maneno ya Celestine yalizidi kumwingia vilivyo na sasa akaanza kuamini kwamba Andrew alikuwa sio riziki. Hilo alianza kuliamini kabisa. Na sasa hata ule ukaribu ambao alikuwa tayari ameanza kuonyesha kwa Andrew ulianza kupungua. Alihisi kumchukia sana Andrew hasa kutokana na tabia zake za kutokuwa riziki ambazo alikuwa akiambiwa. Hakupenda kuwa karibu na mwanaume wa aina hiyo. Hivyo kitendo hicho kumwona Andrew kila mara darasani hakika kilimtesa sana Harriet. Alitokea kumchukia Andrew kwa maneno tu ya kuambiwa. Na sio Harriet tu, hii tabia hata wadada wengine hapo wanaosikiliza hii simulizi wanayo. Kuna wadada wengine yani wanawaacha wapenzi wao eti kisa tu kwa maneno ya majirani, labda misikia kwa rafiki yake, kaambiwa hivi na hivi kuhusu mpenzi wake, anamwacha mpenzi wake. Kwa maneno tu ya kuambiwa ombiwa wanaamini. Yaani wanawake bana baadhi yao wanakuwa hawana ule moyo wa uvumilivu. Wakiambiwa tu bwana mume wako kaonekana huku guesti mara na mwanamke huyu mara hivi anakuchezea mwanamke anaamini. Yaani mwanamke ni kiumbe dhaifu sana kwenye kuamini kwa haraka. Anaamini mwisho siku anamwacha mpenzi wake kwa maneno ya kuambiwa. That is not fair. Sio wote lakini nimesema baadhi yao. Basi akili yake ya kuwaza masomo darasani ilianza kubadilika na sasa kawa anawaza mapenzi. Alijikuta akitumia muda wake mwingi sana kijana Andrew kumwaza Harriet, msichana ambaye hakuwa amemwambia lolote lile kuhusu hisia zake. Alipokuwa kimuna darasani amekaa alijisikia furaha sana. Hasa kwa kumtazama msichana huyu ambaye alikuwa akitumia muda wake mwingi sana katika kuishi naye maisha ya ndotoni. Kila alipokuwa kimkumbuka, alisi kama anamuona. Alikuwa na hisi labda kama walikuwa wanazungumza mpaka kufikia hatua ya kukumbatiana. Nakupenda sana Harriet, nakupenda sana. Alijisemea siku moja ya majira usiku wakati alipokuwa kitandani amejilaza. Kuna kipindi alipokuwa chumbani kwake kijana Andrew alimwa kujifungia na kuichukua simu yake kisha anawasha na sikiliza nyimbo za mapenzi. Aliamini zilikuwa zikimliwaza hasa pale alipokuwa kimkumbuka Harriet. Nyimbo yake kubwa aliyokuwa akiipenda kusikiliza nyakati za usiku ilikuwa ni Queen of My Heart. Malkia wa moyo wangu. Nyimbo ile wimbo na kundi lililokuwa likijulikana kwa jina la West Life. West Life lilikuwa ni kundi kutoka nchini Ireland lililoundwa tarehe tatu Machi mwaka 1998. Asili ya kundi hili lilijumuisha wanamuziki kama Nick Bream, Keegan Egan, Mark Shan Film na Brand ambapo waliweza kuimba nyimbo nyingi zilizo hapo maarufu mkubwa sana. So here we stand in your house secret place without on bell. So far away and you take my hand and I feel like home. We both understand it. We are belong. 
So, how I do say? Do I say goodbye? We both wanna fly, so let's set tonight to kiss her through the long, long time. I will always look back as I walk away this memoir will last for a time and all our tears will be lost in the rain will be lost in the rain we have sung back your arms again bad and leave that you dare you know the queen of my heart Mskilizaji huo ni wimbo ambao limaanisha kwamba mimi daima kuangalia nyuma ninapondoka kumbukumbu hii itaendelea milele na machozi yetu itapotokea katika mvua basi na vitu kama hivyo hiyo ndio nyimbo ambayo kubwa alikuwa akiipenda sana kusikiliza kijana yangu kila alipokuwa akisikiliza alihisi ya kuwa na mapenzi ya dhati kwa heri lakini katika hali ya kushangaza alishangaa kuona ule ukaribu ulioanza kati yake na heri tulianza kupungua taratibu Hakujua nini kilikuwa chanzo. Hilo lilizidi kumpa wakati mgumu sana kijana Andrew. Herit alikuwa ni msichana mrembo sana aliyejaliwa kila aina ya sifa. Sifa ambayo iliwavutia wanafunzi wa kiume pale shuleni. Kila mmoja alikuwa akitamani kuwa kimapenzi na Herit. Alizaliwa katika familia kitajiri sana. Baba yake mzee Thomas alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa wa madini ya Arusha. Alikuwa ameiwekeza sana katika biashara mbalimbali ambazo zilikuwa zikimwingizia pesa nyingi sana. Alikuwa ni miongoni mwa watajiri wakubwa ambao walikuwa kitambulika mikoani. Na hasa hasa alikuwa anatambulika sana katika mkoa wa Kilimanjaro. Alikuwa akijulikana sana hasa kutokana na utajiri aliyokuwa nao. Mama yake Harriet alijulikana kwa jina la Mary. Alikuwa akimsaidia mume wake katika kuziendesha biashara mbalimbali alizokuwa kizimiliki. Alikuwa ni mama aliyekuwa kipenda familia yake ambapo alibahatika kuwa na watoto wawili tu. Wa kwanza kuzaliwa katika familia hiyo alijulikana kwa jina la Jacqueline Thomas, ambaye alibahatika kusoma mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Alikuwa akisomea masomo ya sheria, ambapo baadaye aliweza kupata bahati ya kwenda kusomea masomo ya sheria nchini Uingereza katika chuo kikuu cha Oxford. Mtoto wa pili na wa mwisho wa kuzaliwa katika familia hiyo alijulikana kwa jina la Harriet Thomas. Alikuwa ni mtoto aliyekuwa akipendwa sana na baba yake mzee Thomas hakutaka kuona mtoto wake akipata shida yoyote ile katika maisha yake. Kila kitu alichokuwa nakihitaji, aliamua kumtimizia kwa wakati. Aliamini katika mapenzi ya dhati aliyokuwa nayo kwa mtoto wake ambaye alikuwa akimthamini kupita kawaida. Katika kipindi cha miaka mitatu, alikuwa akimhamisha mtoto wake shule kutokana na sababu alizokuwa akishtakiwa na binti yake. Hakujali lolote na alichokuwa naangalia ni utajiri aliyokuwa nao. Aliamini kutimiza kila kitu na kama alivyokuwa kiamini ndivyo ambavyo aliweza kumtimizia. Kila shule ambayo mtoto wake huipenda, aliamua kumhamishia. Baba, ile shule hata siipendi. Alisema Harriet, wakati huo alikuwa ni kidato cha kwanza katika shule ya sekondari majengo. Kwa nini binti yangu ipendi? Aliuliza mzee Thomas huku akimtazama Harriet ambaye alikuwa ameukunja uso wake. Bas tu mimi siipendi baba. Alisema Harriet. Kuna mtu amekukorofisha? Hapana, sasa ni tatizo. Hakuna kitu baba ila mimi siipendi tu. Unataka nikupeleke shule gani nyingine? St Mary Goret. Oh, usijali mwanangu, lazima nikupeleke huko. Nataka uishi katika ndoto zako. Nitafurahi baba, usijali mwanangu. Alisema mzee Thomas Alichomwa kukifanya mzee Thomas ni kufuata taratibu zote zinazohitajika katika uhamisho wa mtoto wake shuleni. Na hatimaye Harriet akawa mwanafunzi wa St Mary Goret. Baada ya miaka miwili Harriet alidai kuomba kuhamishwa shule kwani hakuwa ameipenda hata kidogo. Na kama ilivyokuwa kawaida baba yake aliamua kumtimizia kile kitu ambacho mtoto wake alikuwa nakihitaji. Kuna nini tena binti yangu nataka kwa shule? Baba shule hata sijui koje. Alafu kwanza kuna uchawi kila siku wanafunzwa na rogana. Alisema Harriet. Maneno aliyokuwa anayazungumza Harriet alikuwa ni uongo. Alikuwa amechoka kuishi maisha katika shule ile. Hivyo alikuwa anatafuta sababu tu za kutaka kuhamishwa lakini uchawi wala haukuepo. Uchawi? Ndio baba. Lakini ile shule mbona ya dini? 
Baba mimi hata siipendi sasa. Alisema Harriet huko akijidekeza kwa baba yake. Mzee Thomas hakutaka kuanza mara mbili mbili. Alichomoa kukifanya ni kumuhamisha kama ilivyokuwa kawaida yake. Shule aliomoa kumuhamishia ilikuwa ni shule ya wazalendo. Aliipenda sana hii shule hasa kutokana na mkuu shule hiyo aliyejulikana kwa jina la Dr. David. Alikuwa ni rafiki yake mno. Ni shule nzuri sana. Naamini utaipenda mwanangu. Kweli baba? Ndio. Inaitwaje? Wazalendo High School. Harriet alianza kusoma katika shule hiyo ya Wazalendo. Alikuwa ni msichana mrembo ambaye alitokea kupendwa sana na kila mtu. Wanafunzi wa vulana walianza kumtamani. Hakukuwa na mvulana ambaye hakuacha kumzungumzia msichana huyo ambaye alionekana kuwa ni mrembo kupita wasichana wengine wote katika hiyo shule. Alisema mtoto mkali yule. Alisema mwanafunzi ambaye alikuwa ni kidato cha pili. Yupi? Yule mkeni. Ah, sasa wewe upo kidato cha pili unafikiri utamweza yule? Alafu anaonekana kwa umeisha supa yule. Ina maana kuwa kidato cha pili ndio sababu. Wajipe moyo utashinda. Alijibu mwanafunzi mwingine. Kila mvulana pale shuleni alikuwa akitamani kuona Harriet kimapenzi. Tamaya mapenzi haikuingia wao tu bali hata baadhi ya walimu walianza kumpenda Harriet. Alitazamiwa kwa macho ya tamaya kimapenzi na kila mtu. Agustino Magede, huyu alikuwa ni mwalimu wa somo la Kiswahili. Huyu mwalimu Agustino alikuwa kimpenda sana Harriet. Alivutiwa sana na Harriet kwa naye tangu siku ya kwanza alipoweza kumuona msichana huyo mrembo. Alikuwa ni baba wa familia ambapo katika maisha yake alibahatika kupata mtoto mmoja wa kiume. Alikuwa ni baba mbaye, hakuwa kijali familia yake. Stari yake kubwa ilikuwa ni wanawake. Alikuwa akiutumia muda wake mwingi katika kuwatongoza wanafunzi ambapo alikuwa akiwarubuni na mwisho wa siku kufanya nao mapenzi. Alitembea na wasichana wengi sana pale shuleni. Na kila mwanafunzi ambaye aliwahi kutembea naye na kuweza kushika ujauzito wake, alikuwa akiwalazimisha watoe ili kuendelea kufanya ibaki kwa siri yao. Moyo wake ulimtamani Harriet huyu mwalimu Agustino. Kitu kikubwa kilichomjia katika kile yake ni kuhakikisha anafanikiwa kumpata na hatimaye anafanya naye mapenzi. Hiyo ndio ilikuwa stari yake kubwa. Alikuwa akipenda sana kufunua sketi za wasichana. Unaitwa nani? Naitwa Harriet. Harriet? Ndiyo. Una jina zuri sana kama ulivyokuwa wewe. Asante mwalimu. Alafu ongera. Umefanya vizuri sana katika somo langu la Kiswahili. Asante mwalimu. Unaishi na nani? Wazazi wangu. Una simu? Ndiyo, ila huwa anatumia siku za weekend. Sawa, unaweza kunipatia namba yako. Ndiyo. Yalikuwa ni mazungumzo kati ya mwalimu Agustino na binti Harriet. Harriet alimwa kumpa namba yake ya simu yule mwalimu. Alikuwa ni mwalimu wake ambaye alionekana kuwa na uchu mno wa kuwa na kimapenzi na Harriet. Kitu kilichoendelea ni kuchanti na kuzungumza kila siku za weekend ambapo aliweza kuongea mambo mengi sana. Ilikuwa ni siri. Ilikuwa ni siri kati yao. Na hakutaka kila mtu afahamu kile kilichokuwa kikiendelea. Licha ya utajiri aliyokuwa nao baba yake kama vile kutembelea magari ya kifahari, kumiliki hoteli kubwa za kitalii, nyumba nzuri, kuwekeza katika biashara mbalimbali. Lakini bado Harriet Aliendelea kudanganyika na ahadi za mwalimu huyo ambaye alimwahidi kumoa. Hmm. Mwalimu unanidanganya. Kweli niamini, mi lazima nikoe. Wewe ndio mwanamke wa ndoto yangu. Kweli? Wewe niamini na tena nitakufanyia mpango ili mtaliwa kwa mwisho wa taifa uweze kufaulu. Hilo ndo lilikuwa kosa kubwa ambalo alilifanya mwalimu Agustino kwa Harriet. Kitendo cha kumwahidi kwamba angeweza kumoa na kumfanyia mpango ili aweze kufaulu katika mtihani wake wa taifa. Hakika kilimchanganya sana Harriet. Kwa muda mfupi aliweza kuhamia pale shuleni alijikuta akizama katika dimbu la mapenzi na mwalimu wake. Alikuwa akimpenda sana katika moyo wake. Na wala hakutaka kila mtu aweze kufahamu hilo. Ilibaki kuwa ni siri ya moyo wake tu. Hakukuwa na mwanafunzi aliyekuwa akifahamu mahusiano kati ya Harriet na mwalimu Agustino. kila mtu alifahamu ya kwamba Harriet alikuwa peke yake. Hakuwa kijusisha katika mtandao kwa mapenzi na mwanafunzi yoyote yule. Uzuri wake ulifanya wengi waamini kuwa 
ilikuwa ni vigumu kwa yeye kuweza kumkubalia mtu kiuraisi. Alionekana kuwa msichana aliyetokea katika familia kitajiri sana. Na hilo ndo lilizidi kuwafanya wanafunzi waliokuwa wakimtamani washindwe kuchukua hatua katika kuziwasilisha hisia zao. Katika kipindi hicho kijana Celestine alizidi kujiaminisha kwamba Harriet angeweza kuwa wake. Alizidi kuamini hilo hasa baada ya kumuona Harriet akiutumia muda mwingi sana kukana wasichana wenzake. Hakuwa akijichanganya changanya na wavulana. Jambo ambalo Celestine lilizidi kumpa matumaini ya kuweza kumpata binti Harriet. Kumbe Harriet ashazama kwenye penzi na mwalimu Augustino kitambo sana. Alikuwa tayari ameshamweleza hisia za moyo wake. Celestine alikuwa ameshamweleza Harriet ni namna gani anavyompenda kuliko msichana yoyote pale shuleni. Alitumia muda wake mwingi sana katika kumshawishi Harriet ili aweze kumkubali ombi lake ambapo baada kumweleza Harriet aliomba aweze kupewa muda ili aweze kulifikiria. <laughs> Harriet, mbona unachukua muda sana kunifikiria? Aliuliza Celestine wakati huo ilikuwa ni majira ya jioni. Wanafunzi walikuwa tayari wamesharuhusiwa kurejea nyumbani. Wewe kwani unataka nini? Nataka kujua jibu langu Harriet na kupenda sana. Ndio nafahamu lakini kwa nini usisubiri? Ah, nisubiri nini Harriet? Kwa mvumilivu sinta kujibu. Kitendo cha Harriet kushindwa kumpa jibu Celestine katika wakati ambao alikuwa kiuhitaji kilizidi kumweka katika mawazo mno kijana Celestine. Hakujua nini kilichokuwa kipo nyuma ya pazia mpaka Harriet ashindwe kumjibu jibu ambalo alikuwa analisubiri kwa hamu kubwa sana. Moyo wake haukuacha kumfikiria msichana huyo na kila alipokuwa namuona hata wakati mwingine kuzungumza naye alijikuta kizidi kumpenda kana kwamba alikuwa tayari labda ameshapewa jibu la kukubaliwa. <sighs> kwa nini hataki kunipa jibu langu? Alijiuliza Celestine alipokuwa nyumbani kwao. Kisha kichwani akamjia mawazo ya kwamba Andrew ndio chanzo cha yote hayo. Celestine alikuwa anajua kwamba mtu aliyesababisha yote hayo hata kitendo cha kuchelewa kupewa jibu lake pia inawezekana Andrew ndiye anayehusika. <sighs> Andrew, Andrew. Andrew ndo anasababisha nisimpate Harriet. Harriet anakuwa mgumu kunikubalia kwa sababu ya Andrew. Eh? Alijiuliza Celestine kwa ghadhabu huku akiwa amekunja ngumi kisha akapiga pembezoni mwa kitanda. Alisi maumivu makali mno lakini aliyavumilia. Wazo lililomjia kichwani mwake ni kuhakikisha kwamba anamfanyia chochote Andrew ili mradi tu aweze kukaa mbali na Harriet. Aliamini yeye ndiye aliyekuwa sababu ya yote yale yaliyotokea jambo ambalo halikuwa kweli. Andrew hausiki hata kidogo, hata kidogo. Andrew alianza kuwa mpenzi wa kusoma riwaya mbalimbali za kimapenzi. Andrew alikuwa akipenda sana kusikiliza nyimbo za kimapenzi pamoja na kutazama filamu za kimapenzi. Chumbani kwake Andrew kulitawaliwa na majarida mengi yaliyokuwa yakihusu mapenzi. Hakukuwa na kitu alichokuwa kikitaka kujifunza kwa wakati huo zaidi ya mapenzi. Mbali na kutumia muda wake katika kusoma riwaya za kimapenzi kusikiliza nyimbo pamoja na kutazama filamu za kimapenzi lakini kuacha kutilia mkazo katika masomo yake alikuwa kijitahidi sana kuwekeza kili yake nyingi katika masomo yake japo mapenzi yalikuwa kimwendesha lakini hakuacha kusoma kwa bidii alizaliwa katika familia iliyokuwa na maisha ya kawaida sana hivyo aliamini elimu ndio ngao pekee ambayo ingeweza kumsaidia katika maisha yake kuna kipindi alikuwa kitazama filamu za kimapenzi alafu akawa anajaribu kukarili yale maneno walikuwa akizungumza wale waigizaji kwa lengo tu la kwenda kumwambia Harriet. Lakini alipofika shuleni na kumuona Harriet basi maneno yote yale alikuwa yanapotea kichwani. Na kujua ni nini alitakiwa afanye kwa msichana huyo Harriet aliyetokea kumpenda sana. Katika maisha yake Andrew hakuwa kujihusisha na mahusiano na msichana yeyote yule. Harriet ndiye msichana pekee aliyetokea kumpenda. Hisia za mapenzi juu yake hakujua zilitokea wapi. Ama kwa hakika mapenzi ni majani na huota popote. Hivi ndivyo ilivyotokea kwa Andrew. Alikuwa akimpenda sana msichana huyo katika mazingira ambayo hakutegemea kabisa. Mwambie ukweli usimfiche. Sasa nitamweleza nini? 
kuhusu hisia zako. Mtanzia wapi? Ina maana ujue kutongoza. Hapana ila naogopa. Sasa unaogopa nini? Hawezi kunichukia kweli. Hawezi, wewe nenda kamwambie. Mm. Yalikuwa ni mazungumzo kati ya Martha na Andrew. Martha alikuwa ni rafiki yake na Andrew. Kwa muda ambao wanafunzi wenzake walikuwa kimtukana na kumsema kwamba Andrew alikuwa labda sio ridhiki. Martha kitendo hicho hakuweza kupendezwa nacho kabisa. Aliamua kuwa karibu na Andrew. Ukaribu wake uliweza kuletwa na uwezo mkubwa aliokuwa nao Andrew darasani. Alikuwa kiongoza katika kila mtihani waliokuwa kiufanya. Maneno ya Martha yaliweza kukaa vyema kichwani mwa kijana Andrew. Andrew alitakiwa kuvunja ukimya na kwenda kumweleza ukweli Harriet ya kwamba alikuwa kimpenda sana. Hakujua alitakiwa anze wapi kuzifikisha hisia zake na hivyo ndivyo ilivyokuwa kazi kubwa ambayo ilimkabiri kiasi kwamba kuna muda Andrew alikuwa na hisi kushindwa. Lakini kila alipoyakumbuka maneno ya rafiki yake Martha, Andrew alijikuta anapata matumaini mapya na kudhamiria kwenda kumweleza ukweli Harriet. Msikilizaji, unatakiwa kujua kwamba kutongoza ni kazi ngumu nyie. Nye wa dada nyie, nyie nyie wa dada, nyie wa dada nyie. Kutongoza sio jambo rahisi, ni kazi ngumu kweli kweli. He, kuna mdada mmoja alisema, "Eti mimi ningekuwa mwanaume, yani mimi ningekuwa natembea na wanawake wengi kweli kweli." Thubutu aliyekuambia kutongoza kazi rahisi nani? Na kwanza kutongoza mpaka ukubaliwe ndugu yangu, sio kazi rahisi. Tunapitia wakati mgumu sisi kutafuta hela iwe kazi na mpaka kutongoza na kwenye kazi pia. Achilia mbali kutafuta kazi za kufanya na penye pia ni kazi. Wanaume tumeambiwa mateso bwana. Basi kijana wa watu Andrew alianza kuandika barua ya kimapenzi ambayo hata katika uandishi wake uliweza kumpa tabu sana. Ile barua aliandika hivi: Kwako mpendwa Harriet. Natumaini umzima wa afya kabisa. Binafsi mimi ni mzima wa afya ninayo furaha kukuandikia barua hii yenye kubeba kila aina hisia zinazotawala moyoni mwangu. Dhumuni la kuandika barua hii ni kukujulisha kuwa na kupenda sana kwani wewe ndiye mwanamke wa maisha yangu. Ndoto yangu ni wewe. Wewe ndiye ule uteka moyo wangu wa mapenzi. Hisia zangu zipo kwako Harriet. Wewe ndiye uliizimiliki hisia zangu. Usiku silali kutwa mawazo juu yako. Mzimu wa mapenzi unaniendesha vibaya. Unanituma ni kutafuta wewe. Na kupenda sana Harriet. Nimeona ni bora nikuandikie katika maandishi ili ufahamu hisia zangu ya kuwa na kupenda sana. Nipo tayari kuwa na wewe. Ni mimi wako Andrew. Andrew aliandika barua hiyo majira ya usiku alipokuwa chumbani kwake na alipanga siku iliyofuata aweze kumpelekea Harriet msichana aliamini kwamba aliumbwa kwa ajili yake. Siku iliyofuata aliamua kumpa barua hiyo Martha ili aweze kumpelekea Harriet. Aliamini kwamba kwa maandishi aliyokuwa ameandika katika barua hiyo ni lazima tuengeweza kumshawishi Harriet mpaka kukubali kuwa naye. Alizidi kujipa matumaini katika hilo. Na kila wakati alionekana kuwa ni mwenye furaha mno. Alionekana kuwa mwenye furaha. <laughs> Andrew, kwa nini utaki kumpa yeye mwenyewe? Martha, naomba unisaidie. Najua nikimpelekea mimi mwenyewe atakataa. Hmm. Martha aliguna kisha kaipokele barua. Barua ilikuwa imekuwa kwenye bahasha mbayo kwa juu ilikuwa imeandikwa kwa maandishi makubwa kwako mpendwa Harriet. Martha alimo kuipokea barua hiyo na kufanya kama alivyoambiwa. Hakutaka kupindisha chochote kile. Alimfuata Harriet na kumwambia kwamba alikuwa na ujumbe wake hivyo alitakiwa kumpatia. Ujumbe wangu? Aliuliza Harriet huko akionekana kushangaa. Martha akamwambia ndio nina ujumbe wako. Ujumbe wangu kutoka kwa nani? <sighs> Wepo kia kwanza kisha utafahamu kisha usoma. Kwani wewe ukiniambia aliyekupa unahisi kwamba utapungukiwa nini? Pokea kwanza. Alisema Martha kwa kumkabidhi barua binti Harriet. Harriet alimo kuipokele barua. Alionekana kuwa mwenye shauku ya kutaka kujua kilichokuwa kimeandikwa ndani. Aliyesoma ile maandishi yalikuwa yameandikwa juu ya bahasha. Yalizidi kumfanya tamani kuisoma. Kila wakati alikuwa anatamani kuisoma ile barua. Aliporudi nyumbani siku hiyo hakukuwa na kazi yoyote aliyotamani kuweza kuifanya. 
Alijifungia chumbani kwake, akaifunga ile bahasha kisha akaitoa ile barua. Alianza kuisoma na baada ya kumaliza kusoma alianza kubadilika. Uso wake ulitawaliwa na hasira Harriet. Hakutaka kuamini kila alichokuwa kikisoma ya kuwa kilikuwa kimetoka kwa Andrew. Alimchukia sana mvulana huyo kutokana na tabia zake alizokuwa ameambiwaaga. Tabia za kwamba eti Andrew sio riziki. Kitendo cha kumwandikia barua ya kimapenzi, alafu akaamua kumtumia. Alikiwa na kuwa ni kitendo cha kudharau. Yaani kama kamdharau fulani hivi. Heri atakajisema hivi huyu mpumbavu ananitafutia nini mimi? Hilo ndilo swali kubwa lililomjia kwa wakati huo binti Heri alipomaliza kusoma hiyo barua. Moyoni hakutaka kumuhifadhi Andrew mvulana aliyeamini kwamba alikuwa na tabia za kike. Alipokuwa shuleni aliamua kuitumia nafasi ile katika kumtangaza Andrew kwa kitendo alichokuwa amekifanya cha kumwandikia barua kimapenzi. Hilo lilizidi kumfanya Andrew achekwe na kila mwanafunzi na kuonekana alikuwa nilimbokeni katika swala zima la mapenzi. Na ni hapa ambapo wale walioamini alikuwa kwamba huyu sio riziki, walizidi kuamini na wakazidi kumchukia kupitiliza. Alionekana kuwa ni domozege. Hivi, mtazaji kumpenda mtu ambaye sio riziki? Hujakamilika kuwa mwanaume wewe na kwanzaje kukupenda? Aliuliza Harriet alipokuwa na rafiki zake ambao muda wote walikuwa kicheka tu. Hakukuwa na neno zuri walilokuwa kilitumia katika kumtaja Andrew. Kila mtu alimtaja kwa ubaya na hii ndio sababu iliyomfanya azidi kuchukiwa na kila mtu. Oya, umesikia habari mpya? Habari gani? Kuhusu Andrew. Kafanyaje tena wewe mpumbavu? Do Mwana kuna sikia amemwandikia barua Harriet et eti anampenda. We, acha utani wewe. Sasa niache utani upi? Naenda kule kwa mademu akakusimulie. Wewe unasema kweli? Sasa nikudanganye ili weje kaka. Du. Celestine alisha kuguna tu. Yalikuwa ni mazungumzo kati ya Derek na Celestine. Muda huo ulikuwa ni muda wa mapumziko. Celestine hakutaka kuamini kiraisi kile alichokuwa ameambiwa na Derek. Alichomo kukifanya ni kwenda kwa wasichana na kuwauliza kile kilichokuwa kimetokea. Na waliweza kumsimulia kila kitu. Alibaki katika mshangao mkubwa mno baada ya kusikia kwamba Andrew alikuwa amemwandikia barua kimapenzi Harriet, msichana ambaye alikuwa akimpenda sana na tayari alikuwa amemweleza ukweli huo. Celestine alihisi Andrew alikuwa akimzibia riziki yake. Kitendo cha kumwandikia barua Harriet alikiona kama alikuwa amemdharau kwa wakati ule. Na ni hapa ambapo alikuwa tayari ameshaingia katika anga zake za kumfuatilia msichana aliyekuwa kimpenda. Hakutaka kupoteza muda kwa wakati huo. Alimo kumfuata Andrew alipokuwa darasani kisha kaanza kumpiga ngumi mateke huko akimsindikizia na matusi lukuki ya nguoni. Alihisi kwa kipigo kila vichukua kimpiga Andrew hakikutosha na sasa akaamua kuchukua kiti na kuamua kumpiga nacho kichwani. Na hapo hapo Andrew aliweza kuanguka chini na kupoteza fahamu maskini ya Mungu. Damu zilianza kuchuruzika mahali pale. Celestine kutaka kupoteza muda aliamua kutoka nje na darasa na kukimbia kusikojulikana. Alitoka nje darasa akakimbia kabisa. Hatimaye muda wa mapumziko ulipoisha wanafunzi walianza kuingia darasani. La haula. Walikutana na mwili wa Andrew kiwa chini huku damu zikiendelea kuchuruzika kutokea maeneo ya kichwani. Kitendo cha kukuta mwili wa Andrew kiwa chini huku damu zikiendelea kuvuja sehemu za kichwani hakika kilimogopesha kila mwanafunzi aliyemtazama sauti za kelele pamoja na hali isitofahamu ndiyo iliyowagubika wanafunzi amekufa amekufa zilisikika sauti za wanafunzi zikisema katika hali ya mshangao mno hakukuwa na mwanafunzi aliyetaka kuamini kwamba Andrew alipoteza maisha tena alikuwa amefia darasani tukio hilo liliwafanya wazidi kuingia na hofu Walizidi kujiwa na maswali waliokosa majibu. Waliamua kwenda kumuita mwalimu wa darasa aliyejulikana kwa jina la Jenny. Alipofika macho yake alikutana na mwili wa Andrew kwa chini, huku kiendelea kuvuja damu sehemu za kichwani. Alisogelea mwili wa Andrew kisha kajaribu kumuita kwa jina lake akidhani kwamba angeweza kuamka, lakini kwa hivyo. Andrew alikuwa amepoteza fahamu. Hilo ndilo lilimfanya mwalimu Jenny aingie na hofu. Alingo na hofu mwalimu Jenny. Kwani amefanyaje? Aliuliza wanafunzi wake waliokuwa wamemzunguka kwa wakati huo. Wakamwambia mwalimu hatujui. Si tumemkuta amianguka hapo chini. Hmm? Una uhakika ajafanye kitu? Ndio mwalimu. Jibu hilo halikumwingia mwalimu. Mwalimu Jeni halikumwingia jibu hilo kichwani hata kidogo. Kwa akili ya haraka haraka. 
alianza kuingia na wasiwasi. Hakutaka kuamini kirahisi ya kuwa hakukua eti na tatizo lolote lililokuwa limetokea. Alichomwa kwa kifanya ni kwanza kumpatia huduma ya kwanza Andrew huko akisaidiana na baadhi ya wanafunzi ambao walionekana kuguswa na lile tokio. Baada kumaliza kumpa huduma ya kwanza haraka utaratibu za kumpeleka hospitalini zilifuata. Mwalimu Jenny aliondoka na wanafunzi watatu ambao mmoja wao alikuwa ni Martha rafiki yake mkubwa mno na Andrew. <sighs> Msikilizaji, shuleni hakukuwa na mada nyingine iliweza kuzungumzwa. Zaidi ya tukio lile lililokuwa limetokea. Kila mwanafunzi alikuwa akisema lake. Wapo baadhi ya wanafunzi waliosikika wakisema ya kwamba Andrew alimo kujipiga na kitu kizito kichwani kwa sababu jina lake kuzidi kuchafuliwa. Lakini katika hali hiyo hiyo alikuwa hapo mwanafunzi mmoja wa kike wa kidato cha 4 ambaye alisikika akisema ya kwamba ni wivu wa kimapenzi. Ndio ulosababisha mpaka Andrew akapigwa kiasi kile. Alionekana kuwa ni mbea wa darasa. Wanafunzi wote wakawa kimya kumsikiliza kwa wakati huo. Akasema Andrew amepigwa kisa wivu wa mapenzi. Alisema ule bidada. Mwanzia akamwambia, "Hebu acha kutudanganya bwana. Kwanza lini mtu kama yule, eh? Akapenda? Yule sio riziki, yule hawezi kupenda." Alisema mwanafunzi mmoja alikuwa ni mvulana. Alionekana kutokuamini kabisa. Akamwambia sasa hutaki kuamini. Hutaki kuamini nini? Ah, Andrew yule sio riziki. Yaani hata huyo msichana aliyependwa na 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 na, na Andrew basi atakuwa ajielewi. Alisema yule mwanafunzi ambaye ni mvulana, alionekana kutokuamini kabisa. <laughs> ni nani sasa atakuwa amempiga? Alidakia mwanafunzi mwingine msichana kwa kuuliza lile swali. Ina maana umfahamu? Kama nikimfahamu ningeuliza jamani. Amepigwa na Celestini. Alijibu msichana huyo na kuacha wanafunzi wote wakibaki katika hali ya mchangao. Kwa muda huo Celestini hakuwa darasani. Hilo lilianza kuwafanya wenzake kuamini maneno hayo kwamba alihusika kwa namna moja ama nyingine. Lakini hao kujua ni msichana gani ambaye alisababisha mpaka Andrew akapigwa kiasi kile. Hilo lilikuwa ni swali ambalo kila mwanafunzi alikuwa akijiuliza. Lakini kutokana na umbe wa yule mwanafunzi aliyesema kwamba Andrew alipigwa kisa wivu wa mapenzi, hakutaka kulifumbia macho hilo, alimu kusema ukweli. Kwa ni kila kitu kilichokuwa kikiendelea, alikuwa anakifahamu. Akasema, msichana mwenyewe aliyesababisha ni Harriet. Alisema maneno yaliyowafanya wanafunzi wote washikwe na bumbuazi. Wakamtazama Harriet ambaye kwa muda wote huo alionekana kuwa kimya. Hakutaka kuzungumza lolote lile. Macho yake alikuwa yameelekeza chini. Hakukuwa na mwanafunzi aliyetaka kuamini kwamba Harriet ndiye alikuwa msichana aliyesababisha mpaka Andrew akapigwa kiasi kile. Uzuri wa msichana huyo uliofanya wasiamini kama ni kweli Andrew alidiriki japo kumwambia neno na kupenda. Walimdharau kwa kila kitu. Wengi hawakutaka kukubaliana na ukweli huo ambao walikuwa kielezwa. Hatimaye waliweza kufika katika hospitali ya mkoa. Ilojulikana kwa jina la Kilimanjaro Christian Medical Center KCMC. Andrew akaweza kupokelewa na kuingizwa moja kwa moja katika chumba cha upasuaji. Na huko madaktari walikwenda kuianza kazi yao ya kujaribu kuokoa maisha yake ambapo mpaka kufikia wakati huo alikuwa bado amepoteza fahamu maskini ya Mungu. Mwalimu Jenny alimo kumpigia simu mama yake na Andrew na kumweleza tatizo lilikuwa limetokea kwa mwanae. Mama yake Andrew kauliza mwanangu amefanyaje tena jamani? Aliuliza kwa sauti logobiko na mshangao. Wakati huo alikuwa akizungumza kwenye simu na mwalimu Jenny. Mwalimu wa darasa ambaye alikuwa amemkabidhi mwanae. Hakutaka kupoteza tena muda baada kusikia kwamba mwanae alikuwa amepoteza fahamu. Na wakati huo alikuwa hospitali ya mkoa. Alichomwa kukifanya ni kutoka na kuanza kuelekea huko hospitalini alipokuwa mwanae. Alipokuwa kwenye daladala hakuwa akiwaza kitu kingine zaidi ya mwanae. Kila alipokuwa kimkumbuka na kwa jinsi alivyokuwa kimpenda alihisi kuchanganyikiwa. Alikuwa ndiye mtoto wa pekee katika maisha yake. Akili yake bado iliendelea kumfikiria mwanae. Mwanae ambaye alitamani kumuona 
kwa wakati huo. Kuna kipindi alihisi kama dereva wa daladala alikuwa akitembea mwendo pole pole mno. Mama Endro alitamani kumwambia dereva yule akimbize gari. Lakini yote hiyo ilikuwa ni mawazo tu. Alionekana kutokuwa sawa kabisa kwa wakati huo mama na Endro. Alipofika hospitalini aliongoza moja kwa moja mpaka kwenye chumba cha upasuaji na kumkuta mwalimu Jenny pamoja na mwanafunzi wake wakiwa nje. Walikuwa katika hali sitofahamu huko nyuso zao zikitawaliwa na huzuni mno. Alipoona wakiwa katika hali hiyo alianza kulia. Huko alikilitaja jina la mtoto wake Andrew. Alikuwa akiombeleza kana kwamba kulikuwa kumetokea msiba eneo lile. Machozi aliyokuwa akiyatoa yalimfanya kila mtu anze kutoka na machozi. Walikuwa kimlilia Andrew ambaye mpaka kufikia wakati huo. Hali yake ilikuwa si nzuri. Kwa upande wa pili jopo la madaktari waliendele na kazi yao. Walikuwa makini katika kuyaokoa maisha ya Andrew. Kila mmoja alionekana kuwa makini kwa nafasi yake. Dr. Masawe huyo ndiye aliyekuwa daktari bingwa ambaye alikuwa amebobea katika kitengo cha upasuaji. Alikuwa amehusika kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika upasuaji wa Andrew na kuhakikisha kila kitu kilikuwa kikwenda sawa. <coughs> Alikohoa daktari mara baada ya kumaliza kushona sehemu za majeraha aliyopata Andrew sehemu za kichwani. Nini tena? Aliuliza Nesi huko akimtazama Dr. Masawe ambaye alikuwa kama kuna kitu hivi alikigondoa. Kuna tatizo limempata huyo kijana. Alisema Dr. Masawe huko akionekana kumaanisha kauli yake. Tatizo gani tena? Aliuliza Nesi. <sighs> Amepata mtikisiko katika ubongo wake. Pia mishipa yake fahamu imeshtuka. Hivyo amepoteza mawasiliano na uto mgongo. Kwa kifupi naweza nikasema huyo kijana amepoza. Dokta amepoza. Aliuliza Nesi yule kwa mshangao. Alionekana kumuonea huruma sana Andrew, hasa pamoja na umri alionekana kuwa nao. Alionekana kuwa mwanafunzi ambaye bado alikuwa akipigania ndoto za maisha yake. Ah. Uh, Ndio. Hatoweza tena kumka kitandani huyo kijana. Alisema Dr. Masawe. Kweli? Ndio, hatuweza tena kumka kitandani. Maisha yake yote yatakuwa ni kitandani tu. Hmm. Amepoteza kumbukumbu. Ndio. Yalikuwa ni maneno madogo yalizungumzwa lakini liwebo uzito mkubwa mno ambao ulichanganyika na maumivu ya hali ya juu. Kwanza Andrew alikuwa ni miongoni kati ya watahiniwa ambao walikuwa kitarajiwa kufanya mtihani yao wa kuweza kumaliza kidato cha nne kwa mwaka huo. Pili alikuwa amepoza na alikuwa amepoteza kumbukumbu. Maneno ya daktari Masawe yalimaanisha kwamba Andrew hakutakiwa tena kuendelea na shule. Maisha yake yalibadilika na kuwa kitandani tena kibaya zaidi alikuwa amepoteza kumbukumbu. Hakuwa kukumbuka kitu chochote kile kilichowahi kutokea katika maisha yake. Ilikuwa ni taarifa mbaya sana ambayo haikutegemewa na kila mtu. Hakukua na mtu alitaka kuamini ukweli wa kile ambacho Dr. Masawe alikuwa akizungumza. Tukio la kupooza kwa Andrew na kupoteza kumbukumbu lilikwenda kumuumiza kila mtu. Dokta, unasema mwanangu amefanyaje? Mwanangu amepoza. Aliuliza mama Andrew ambaye alionekana kuto kuamini kila alichokuwa kiambiwa na dokta. Macho yake yalikuwa yamejaa machozi kwa wakati huo. Kila kitu alichokuwa kiambiwa kuhusu mwanae kilikuwa ni maumivu. Alihisi maumivu makali sana katika moyo wake. Maumivu ambayo alishindwa kuyavumilia mwishowe akabaki akilia, akilia machozi ya uchungu. Alilia kwa machozi ya uchungu. Hakutaka kuamini kwamba mwanae Andrew alikuwa amepoza, tena alipoteza kumbukumbu zote. Alilia sana mama yake na Andrew. Mwanangu. 
amka mwanangu amka amka mwanangu alisema mama Andrew kwa sauti iliyochanganyika na kilio sauti kilio chake ilikwenda kumuumiza kila mtu hata kwa upande wa mwalimu mjeni na wanafunzi walianza kulia lakini sauti ya vilio vyao vilifunikwa na sauti ya kilio cha mama yake Andrew ambaye ilionekana kuwa na uchungu uliopiteleza Alimpenda sana mtoto wake kwani ndiye aliyekuwa mtoto wake pekee. Mtoto aliyebahatika kumpata katika maisha yake. Alikuwa ni mama mjane ambaye aliishi maisha kuangaika usiku na mchana ili mtoto wake aweze kusoma na baadaye aje kuwa mkombozi wa maisha yake. Aliamini katika elimu na ndio sababu risala likubwa alilokuwa akimwambia mtoto wake ilikuwa ni elimu. Alibatika kuwa na mtoto mwenye akili sana darasani na hilo ndilo lililozidi kumpa matumaini ya kuwa kuna siku angeweza kuyafaidi matunda ya mtoto wake. Ndoto zake zote zilizimwa na ugonjwa aliopata wa kupooza mwili pamoja na kupoteza kumbukumbu. Alipopata fahamu alijikuta melazo kitandani. Hakujua pale alikuwa ni wapi wala hakujua lolote lililokuwa likiendelea katika maisha yake. Alipoteza kumbukumbu. Hakukumbuka kitu chochote kile. Hakukumbuka kitu chochote kilichowahi kutokea hapo kabla hata mama yake alipokuja alipata wakati mgumu sana wa kuweza kumtambua Alibaki kuwa Andrew jina Mwanangu Alita mama Andrew alipoingia kumuona mwanaye mara baada ya kuambiwa kuwa alikuwa ameshapata fahamu lakini Andrew hakujibu lolote alibaki akiwa amenyamaza kimya huko akimtazama mwanamke alikuwa mbele yake hakujua kama yule alikuwa ni mama yake mzazi hakujua machozi ndiyo aliyotawala katika uso wa mama yake Andrew muda wote alikuwa akilia machozi ya uchungu muda wote alikuwa akilia machozi ya uchungu wa mwanaye ambaye aliteseka naye sana tangu alipoweza kumpoteza mume wake baada ya kuangukiwa na kifusi cha udongo alipokuwa mgodini Arusha na tangu siku hiyo jukumu la kumlea Andrew lilibaki mikononi mwake. Taarifa za ugonjwa uliompata Andrew zilipelekwa shuleni kisha kila mwanafunzi akatangaziwa. Wanafunzi wengi hawakutaka kuamini kama Andrew alikuwa amepoza na hivyo singeweza kuendelea na shule tena. Walipoambiwa kuwa alikuwa amepoteza kumbukumbu walibaki kitahamaki. Hawakutaka kuamini kama kweli Andrew aliyokuwa akimfahamu alikuwa katika hali hiyo. Waliacha ubinafsi, waliacha utani, waliokuwa kimtania na sasa wote wakaungana katika ushirikiano. Wakaungana katika kushiriki pigo ambalo lilikuwa limeipata shule nzima kwa kumpoteza Andrew. Si kwamba alikuwa amefariki, la hasha, isipokuwa singeweza kuendelea na shule tena kutokana na tatizo lililokuwa limempata. Kila mwanafunzi alikuwa kilaani kwa kitendo kilichokuwa kimetokea. Baada kugundulika ya kwamba mwanafunzi aliyesababisha yale yote Alikuwa ni Celestine. Uongozi mzima wa shule uliyomo kumfukuza Celestine na kumchukulia report book. Yaani Arabi, walimchukulia Arabi polisi kwa lengo la kumkamata popote pale ambapo angeweza kuonekana. Wanafunzi walitokea kumchukia sana Celestine. Walimchukia kwa kitendo alichokuwa amekifanya cha kusababisha ulemavu wa Andrew. Mwanafunzi mmoja akasema Yaani huyu mjinga kikamatwa anatakiwa afungwe kifungo cha maisha jela. Mwanafunzi mwingine akasema katili sana huyu. Alisema mwanafunzi mwingine ambaye pia alionekana kuchukizwa na kile kitendo alichokuwa amekifanya Celestine, yule mwanafunzi mtukutu. Miongoni kati ya wanafunzi walionekana kuumizwa na kile kilichokuwa kimetokea katika maisha ya Andrew. Harriet pia alikuwa kati yao. Alijikuta maumivu yakishika hatamu katika moyo wake. Na muda wote alikuwa akimhurumia Andrew. Alijua ni maumivu kiasi gani ambayo alikuwa akipitia, lakini ukweli ulibaki kwa yeye ndiye aliyekuwa chanzo cha yale yote kutokea. Hilo lilizidi kumuumiza sana moyo wake Harriet. Kuna muda alikuwa akilia machozi lakini aliwahi kuyafuta ili asiweze kuonekana. Alihisi kumkosea sana Andrew. Harriet alisi kumkosea sana Andrew hasa baada ya kusikia ya kuwa alipooza na pia alikuwa amepoteza kumbukumbu. Moyo wake ulikuwa katika furaha sana. Alihisi kutimiza kila alichokuwa amedhamiria kukifanya. Kitendo cha kumpiga Andrew mpaka kuhakikisha anapoteza fahamu kilimfurahisha sana Celestine. 
aliamini kufanikiwa kwa asilimia kubwa. Celestine lengo lake lilikuwa ni kuona Andrew anapoteza maisha kabisa. Na hivyo asiweze tena kumfuatilia Harriet msichana ambaye alikuwa akimpenda sana. Kwa wakati ule ambao alikuwa amempiga Andrew, alimwa kukimbia na kwenda kujificha mbali kusikojulikana. Alimwa kufanya hivyo kwa kuweza kuyanusuru maisha yake. Aliamini kwa kitendo alichokuwa amekifanya lazima angeweza kuchukuliwa hatua, hatua kali za kisheria juu yake. Mahali ambapo alikuwa amekwenda kujificha Celestine. Alikuwa pamoja mwanafunzi mmoja tu ambaye alikuwa akipafahamu na ndiye ambaye alikuwa akimlita taarifa zote zilizokuwa zikiendelea shuleni. Walikuwa kishi geto. <sighs> Kaka umefukuzwa shule. We, kweli. Ndio umefukuzwa. Vipi ule yule dogo ile mpumbavu imekwaje? Eh mwanangu yule amepelekwa hospitalini na majibu yake hayajaja vizuri. Kivipi? Amepoza na amepoteza kumbukumbu. Safi sana. Ila kuna tatizo. Tatizo gani tena? Wamekuchukulia Arabi. Hivi hapa na viongea na unatafutwa kila kona ya mji. Tu. Isha kuaso. Sasa pacha kufanya ni kutoroka kwenda mbali. Na shule je? Ah, shule ipi tena wakati washani fukuza? Alafu natafutwa. Mwanangu Celestine umearibu. Yalikuwa ni mazungumzo kati ya Celestine na Derek, rafiki yake ambaye alikuwa akimletea habari zote zilizokuwa zikiendelea shuleni. Kwa wakati huo kitu alichokuwa kikiwaza Celestine ni kutoroka kwenda mbali akiamini kufanya hivyo asingeweza kukamatwa. Mkoa ule mji kichwani kwake ulikuwa ni Dar es Salaam. Alipanga siku iliyofuata ndio iwe siku ya safari ya kwenda Dar es Salaam kwa lengo la kujificha ili asiweze kukamatwa na polisi. Hakutaka tena kuendelea kuishi mkoa wa Kilimanjaro. Alichokuwa amekipanga siku iliyofuata aweze tu kutoroka. Alipanga kwenda Dar es Salaam mahali ambapo aliamini angeweza kujificha na kuto kukamatwa na polisi ambao tayari walikuwa wameanza kumtafuta hakuwa na pesa lakini alidhamiria kusafiri hivyo hivyo Sasa ndugu yangu na uli unayo Aliuliza Derek huko akimtazama Celestine ambaye alionekana kuchanganyikiwa baada ya kuambiwa kuwa alikuwa kitafutwa kila kona Hilo lilizidi kumfanya azidi kuwaza iko namna gani angeweza kuondoka lile eneo. Oh, ya Celestine. Alita Derek huko akiendelea kumtazama Celestine ambaye alikuwa mbali kimawazo. Hakutaka kuishia hapo, alimuita tena. Safari ya kama kumgusa begani kisha Celestine alishtuka kama mtu alikuwa ameshtushwa sana. Wewe nini bwana? Bwana chitua. Ah, kaka uko mbali sana bwana. Hapana bwana mimi siko mbali bwana. Sasa unaoza nini tena? Ah, bwana mimi siwazi kitu. Kesho unasema unaondoka je? Nauli unayo. Aliuliza Derek. Lilikuwa ni swali ambalo lilizidi kumweka Celestine katika wakati wa mawazo. Alipanga kusafiri lakini hakujua ni kwa namna gani angeweza kusafiri mpaka kuweza kufika Dar es Salaam. Hilo lilizidi kumiumiza kichwa mno mpaka sijui nini ambacho alitakiwa kuweza kukifanya Yalikuwa ni majira ya saa za usiku Celestine bado alikuwa katika mawazo Alizidi kuanza na kuwazua mambo mengi sana na mwisho kabisa alipata wazo Lilikuwa ni wazo la uwezi na alipanga kwenda kuiba usiku huo popote pale ambapo angeweza kupata pesa Celestine akamwambia Derek, "Nimepata wazo." Wazo gani tena kaka? Inabidi nienda nikaibe usiku. Ukaibe? Ndio, ili nipate pesa. Ndio. Ukikamatwa, ah siwezi kukamatwa nitakuwa makini. Ulishawahi kuiba? Hapana. Ila hii ndio mara yangu ya kwanza. Ndio. Kwa makini mzee. Ah usijali bwana. 
Alisema Celestine. Hilo ndilo alilokuwa mipanga kwa wakati ule. Hakutaka tena kuendelea kujiumiza kichwa chake kwa kufikiria mambo ambayo ilizidi kumuumiza. Aliamini endapo angefanikiwa kwenda kuiba katika usiku ule, angeza kupata pesa ambayo ingemsaidia kumpeleka mpaka Dar es Salaam. Alikubaliana na wazo lake na alipanga saa sita za usiku ndipo atoke kwa lengo la kwenda kuiba. Moyo wa Harriet ulikuwa katika maumivu makali sana. Alikuwa akimfikiria Enro muda wote. Alihisi kumkosea sana katika maisha yake. Aliamini yeye ndiye aliyekuwa chanzo cha hali yote kutokea. Alihisi kuwa mkosaji mbele ya Enro ambaye alitakiwa kumuomba msamaha, lakini hakujua kwa namna gani angeweza kufanya hivyo, kwani Enro alikuwa amepoza na alikuwa amepoteza kumbukumbu zote. Hilo lilizidi kumfanya jisikie vibaya sana. Alihisi kuubeba msalaba wa dhambi nzito ambazo ulikuwa kimlaani kwa kitendo alichokuwa amekifanya. Alipokuwa shuleni hakuweza kusoma kabisa. Kila alipojaribu kufanya hivyo taswira ya Andrew ilikuwa ikimjia kichwani. Elimfanya mpaka shindo kusoma na mwisho wake abaki akiwa analia. Machozi yalikuwa yakimbubujika mashavuni mwake yakiambatana na maumivu makali aliyokuwa nayo moyoni mwake. Kila siku Harriet ilikuwa ni siku vilio na maumivu kwa upande wake. Hakujua nini alitakiwa afanye ili aweze kuondokana na hali hiyo iliyokuwa ikimkabili kila leo. Andrew, please forgive me. Alisema Harriet alipokuwa chumbani mwake. Machozi yalikuwa kimbobujika mfululizo na kuangukia kwenye mto. Usiku hakupata usingizi kabisa Harriet. Alikuwa kimkumbuka Andrew. Alitumia muda wake mwingi sana katika kumwanza bila kuchoka. Alikumbuka barua ambayo alitumia na Andrew siku chache kabla hajawa mgonjwa. Ilizidi kumuumiza sana. Alifahamu alikuwa akimpenda sana japo hakuwahi kumpa nafasi na mara zote alikuwa akimtolea nje na kumdharau kwa kumuita kwamba yeye ni sio redeki. Andrew alipopata fahamu hospitalini kila mtu aruhusiwa kwenda kumuona. Kwa upande wa Harriet hakutaka kuamini macho yake kama kweli Andrew alikuwa amepoza. Kila alipokuwa mtazama jinsi alivyokuwa amelala pale kitandani, machozi hayakumkauka mashavuni mwake. Alikuwa akimlilia Andrew ambaye hakuwa kijua lolote lililokuwa likiendelea. Machozi yalikuwa kiatoa Harriet yalimfanya kila mtu abaki kimshangaa kwa kuhisi ya kuwa Andrew alikuwa labda ni mpenzi wake. Ingawa ilikuwa ni kosa la kisheria kwa wanafunzi kujihusisha kimapenzi. Lakini Harriet hakutaka kujali lolote lile. Halisi kumpenda sana Andrew. Andrew ambaye kwa wakati huo alikuwa amepoza na alipoteza kumbukumbu. Moyo wake ulikuwa katika mapenzi mazito na wala hakujua hisia hizo zilikuwa zimetokea wapi hasa. Hakujua. Hakujua kabisa. Msikilizaji. Ilikuwa ni mahali pa sokoni Moshi mjini mida ya saa sita dakika tano usiku ikasikika sauti mwizi 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 wewe mwizi mwizi Zilikuwa ni sauti za watu zilisikika maeneo ya pasua sokoni Huku wakiwa wamebeba mawe mapanga magongo na vidumu vya petroli walikuwa kimkimbiza mtu waliedai kwamba alikuwa ni mwizi kwa wakati huo na alikuwa amekimbilia na kwenda kuingia eneo la sokoni Hawakujua alikuwa amejificha wapi hivyo walibaki wakiendelea kuita Mwizi, mwizi, huku na kula kawa naita. Walikuwa wamebeba silaha zao, walianza kulaani kwa kumpoteza kizembe mwizi ule. Hawakutaka kuamini kama kweli walimpoteza mwizi kizembe kiasi kile. Walichomo kukifanya ni kuanza kupekuwa kila sehemu ya eneo lile la sokoni wakiamini kwamba wangeweza kumkuta na kumpiga kipigo kikali mno. Kila mtu alionekana kutawaliwa na hasira kali sana katika uso wake. Hakukuwa na mtu ambaye alikuwa akitabasamu hata kidogo. Oya huko hayupo. Alisema jamaa mmoja ambaye alikuwa ameshika rungu kubwa kweli kweli. Alikuwa anakuwa na mwili uliojengeka kama kimazoezi. Alikuwa ni mtu wa miraba minne. Oya hata huko hayupo pia. Alisema jamaa mwingine ambaye alikuwa ameshikilia panga, panga butu. Alionekana kuwa na hasira sana kwa kumpoteza mwizi katika mazingira yale. Kwa jamaa ndoka sepa na pocha ole dada au 
Oya. Watu kama hawa kikamatwa inatakiwa tuachome moto kabisa. Wamezidi kutuibia sana katika mtao. Hatukai kwa amani. Kila mtu alilaani kile kitendo cha kumpoteza mwizi katika mazingira yale. Kitendo hicho kilimchukiza kila mtu alipojiridhisha kuwa hakuwepo eneo lile. Nilibidi aanze kuondoka lile eneo. Baada ya dakika tano, hakukuwa na mtu yeyote katika lile eneo. Celestini alikuwa amejificha katika mifuko iliyokuwa imeachwa na wafanyabiashara wa soko lile. Alikuwa chini ya meza moja ambapo alikuwa amejifunika gubi gubi. Mbu hawakuwa mbali katika kumshambulia katika giza lile. Hakutaka kujali yale maumivu aliyokuwa kiapata kwa kuumwa na mbu eneo lile. Alichukua kijali ni kuona usalama wa maisha yake unaendelea kuwa mzuri. Celestine aliamini ule ndio ulikuwa mwisho wa maisha yake. Ke moyo moyo alikuwa kijaribu kumuomba Mungu aweze kumsaidia ile siweze kukamatwa. Alikili kuwa hakuwa na njia nyingine ya kufanya zaidi tu ya kuiba ili aweze kupata pesa. Alifanikiwa katika hilo na wakati huo wale watu waliokuwa wakimkimbiza walikuwa tayari wameshaondoka. Celestine hakutaka kuamini kirahisi kuwa alikuwa ameshasamewa kuachwa eneo lile akiwa bado amejificha. Moyoni alihisi kama ulikuwa ni mtego ambao alikuwa ametegwa. Hivyo hakutaka kutoa kichwa chake. Alitumia akili kutoka eneo lile kwa kunyata huku mikono yake kiwe mikumbatia pocha iliyokuwa ametoka kuiba. Wasiwasi wa kukamatwa bado uliendelea kumtawala. Na kila hatua aliyokuwa akiipiga Celestine huyo kijana alikuwa akipiga kwa umakini wa hali ya jumno. Alisi wenda alikuwa anafuatiliwa. Huyo kijana. Elisikika sauti ya kiume ikiita kwa nyuma. Celestine alishtuka baada kusikia hivyo akahisi ya kuwa alikuwa ameshakamatwa. Usikimbie simama hapo hapo. Ilisema tena ile sauti kwa ukali kisha msemaji huyo sauti akawa kama anamfuata Celestine. Celestine akasimama. Alimini ule ndo ulikuwa mwisho wa maisha yake. Alichomoka kukifanya ni kwanza kusali sala zake za mwisho. Aliamini alikuwa amekamatwa na muda wote angeweza kuchoma moto ama kupigwa mpaka kufa. Yule mtu alipomkaribia Celestine alimgusa begani kwa kutumia rungu alikuwa amelishikilia. Kitendo hicho kikazidi kumogopesha sana Celestine. Aliamini alikuwa ni miongoni mwa wale watu waliokuwa wakimkimbiza kwa kosa la wizi aliyokuwa ameufanya muda mfupi iliyopita. Mikononi alikuwa bado ameshikilia ile pochi. Unatoka wapi usiku? Aliuliza yule mtu kisha Celestine akageuka kumtazama. Alikuwa ni mlinzi wa soko lile ambaye alionekana kuwa ni mzee wa makamo. nimetokea huko ndani ya soko. Ulikuwa unafanya nini? Kuna wizi ulitokea mtaa wa pili sasa tukawa tunamkimbiza huyo mwizi. Alikuwa amekimbilia huko. Mwizi? Ndio mzee wangu. Yuko wapi sasa? Tayari ameshakamatwa. Kumbe ndo nyie nilikuwa nasikia sauti zenu. Ndio mzee wangu. Mkono wangu umebeba nini? Hii poche. Poche na Mtu aloibiwa na mfahamu, hivyo ndo anampelekea. Unawekeka. Ndio mzee. Alijibu Celestine kwa kujiamini kisha yule mzee akaweza kumwachia ondoke ile eneo. Hakuamini kama kweli aliachuni yule mzee. Aliamini kwa kuendelea kutembea taratibu, angeza kukamatwa tena. Hivyo alichokifanya ni kwanza kukimbia katika usiku ule. Celestine yule kijana alipofika ghetto mahali ambapo alikuwa akiishi na rafiki yake. Aliugonga mlango kisha rafiki yake Derek akawahi kufungua. Ni kama vile alikuwa akimsubiri kwa hamu kubwa na alipoweza kumwona rafiki yake amerudi salama hakutaka kuamini. Vipi umefanikiwa? <laughs> Ndio mwanangu wewe nimekuja na mzigo. Alijibu Celestine huku kicha tabasamu. Hmm? Oh, Aoje kukimbiza kweli? Sio acha tu mwanangu. Yaani leo libaki nusu tu ungesikia mwanangu nimekufa. <sighs> kwa nini? Jamaa wangu nikimbiza hatari yani. Yaani kama sio ujanja nilotumia. Nadhani muda huu yangekuwa nazungumza mengine. Ujanja gani tena ulotumia? Wame nikimbiza sana baada ya kuona nazidiwa. Baada ya kuona nikawa kama nazidiwa ikabidi nikimbilie kule sokoni. Yaani nilipofika tu haraka nikawahi kujificha chini ya meza moja hapo na hapo hawakuweza tena kunikamata. Hmm. I say, mwanangu una michezo ya tarwe. Ah, 
Sasa kuna njia nyingine ya kufanya. Ibi tu nikaibe mzee. Kwenye pochi kuna pesa kweli au magumashi? Aliuliza Derek kisha Celestine hakutaka kupoteza muda. Akaifungua ile pochi ndani alikutana na vitambulisho, kadi za benki pamoja na pesa. Hakutaka kukagua sana vitambulisho alivyovikuta wala zile kadi za benki alichomoka kukifanya ni kuzichukua tu zile pesa na kuanza kuhesabu. Alipomaliza kuzihesabu hakuamini zilikuwa ni laki mbili. Zilikuwa ni pesa laki mbili alizikuta kwenye ile pochi iliyokuwa imeiba. Celestine alifurahi sana. Kwa furaha ambayo alikuwa nayo akazirusha zile pesa juu. Zita izika tapaka chumba kizima. Alizidi kushangilia kwa kujiona ya kwamba ni mshindi kwa kufanikiwa kuiba pesa nyingi kiasi kile. Aliamini kwa pesa zile zingeweza kumfikisha Dar es Salaam na kwenda kuyaanza maisha mapya ambayo alitarajia kwenda kuyaanza huko. <sighs> Kaka. Mbona shangilia hivyo? Vipi umeona nini? <sighs> Oa Derek, zipo laki mbili mwanangu. Alijibu Celestine kisha uso wake ukaacha tabasamu. Alikuwa katika wakati wa furaha mno. Lu, si mchezo ese. Lengo sasa limefanikiwa. Ya, yeah, imefanikiwa mwanangu mara dufu. Kwa nini naudi ni shilingi ngapi? Ha, na hii itakuwa ni kwenye 1025 hivi. Hapo sasa kazi ni kwako kaka. Alisema Derek, kila kitu kilionekana kuwa katika mstari. Hakuna kilichoonekana kwenda mrama. Muda wote Celestine na Derek walionekana kuwa na furaha. Alichomoka kukifanya Celestine ni kutoa shilingi 1500 kisha kampatia rafiki yake. Wa hii nini sasa? Hiyo itakusaidia mwanangu katika mahitaji yako madogo madogo. Alijibu Celestine. Derek hakuamini kama aliweza kupewa kiasi kile kwa ajili ya matumizi yake madogo madogo. Alizoea kiasi kama kile alikuwa akienda kulipa ada shuleni. Kitendo cha kupewa pesa na rafiki yake Celestine alikithamini sana alizidi kumshukuru mno rafiki yake japokuwa pesa ilikuwa ni ya wizi Mdugu yangu ni kuuliza swali wewe unanisikiliza hivi ukipewa pesa ya wizi na rafiki yako unajua kabisa kaiba lakini anachota kidogo anakupa utakubali utakataa Nombo nijibu hapo kwenye comment nitapitia Niambie rafiki yako kaiba pesa akachota zile pesa kidogo akakupa na unajua kabisa hizi pesa rafiki yangu katoka kuiba je utapokea utakataa Nijibu hapo kwenye comment Basi msikilizaji Derek alikuwa akiishi kwa kutegemea wazazi wake ambao ndio walikuwa kimsomesha Lakini kwa upande wa Celestine aliishi maisha kipeke yake hakuwa na wazazi hivyo kila kitu alikuwa nakiendesha yeye kama yeye Alikuwa ni baba yeye, mama ni yeye katika maisha yake ambayo tangu alipofikisha umri ule hakuwa amewekwa na wazazi wake. Alitelekezwa. Ilikuwa ni majira ya saa za usiku. Celestine alianza kupanga ngozi zake kwenye begi. Alikuwa amedhamiria kabisa asubuhi ya siku inayofuata aweze kuondoka. Hakutaka tena kuendelea kuishi mkoa wa Kilimanjaro, kwani alishakuwa amefanya makosa na muda wote angeweza kukamatwa. Naam. Msikilizaji. Mwili wa Andrew ulizidi kuchoka. Kila siku ulikuwa ukipungua hospitalini. Hakuweza kula kama ilivyokuwa kawaida. Hivyo kila siku alizidi kudhoofika. Waliokuwa wakiendelea kumona walizidi kujisikia vibaya hasa baada ya kumona akiwa katika hali hiyo. Alisikitisha mno. Alisikitisha mno kwa kumtazama hasa katika wakati ule ambapo mwili wake ulianza kupungua. Mama yake alikuwa ni mtu wa kulia machozi muda wote. Alikuwa kimlilia mwanaye. Aliamini ule ndo ulikuwa mwisho wa maisha ya mtoto wake. Mwisho ambao ulikuwa na mateso mengi sana. Hakutaka kuona mwanaye kiendelea kuteseka mpaka kufia mikono ni mwake. Alimo kumfata Dr. Masawe ofisini kwake na kujaribu kuzungumza naye mawili matatu. <laughs> Dokta kuna njia yote ya kumtibu mwanangu ili aweze kupona. Ah mama, kiukweli hakuna njia nyingine kwa ugonjwa aliyokuwa nao kijana wako kupona inawezekana ile itachukua muda mrefu sana mpaka kupona. Itachukua muda gani daktari? Asiwezi kukujibu ila 
Yaani siwezi kubunia ndicho ambacho nimemaanisha. Yaani kwamba siwezi kukupa jibu la moja kwa moja kwamba kwa muda gani. Ila wewe elewe ya kwamba itachukua tu muda mrefu mpaka kijana wako aweze kupona. Kila alichokuwa akiambiwa na Dr. Masawe hakutaka kukiamini kiraisi. Alichokuwa kikiwaza katika kile yake ni kutafuta njia mbadala ambayo ingeweza kumsaidia mwanae. Aliamua kujitoa maisha yake sadaka katika kuyapigania maisha ya mwanae. Msikilizaji, Harriet hakuwa mbali katika kumsaidia katika hilo. Kila alipokuwa kitoka shuleni sehemu ya kwanza kwenda alikuwa ni hospitalini ambapo alikuwa kina kumuona Andrew. Alikuwa kijaribu kumsaidia kumpa pesa mama yake Andrew ambazo zilikuwa zikimsaidia mahitaji madogo madogo ya pale hospitalini. Kila siku hali ya Andrew ilikuwa ikibadilika pale hospitalini. Alizidi kudhopika mno. Hali hiyo ilizidi kumuumiza sana Harriet. Kila alipokuwa kimtazama Andrew jinsi ambavyo alikuwa amelala pale kitandani, machozi yalikuwa kimdondoka. Alikuwa kilia kwa uchungu. Moyoni alimchukia sana Celestine. Kuna kipindi alikuwa kimwombea mabaya aweze kumfika katika maisha yake, ikiwa ni kama sehemu moja wapo ya malipo hasa kwa ubaya aliyokuwa ameufanya. Alipokuwa shuleni alikuwa akijihusisha na mahusiano ya kimapenzi na mwalimu Agustino. Moyo wake ulikuwa kimpenda Andrew hivyo akutaka tena kuendelea na mahusiano hayo ambayo aliamini ilizidi kumchanganya tu akili yake. Mwalimu Agustino akamuliza, "Wewe binti mbona sikuelewi? Unielewi nini mwalimu?" Alimjibu Harriet huku akiwa ameshika kiuno. "Usinite mwalimu bwana, nite jina langu la mpenzi kila siku unavyoniita." <laughs> "Tena naomba ushia papo, mimi sio mpenzi wako tafadhali. Kwanza una familia yako." Naomba ujishimu tena kinelo kunifuatilia nitakufikisha nita pabaya. Alisema Harriet maneno yale umaanisha kweli. Hakutaka tena mahusiano na mwalimu huyo. Kwa hiyo wewe ndio unaizungumza hayo maneno. Ndio. Kwa nini kwani unazungumza na nani? Nini lakini kibe kufanya ubadilike? Aliuliza mwalimu Agustino lakini Harriet hakutaka kumjibu lolote. Alibaki kimya kabisa. Huo ndio ulikuwa mwisho wa mahusiano yao. Harriet na mwalimu Agustino walikuwa katika mapenzi ya kisirisili. Lakini mapenzi yao hawakuwahi kushiriki kufanya mapenzi hata siku moja. Hilo lilizidi kumchanganya sana mwalimu Agustino. Hakutaka kuamini kama ule ndio ulikuwa mwisho wa mahusiano yake na Harriet, msichana mbaye. Alipanga kumchezea kwa kufanya naye mapenzi tu kisha angeweza kuachana naye. Msikilizaji Nisingependa kukuendelea kusimulia simulizi hii pasipo kukwambia kitu hiki ewe ndugu yangu rafiki yangu ambaye unafuatilia hiki kisa. Katika maisha ya mwanadamu kuna mambo mengi sana huwa yanatokea. Inakupasa ujifunze kuishi kwa kuyasoma mazingira. Ishi na watu kiusawa kwa maana maisha ni watu na bila kuwa na watu kusingekuwa na maisha. Wakati mwingine nakupasa ujifunze pia kusamehe hata kwa kosa la kusudi ulo lilifanywa. Lipuze, alafu songa zako mbele, usikubali mtu au watu wawe kikwazo kwa kukufanya ushindwe kufanikiwa katika jambo unaloliamini katika maisha yako. Sikwambie haya kwa kukupandikiza mbegu ya uoga, lahasha, isipokuwa na jaribu kukwambia kuwa, jaribu kuwa mtu akusamehe kila wakati. Usipende kuishi na kinyongo moyoni. Furaha ndio itakayokuongezea ushindwe kuyafikia malengo yako. Hata kama unapitia magumu kiasi gani msikilizaji, yani ishi maisha kujiamini. Alafu usipende kumuonyeshia madhaifu adui yako, kwani ataweza kuyatumia madhaifu yako hayo hayo katika kukunyanyasa na kukufanya ushindwe kuendelea kuamini katika kile ulichokuwa unakiamini. Muamini Mungu pekee, jiamini na jikubali. Kila kitu inawezekana. Ilikuwa ni majira ya saa moja na dakika 45 alfajiri. Narudia tena. Msikilizaji, hapa sasa tunaendelea na story. Ilikuwa ni majira ya saa moja na dakika 45 alfajiri. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Kijana Celestine alikuwa tayari ameshafika katika stendi ya Moshi mjini. Moyo wake ulikuwa katika furaha mno. Hakuwa peke yake alikuwa na Derek ambaye ndiye aliyekuwa amemsindikiza kwa wakati huo. Ingawa alikuwa na nia kutoroka lakini moyo wake ulihisi furaha kubwa sana yani. Hakuamini kama kweli alifanikiwa kupata pesa na hatimaye alikuwa stendi ya mkoa kwa ajili ya safari. <sighs> Kaka. Itabidi uwe makini sana. Alisema Derek huko kimkabizi begi Celestine. Celestine ambaye alikuwa tayari ameshakata tiketi, alionekana kutawaliwa na tabasamu katika uso wake.
usijali ndugu yangu kila kitu kitakwenda sawa alisema Celestine wakati huo alikuwa akimwaga Derek kisha kapanda ndani ya basi kijana Celestine moyo wake ulizidi kujisikia furaha kwa wakati ule kwa kipindi kirefu aliishi moshi mjini bila kusafiri eneo la mbali safari zake zilishia katika mitaa mbalimbali ya moshi mjini kama vile majengo rau masaranga eh kiboriloni na kadhalika pia ile ndio ilikuwa siku yake ya kwanza kusafiri kwenda mkoa mbali kabisa ilipofika majira ya saa 12 asubuhi usafiri wa basi alilokuwa amelipanda basi likaanza kuondoka huo ndio kawa mwanzo safari yake kuelekea Dar es Salaam mahali ambapo hakuona ndugu wala sehemu yoyote ya kufikia msikilizaji kwa upande wa Harriet Harriet alizidi kuonyesha msimamo wake hakutaka kujihusisha kimapenzi na mwanaume mwingine tena alikuwa akimpenda sana Andrew kiasi kwamba kuna wakati uliofikia wakati akawa ni mtu wa kuwaza sana alikuwa akiwaza ya kwamba Andrew kapona na tayari alikuwa ni mume wake hilo lilizidi kumumiza sana Harriet Alitamani siku moja Andrew amke kisha amwambie ukweli wa moyo wake. Amwambie ukweli wa moyo wake kwa wakati ule. Lakini lilikuwa ni jambo lisilowezekana. Ilikuwa ni sawa na kuilazimisha ndoto uliyoota ijirudie. Inakuwa gani ngumu? Kuilazimisha ndoto uliyoota ijirudie kwa mara nyingine tena. Kwa wakati ambao ulikuwa macho kishuhudia kila kitu kwa uhalisia inakuwa ni ngumu Harriet hakuacha kumwambia Andrew kila siku alipomaliza kujisomea usiku alipokuwa chumbani kwake hakutaka kulala bila kumwambia Andrew ili aweze kupona maombi ilichukua nafasi kubwa sana kila alipokuwa akienda kanisani hakuacha kumwambia Andrew aliamini maombi ndio dawa pekee ambayo iliyokuwa mibaki ya kuweza kumtibu Andrew. Andrew ambaye hakujulikana angeweza kupona lini na katika muda gani. Alikuwa ni sawa sawa na mfu kwani hakuwa akifanya lolote muda wote alikuwa tu amelala kitandani. Mawazo ndiyo aliyokuwa amemtawala Harriet. Kila siku alikuwa ni mtu wa kuwaza mno. Alikuwa kiwaza ni kwa jinsi gani angeweza kumsaidia Andrew mpaka anahakikisha anapona na kuwa katika hali yake ya mwanzo. Ingawa alitokea katika familia kitajiri, lakini ilikuwa ni vigumu mno kuweza kueleza wazazi wake ukweli wa jambo lile mpaka wakaamua kumsaidia. Aliamini isingewezekana. Alizidi kuumia sana Harriet. Kichwa chake kilitawaliwa na mawazo. Bono kwa hivyo Harriet aliuliza Diana rafiki yake na Harriet wakati huo walikuwa wapo darasani. <laughs> kwani kwani nikoje? Aliuliza Harriet huko kionekana kushangaa. Hmm? Uona jiona kwa sawa Harriet. Diana, mbona mimi niko sawa? Hapana. <laughs> Hauko sawa Harriet. Mimi naisuona tatizo. Hakuna tatizo Diana. Niko sawa. <coughs> Harriet, kuna kitu unanificha. Na sijui kwa nini unanificha. Kitu gani nakuficha Diana? Hakuna jambo ambalo unakuficha. Harriet, niambie ukweli. Mbona unakana mwenye mawazo? Aliuliza tena Diana. Harriet hakutaka kuficha ukweli. Ukweli ambao ulikuwa ukimtesa katika moyo wake. Alimwona kumweleza kila kitu rafiki yake huyo ambao rafiki wao haukuwa wa muda mrefu tangu alipoweza kuhamia katika shule ile. Alitokea kumwamini na hiyo ndio kwa sababu ilopelekea mpaka kama kumweleza ukweli. Hakutaka kuficha jambo lolote lile. Kila kitu alichokizungumza Diana akaonekana kushangaa baada kusikia kuwa Harriet alikuwa akimpenda Andrew mvulana ambaye alisifika kwa tabia za kuwa kwamba yeye sio ridhiki. Lakini kwa wakati huo 
alikuwa amepoza. Diana ilibidi amuulize Herit, ina maana kumbe ni kweli unampenda Andrew? Yule mwenye tabia za kike? Hapana <sighs> Diana. Usimuone kwamba Andrew ni kama mtu ambaye sio riziki. Andrew ni mpenzi wangu. Alijibu Harriet huku akionekana kuchukizwa na maneno ya Diana. Harriet alikuwa akimpenda sana Andrew, na wala hakutaka kuona mtu yeyote anajaribu kuiingilia mapenzi yake. Alimwa kuachana na mwalimu wake kwa sababu ya Andrew. Kila mwanaume ambaye alikuwa akimfuata na kumtongoza, alimtulia nje. Hakutaka kujihusisha kimapenzi na mwanaume yeyote zaidi ya Andrew ambaye alikuwa amelala kitandani. Harriet aliendelea kuishi maisha ya kumwombea Andrew na kumpenda mpaka pale siku ya mtihani wa taifa utakapofika. Na kweli siku ya mtihani ilifika, wanafunzi wote wa kidato cha nne nchini Tanzania walifanikiwa kufanya mitihani yao na kuweza kumaliza. Andrew hakuweza kufanya mtihani kwa sababu za maradhi aliyokuwa nayo. Machozi yalikuwa kimdondoka mama yake hasa baada ya mwanae kushindwa kufanya mtihani wa taifa. Mtihani ulikuwa umebeba maisha yake. Matokeo yalipotoka Harriet aliweza kufaulu vizuri. Na yeye ndiye aliyeongoza kimkoa. Walio mfahamu hawakutaka kuamini jinsi alivyokuwa kishi maisha ya kumwaza Andrew na kumlilia Andrew siku na mchana kama kweli aliweza kufaulu kiasi kile. Tena kwa kupata alama za kuongoza kimkoa. Wazazi wake walifurahi sana na Harriet. Baba yake mzee Thomas kwa furaha aliyokuwa nayo aliamua kumtafutia shule nchini Uganda kwa lengo la kuendeleza masomo. Kwa lengo la kumuendeleza kimasomo binti yake huyo akaendelea huko kidato cha na sita katika shule ya St Mary Kitende. Alimpenda sana binti yake. Alitamani binti yake asome mpaka aweze kutimiza malengo aliyokuwa amejipangia katika maisha yake. Siku moja alimwambia mwanae, "Unatakiwa uende shule Kampala." Alisema baba yake Herit huko uso wake ukiwa umetawaliwa na tabasamu pana mno. Herit akauliza Kampala. Ndiyo kuna shule kule nimekutafutia huko. Nafikiri itakupendeza sana binti yangu. Itaendana na wewe. Tena mwanangu Harriet, ukienda huko kama anavyosema babako, inabidi usome kwa bidii ili uzidi kufanya vizuri kila siku. Adidakia mama yake na Harriet. Harriet hakutaka kuamini kama kila alichokuwa nakisikia kilikuwa ni kweli au la. Alikuwa anakwenda nchini Uganda katika mji wa Kampala ambapo huko alitakiwa kwenda kusoma kwa muda wa miaka miwili. Moyo wake haukutaka kuamini kama masomo yalikuwa yanakwenda kumtenganisha na Andrew. Hakuamini Harriet. Moyoni alichukia sana. Hakutaka kusafiri popote na kumwacha Andrew. Lakini huo ulibaki kuwa ni ukweli ya kwamba alitakiwa kuondoka kwenda nchini Uganda kimasomo. Usiku wa siku hiyo Harriet hakuweza kulala kabisa alipokuwa chumbani kwake. Alikuwa akimfikiria Andrew muda wote. Kichwa chake kilijawa na mawazo mengi sana juu ya Andrew. Andrew ambaye siku chache zijazo alikuwa anaenda kutengana naye. Moyo wake ulizidi kumuma sana. Hakutaka kuamini kama kile kilichokuwa kinakwenda kutokea kuwa kilikuwa ni kweli kabisa au ilikuwa ni uongo. Hakutaka kuamini. Kuna muda alijaribu kuyafumba macho yake, akimini uende kwamba alikuwa katika ulimwengu wa ndoto na muda wote labda angeweza kuamka, lakini haikuweza kuwa hivyo. Alikuwa katika maisha ya kweli. Sisiku kwa peke yako. Siwezi. Alijisemea alipokuwa amejilaza kitandani. Wakati huo alikuwa amekumbatia mto. Machozi yalikuwa kimbubujika mashavuni mwake mfululizo. Alikuwa kile kama mtoto mdogo hasa baada ya kujua kuwa ilikuwa ni lazima aondoke kwenda nchini Uganda kwa ajili ya masomo. Moyo wake ulikuwa katika maumivu makali mno. 
Alitamani kuwafuata wazazi wake na kuambia ukweli wa kile kilichokuwa kimetokea katika maisha yake na Andrew lakini hakujua anzi wapi. Yeye bado kuna maumivu ya peke yake Harriet. Maumivu ya siri yaliyokuwa yakimtesa moyo wake. Alichokumbuka ni kuichukua diary yake na kwanza kuandika matukio yote muhimu ambayo yaliwahi kutokea katika maisha yake. Hakutaka kusahau hata tukio moja. Yote alimo kuyandika. Alikuwa akiandika huku machozi yakimdondoka na kuloanisha kabisa karatasi ya diary aliyokuwa akiandika kwa wakati ule. Kabla muda wa safari haujafika, alimo kwenda kununua zawadi ya saa ambayo alikuja kumbalisha Andrew. Akiamini ilikuwa ni zawadi ambayo ingeweza kumfanya kumbukwe kipindi ambapo atakuwa masomoni nchini Uganda. Hakuacha pia kumbusu busu la huba la kumwaga. Msikilizaji. Yule kijana Celestini alipofika Dar es Salaam kila kitu kilionekana kuwa kigumu kwake. Hakuwa na ndugu wa rasi ya kufikia. Hilo lilizidi kumumiza sana kichwa chake. Yalikuwa ni majira ya jioni, alipokuwa stendi ya ubongo bado alikuwa na waza. Ni wapi alitakiwa aende bila kujua lolote? Bila kujua lolote, alibaki amesimama huku mikono yake ikiwa imebeba begi lake la nguo. Alionekana kuwa mgeni wa kila kitu. Alikuwa kishangaa muda wote. Wakati ule alipokuwa amesimama huku akiendelea kushangaa mara vijana wawili walivalia mavazi ya suti nyeusi walionekana wakimfuata. Kwa macho haraka haraka walionekana kuwa ni watu wenye madhifa fulani hivi. Wakambia wewe kijana unaitwa nani? Waliuliza kwa pamoja walipomfikia. Walionekana kuwa kama watu waliojawa na jazba fulani. Akasema mimi naitwa Celestine. Okay, Celestine sisi ni maafisa wa polisi tumekuja kukukamata. Alijitambulisha kijana mmoja kisha akatoa kitambulisho chake na kumuonyesha Celestine ambaye wakati huo uoga ulikuwa umeshamshika hata mwi yake. Alionekana kuogopa vijana wale hasa baada ya kugundua kuwa walikuwa ni maafisa wa polisi. Alikumbuka tukio lililokuwa amelifanya mpaka kama kutoroka kuja katika jiji lile. Aliamini kwamba uenda alikuwa akifuatiliwa na ule ndio ulikuwa mwisho wake kwa na polisi. Katika hali ya kushangaza kijana Celestine alianza kuomba msamaha. Huko akiwa si wale vijana wasimkamate. Alikiri makosa yake huko akijaribu kuomba msamaha wasimpeleke kokote kule. Akaombe jamani naombe ni msinikamate. Sijafanya hali kukusudi ni hasira tu. Hata hivyo nipo tayari kuwapa pesa lakini msinikamate sina ndugu mimi. Alijitetea Celestine kwa sauti ya kulalamika. Akauliza unasemaje? Naombe ni msinikamate sijafanya yale kwa kosa la yani sijakusudia mimi ni, ni hasira tu. Nipo tayari kuwapa pesa. Unataka kutupa rushwa, si ndio? Hapana. Hapana maana yake nini? Nasema unataka kutugia rushwa. Hapana fande Nomba msinikamate mimi sina ndugu. Una shilingi gapi? Laki moja na 1015. Aitoe. Utupatie kabla tuja kupeleka polisi sasa hivi. Aliyesema yule kijana alijitambulisha kuwa walikuwa ni polisi. Kisha Celestine akafanya kama alivyokuwa ameambiwa. Akaingiza mkono mfukoni na kutoa kiasi cha pesa alafu akampatia. Mbona pesa ndogo hii? Ndio yeye nilikuwa nayo bro. Una wakika? Ndio afande. Na ile begi vipi? Ili 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 ni begi langu. Lina nini? Nguo zangu tu. Tutaamini vipi? Kweli nimebeba nguo zangu tu. Ujaficha madawa umu ya kulevya wewe. Hapana hapana sijaficha kitu. Hebu ile tulisearch. Sawa afande. Usondoke. Tusubiri tunakurudisha begi lako sawa kwa nini mnaenda kulisecha wapi? Kituoni. Au unataka twende hoteli ukakamata uka, tena? Hapana, hapana fande. Bas tusubiri hapo hapo. Sawa. Alijibu Celestine. Yalikuwa ni mazungumzo machache yaliyofanyika kwa muda mfupi, lakini yalionekana kuzama tunda kwa kiasi kikubwa. 
Celestine alikana kushawishika na kuamini wale vijana kuwa walikuwa ni maafisa pelelezi wa polisi. Mpaka akaamua kuwapa na pesa na begi lake la nguo. Hakutaka kuwa mtu wa kupinga kila kitu alichokuwa akiambiwa kwa wakati ule na wale vijana waliojitambulisha kuwa wale eti walikuwa ni maafisa wa polisi. Aliwaamini. Hakuna njia nyingine ya kufanya zaidi ya ile aliyoamua kuifanya kwa ni kwa kuendelea kubishana na polisi angeweza kufikishwa mahali pabaya mno. Yale yote yaliyotokea hayakuwa ya ukweli wa wote ule msikilizaji. Wale vijana walikuwa ni matapeli wa mjini na walikuwa na lengo la kumtapeli Celestine ambaye alionekana kuwa ni mgeni na jiji. Lengo lao lilifanikiwa. Nambari na kupewa pesa pia walifanikiwa kuondoka na begi lake la nguo. Kwao kulikuwa na ushindi mkubwa sana wale vijana. Celestine aliendelea kubaki pale stand akiwasubiri wale vijana wa mrudishe begi lake. Alisubiri kwa muda mrefu bila mafanikio yoyote. Wakati huo giza lilikuwa tayari limeshaanza kuingia. Watu waliomuona kipindi alipokuwa kitapeliwa waliamua kumfuata na kumwambia ukweli. Hakutaka kuamini kile alichokuwa akiambiwa. Hakutaka kuamini kama kweli alikuwa ametapeliwa katika jiji hili la Dar es Salaam. Wale ni matapeli wa mjini kijana wamekutapeli. Alisema mzee mmoja ambaye alionekana kuwa ni mzee wa makamo. Tasa mzee wa mini tapeli vipi? Aliuliza Celestine huko akionekana kuchanganyikiwa kweli kweli. Umetapeliwa? Ulikuwa ni ukweli ambao hakutaka kuamini hata kidogo. Kila alipokuwa akifikiria kile kilichokuwa kimetokea na yale yaliyokuwa akiambiwa vilikuwa ni vitu vilitofauti. Machozi hayakuwa mbali. Machozi yalianza kumdondoka hasa baada ya kujua kuwa alikuwa ametapoliwa kila kitu. Kuanzia pesa mpaka begi lake la nguo. Alikumbuka alihifadhi vitu vya umuhimu sana katika begi lake na vyote alikuwa amevipoteza. Usilie kijana. Mimi naitwa mzee Anthony. Wewe unaitwa nani? Naitwa Celestine. Unaishi wapi kijana? Sina mahali pa kuishi mzee. Bila maana huna ndugu katika ile jiji. Ndio. <laughs> Usilie sasa, unatokea wapi? Tutokea Moshi. Pole sana kijana. Na usiku huu unakwenda wapi? <laughs> Sina mahali pa kwenda mzee. E na maana huko utokako pia huna ndugu au? The story ndefu mzee wangu. Uweze kuifupisha. Kwa kifupi mpaka mpaka nafika umri huu sijabatika kuwafahamu wazazi wangu. Unamaanisha nini? Siwajui wazazi wangu kabisa hata kwa sura siwajui. Alisema Celestine. Ai ndugu yangu. Hata kama wanasema muombe heri adui yako lakini kwa mimi kilichomkuta Celestine aise nimeona safi kabisa yani po kabisa kuda dadiki zake kwa sababu kamfanyia unyama Andrew mpaka leo hii kapooza na kumbukumbu hana maskini ya Mungu kijana wa watu na mtiani wa kidato cha nne hakufanya na Andrew alikuwa na akili sana yote haya kasababisha huyu Celestine shenzi kabisa yani ingezekana wale majamaa wangemtapeli mpaka ye mwenye Celestine yani yeye mwenye Celestine wangemtapeli Achilia mbali vitu vyake. Yaani yeye mwenye tu Celestine wangemtapeli. Macho yale. Muone kwanza. Basi bwana, tuendelee na story. Mzee Anthony alijikuta akianza kumuonea huruma Celestine na kwa mwa kumsaidia. Hakutaka kumwacha aendelee kubaki pale stand hasa katika majira ya usiku. Alikuwa ni mzee aliyefahamu vyema wema na ubaya wa mjule. Aliamua kumchukua yule kijana kisha kuongozana moja kwa moja mpaka mahali ambapo alikuwa amepaki gari lake aina ya Toyota Mac2 yenye rangi nyeusi. Itabeni kusaidia kijana. Nitaongozana na wewe mpaka nyumbani kwangu. Tashukuru sana mzee wangu. Asante sana kwa msaada wako. Usijari kijana. Alisema mzee Mtoni kisha kawasha gari na safari kuelekea magomeni mahali alipokuwa kiishi ili anzia hapo. Moyo wa Celestine ulihisi furaha baada ya kusaidiwa na ule mzee Anthony. 
Aliamini Mungu amemleta yule mzee ili aweze kumsaidia. Aliamini hivyo. Mzee Anthony hakuwa kishi na mke wake. Maisha yake alikuwa kiendesha yeye mwenyewe. Mwanzoni alikuwa kiishi maisha mazuri. Na Celestine wala hakumuonyesha tofauti yoyote ile. Hakuwa na mtoto, hivyo aliishi kwa kumchukulia kama mtoto wake. Maisha yalikuwa ni mazuri. Baada ya kupita miezi kadhaa, mzee Anthony alianza kumtumia Celestine katika biashara zake haramu, alizokuwa akizifanya kwa siri kama vile kusafirisha madawa ya kulevya, bangi pamoja na silaha. Alikuwa kimtumia katika biashara hizo haramu zilizokuwa zikimwingizia pesa nyingi mno. Hicho kilikuwa ni kipindi cha mitihani ya taifa ya kidato cha nne. Mitihani ambayo hakuweza kuifanya na huo ndio ulikuwa mwanzo wake wa kutumiwa katika biashara hizo haramu na mzee Anthony alimchukulia kama baba yake mzazi. Msikilizaji. Turudi kule hospitalini. Kwa Andrew. Hali ya Andrew bado ilikuwa ni ya kusigetesha. Hakuwa kizungumza lolote. Alibaki kitazama huku akiwa melala kitandani. Mwili wake ulikuwa umedhofika mno. Mama yake kila alipokuwa namwangalia, machozi yalikuwa kimbugujika. Alikuwa kilia machozi ya uchungu wa mwanaye aliyekuwa akiendelea kuteseka pale kitandani. Aliumia sana mama Enro, sana. Mwanangu. Amka basi uzungumze na mimi mama yako. Amka mwanangu. Alisema mama yake huku machozi yakiendelea kushika hatamu yake. Enro hakuweza kufanya mtihani wa kidato cha nne kutokana na ugonjwa aliokuwa ameupata. Hilo lilizidi kuwa ni pigo kwa mama yake ambaye haliangaika sana kumsomesha miaka yote. Lakini nguvu zake zilionekana kugonga mwamba. Ndege kutoka shirika la ndege la Ethiopia, Ethiopian Airways, liliku katika anga ya Tanzania ikitokea nchini Afrika ya Kusini. Ratiba ya ndege hiyo ilikuwa itue katika uwanja wa ndege wa Kia Kilimanjaro International Airport ambapo baadhi ya abiria wangeweza kushuka na wengine kupanda kuelekea katika jiji la Entebbe, Uganda. Mmoja wa abiria waliotakiwa kupanda ni Harriet pia. Baada ya dakika 20 ndege ilipaa kuelekea Uganda ambapo ratiba ilipangwa itue katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Uganda kilichojulikana kwa jina la Entebbe International Airport kilikuwa ni kiwanja cha ndege kilichukua kilometa chache sana kutoka Ziwa Victoria. Alipokuwa kwenye ndege Harriet alikuwa akimfikiria sana Andrew wake. Alichukua kikakumbuka kwa wakati huo ni zawadi ya saa pamoja na busu alilombusu Andrew alipokuwa milala pale kitandani. Busu hilo lilimtesa sana kila alipokuwa kimkumbuka. Alihisi kuwa mapenzi mazito sana yapo kwa Andrew. Ingawa hakuwa kizungumza lolote Andrew. Alikuwa ni sawa sawa na bubu aliyekuwa amepoza. Hatimaye ndege iliweza kutoa salama katika kiwanja cha ndege cha Entebbe na abiria walianza kushuka. Harriet alikuwa bado haamini kama kweli alikuwa ameiacha ardhi ya Tanzania. Na wakati ule alikuwa yuko Uganda. Alikuja kupokelewa na mwenyeji wake kisha safari kuelekea shule St Mary's Kitende ilianza. Ilikuwa ni shule ya wasichana watupu iliyokuwa ikichukua michepuo yote. Harry alipofika, aliweza kupokelewa vizuri na hatimaye akaanza maisha mapya katika shule hiyo ya St Mary's Kitende. Harry alikuwa akisomea masomo ya ECA. Mapenzi ndio alikuwa akimchanganya katika kichwa chake. Mapenzi ilichukua nafasi kubwa mno katika maisha yake. Alipokuwa darasani alionekana kuwa mpole sana. Hakuwa ni mtu wa kuzungumza lolote. Alibaki kuwa kimya kila wakati. Hilo lilizidi kuwashangaza sana wanafunzi wenzake ambao alikuwa akisoma nao. Kwa muda wa miezi miwili tangu alipoanza kusoma katika shule hiyo. Bado alionekana kuwa mgeni. Alikuwa ni mtu wa kujitenga. Kila alipokuwa kikaa, alitumia muda huo katika kumwaza Andrew. Alimwaza sana Andrew. Dorini ndiye alikuwa mwanafunzi wa kwanza kugundua tofauti aliyokuwa nayo Harriet. Hakupenda kumuona akiwa katika hali hiyo, alichomwa kukifanya ni kumfuata na kumuuliza kama kulikuwa kuna tatizo.
nini kinakusumbua Harriet? Aliuliza hivyo Doreni. Hapa ni baada ya kumfuata kantini walipokuwa kila chakula cha mchana. Harriet akasema hakuna kinachomsumbua. Alijibu Harriet huku akilazimisha tabasamu katika uso wake. Mm. Unanidanganya. Amna, amna kitu unachowaza. Mbona kama unajitenga sana? Sijisikii vizuri. Unaumwa. Hapana. Sasa kama haumwi, nini tatizo? Sina tatizo. Alijibu Harriet. Dorini alikuwa ni msichana mchezi sana. Alipendwa na wanafunzi wake kutokana na uchanga mfu wake. Alizaliwa Uganda na alikulia Uganda. Alikuwa ni rafiki wa kila mtu. Kwa ule muda aliyokuwa na Harriet, alipojaribu kumuuliza baadhi ya maswali na kujibiwa majibu yale, hakutaka kuamini kama kweli Harriet hati hakuwa na tatizo. Dorini alichomo kukifanya ni kuzidi kujenga ukaribu zaidi. Alifanikiwa katika hilo. Kila siku Dorini aliendeleza urafiki wake na Harriet na urafiki ulizidi kujengeka na hatimaye wakani marafiki wakubwa kwanza darasani, bwenini na kila sehemu walionekana kwa karibu karibu. Nyuma ya maisha ya Dorini mbali na kuwa alikuwa akisifiwa kuwa na tabia nzuri, mcheshi na akipendwa na wanafunzi wenzake. Pia alikuwa ni binti ambaye alikuwa akiwaingilia wasichana wenzie. Aliwatumia wanafunzi wenzake katika kufanya nao huo mchezo ambao wengi waliamini ya kwamba walikuwa kikizi haja za hisia zao. Kila siku aliyokuwa kikana Harriet hakuacha kumuuliza kuhusu tatizo lililokuwa likimsumbua. Lakini alichukua ki hakuna chochote alichoweza kuambulia. Alipokuwa bwenini alikuwa kiutumia muda wake mwingi sana katika kuandika kwenye diary yake. Dorini alipomwona hakutaka kubaki kimya. Alimwa kumuuliza, "Unaandika nini?" "Amna kitu." Alijibu Harriet kisha haraka sana alifunga diary yake, alionekana kuificha. "Mbona kama kuna kitu unanificha eti?" Aliuliza Dorini lakini hakuweza kupata jibu lolote. Hayo ndiyo yalikuwa maisha Harriet pale shuleni. Kila siku alipomaliza vipindi na kurudi bwenini, alikuwa ni mtu kuandika kwenye diary yake. Kuna kipindi machozi alikuwa kimdondoka. Alikuwa kilia na alipouliza na wanafunzi wenzake, aliwajibu ya kwamba alikuwa amewakumbuka wazazi wake nchini Tanzania, na ndio ilikuwa sababu iliyomfanya akawa katika ile hali. Ah uh, Kwani una email ya wazazi wako? Ndio ninayo, ninayo ya mama. Sawa. So, Basi chat nao. Alisema Dorini kwa kumshauri Harriet kisha kampatia simu ambayo alikuwa akitumia kwa kujificha ficha kwa sababu sheria za shule hazikuwaruhusu kutumia simu. Harriet alichukua ile simu ya Dorini kisha akafanya kama alivyoambiwa. Aliwatumia wazazi wake ujumbe ya kuwa alikuwa amewakumbuka mno. Kwa kutumia ujumbe huo ilikuwa ni kama haitoshi. Moyo wake bado ulikuwa katika maumivu makali sana. Alikuwa akimfikiria Andrew wake ambapo mpaka kufikia muda huo alikuwa hajui alikuwa katika hali gani. Alikuwa hajui kabisa. Ilikuwa ni majira ya saa saba za mchana. Hali ya hewa ilikuwa shwari kabisa katika jiji la Dar es Salaam. Wakazi wa ushio katika jiji hili Walionekana wakiendelea kufanya shughuli zao kama ilivyokuwa kawaida. Ndani ya nyumba ya mzee Anthony iliyokuepo mtaa wa Magomeni Mapipa kulikuwa kuna mazungumzo yanaendelea. Mzigo uko kamili. Utalipia shilingi milioni 20. Ah, hiyo ilipi? Okay, fanye 25. Ah, mister, nadhani mzigo nyuma uona huo. Ndio mzigo uko vizuri. Sasa, kwa hicho kiasi, mbona kama unataka kunidhurumu? Eh? Kwani sisi tuliaidia na vipi? Mzee, hii ni biashara. Na biashara ni maelewano. Sikia. Chukua 28. Fanya 30 kabisa. 
Okay, ina tatizo. Ilikuwa ni mazungumzo kati ya mzee Anton na mwanaume na wanaume watatu hivi. Kuziana madawa ya kulevya. Mzee Anton alikuwa ameshikilia briefcase ambayo ilikuwa ina madawa ya kulevya. Na wale wanaume walikuwa wamebeba briefcase iliyokuwa ina pesa. Walichomoko kifanya ni kubadilishana. Ilikuwa ni kitendo cha dakika chache mno kilichofanyika na hatimaye wale wanaume wakaondoka. Wakati huo Celestine alikuwa akishuhudia kila kitu kilichokuwa kikiendelea. Naam, kwa upande mwingine kule hospitalini alionekana Dr. Masawe akizungumza huko akimtazama mama yake na Andrew. Mama yake Andrew ambaye alikuwa akilia wakati huo walikuwa hapo ofisini. <laughs> um, kuna uwezekano wa mwana kupona. Dokta unasema? Aliuliza mama Andrew huko akionekana kuto kwa mini kile alichokuwa kiambiwa. <laughs> kuna uwezekano wa kijana wako kupona. Dokta, ni kweli mwanangu atapona? Ndio, ila matibabu yake hayako hapa Tanzania. Yako hapa mpaka pelekwe nchini India na nimejaribu kuulizia gharama za matibabu yake kwa kweli sidhani kama utaweza kuzimudu mama Alisema dokta maneno yaliyomvunja moyo kabisa mama yake na Andrew Alivunjika moyo Nam msikilizaji Kule bwana Uganda Yule Dorini hakutaka kila siku kuendelea kudanganywa na Harriet wakati alimwona kuwa Harriet yupo kwenye matatizo kwa akili haraka haraka alipomwangalia ligundue kuwa alikuwa kisumbuliwa na mapenzi mapenzi alikuwa akimchanganya mno Harriet alichomoka kufanya Dorin ni kutaka kuiba diary ya Harriet ambayo aliamini kwamba ilikuwa na mambo mengi sana ya siri aliyotaka kuweza kuyafahamu alidhamiria kuiba ile diary na kweli ilifanya kama alivyopanga kile alichokutana nacho ndani ya diary ile kilimfanya toke na machozi na kumkumbusha simulizi ya maisha yake ili msababishia mpaka kawa msagaji alipokuwa amefungua diary na kuanza kuisoma alikutana na maandishi yaliyoandikwa kwa herufi kubwa i fail to forget you na shindo kukusahau hakujua yalikuwa na maana gani mpaka pale alipoanza kuisoma Alikutana na kumbukumbu za matukio ambayo ilimfanya aanze kukumbuka mambo fulani yaliyowahi kutokea katika maisha yake. Dorini machozi hayakuwa mbali kwa wakati huo. Yalianza kumbubujika mashavuni mwake. Alijaribu kuyafuta machozi yake Dorini kwa kutumia viganja vyake vya mikono lakini hakuweza kuyadhibiti maumivu yaliyokuwa moyoni mwake. Hakutaka tena kuendelea kuisoma ile diary. Aliamua kuirudisha mahali ambapo alikuwa ameitoa. Who is Andrew? Lilikuwa ni swali la kwanza ambalo alimuuliza Harriet. Wakati huo ulikuwa ni usiku, walipokuwa bwenini wamelala. Walikuwa kishi bweni moja. Where did you know? And who told you about this person? Aliuliza Harriet huku akijaribu kukumbuka kama kuna siku labda aliwahi kumweleza Doreen au mtu yote ule kule Uganda kuhusiana na habari za Endro. Hakukuwa na mtu ambaye alimweleza. Sasa Dorini kajuaje? Dorini akasema, I have known. I have known him through diary. Kwamba kamfahamu Endro kupitia diary. Alisema hivyo Dorini. Kwa muda wote huo Harriet alikuwa haamini kama Dorini aliweza kufahamu kila kitu kilichokuwa kimetokea. Alipanga ibaki kuwa siri yake lakini alihisi kushindwa kufanya hivyo kwani kwa wakati ule tayari rafiki yake alikuwa akifahamu kila kitu <coughs> Tell me the truth Do not hide me Alisema Dorini huko akimtazama Harriet ambaye machozi alikuwa tayari ameshaanza kumlengalenga Haikuchukua muda alianza kulia machozi Dorin alipomtazama naye akaanza kulia What truth do you want? What truth do you want me to tell you? Aluliza Harriet huko akifuta machozi yake. The truth 
about Andrew. Do you love him? Yes, I love him very much. What happened? It's a long story. Harriet, can you tell me that story? Yes, Doreen. I can tell you. Alijaribu Harriet kujibu hivyo kisha kaanza kumsimulia kila kitu kilichowahi kutokea katika maisha yake. Mm. What? Really? It's right. It's right not to forget. And how about you Doreen? Harriet, even I never found you as you were, but in my case, it has been a little different. Doreen alisema kukumandisha kwamba, hata yeye, yaliwai kumkuta kama yali umkuta Harriet, lakini kuupande wake yeye, Doreen, yalikuwa ya utofauti kidogo. Alisema hivyo Doreen kisha kaanza kumsimulia Harriet kile kilichowahi kutokea katika maisha yake. Kwa kifupi hapa walisimuliana mikasa maisha yao. Ni kwamba hivi Doreen alimwambia Harriet kwamba yeye Doreen alizaliwa katika familia ya kitajiri ya Mr. Amos. Mr. ambaye alikuwa kimiliki kampuni ya usafirishaji Uganda ilo kujulikana kwa jina la ATL yani Amos Transport Limited. Ilikuwa ni kampuni ambayo ilikuwa ikijihusisha na usafirishaji wa mizigo kutoka nchini Uganda kwenda nchini nchi mbalimbali. Mr. Amos ambaye ni baba yake na Doreen alikuwa ni miongoni mwa matajiri wakubwa mno Kampala pale Uganda. Doreen alikuwa ni mtoto wa pekee katika familia hiyo ambapo katika maisha yake yote hakubahatika kumfahamu mama yake mzazi. Misha yake yote alilelewa na baba yake tu. Alipoanza kukua na kujikuta akiwa na uzuri wa kipekee, wanaume hawakuwa mbali. Walijitokeza na kuanza kumsumbua. Kila mwanaume alitamani kuwa naye kimapenzi. I will give you everything you want. Love me. Tell me what to give you to love me to be your. Oh, I love you very much, Dori. I will build you a beautiful house on a small island of wind. Doreen alindele kumsimulia Harriet ya kwamba, haya yaliko ni baadhi tu ya maneno mazuri ya ototu wa mabilionia wakubwa ambao alikuwa kimpenda Doreen walikuwa kimuahidi. Kila moja alionikana kumpenda sana Doreen, lakini hakukua na mtoto hata moja mbae alifanikiwa kukubaliwa. Kila siku alikuwa ni watu wakutole wa nje tu, Doreen alikuwa na wakata. Katika mazingira kushangaza Doreen alijikuta akiwa katika mahusiano ya kimapenzi na kijana Roy, kijana aliyetokea katika familia ya kimaskini sana. Alijikuta akimpenda sana Roy na aliamini Roy ndiye aliyekuwa mwanaume wa maisha yake ingawa bado walikuwa wapo shule. Walifanya mengi kama wapenzi, waliaidiana ahadi nyingi lakini mapenzi yao hayakuweza kudumu kwa sababu ya vita kimapenzi vilivyotokea kati ya Roy na wale watoto wa mabilionea ambao waliamua kumuua Roy kwa kutumia somo kali. Tangu hapo Doreen hakutaka tena kujihusisha na mapenzi. Moyo wake ulihifadhi chuki kali mno dhidi ya wale watoto wa mabilionea ambao walishiriki kumuua mpenzi wake Roy. Aliamua kuwa tu anawaingilia wanawake wenzia lakini moyoni mwake aliishi na kisasi. Lazima nitalipa kisasi. Alisema Doreen baada ya kumaliza kumsimulia Harriet. Harriet alimpa pole Doreen. Nam kwa huko Tanzania alionekana mzee Anton akiongea na kijana Celestine. Kijana. Unaweza kuwa. Ndio. Kweli? Ndio mkuu. Ulishaikuwa. Hapana. Ile ndio marangu ya kwanza. Okay, inabidi uende kwenye hoteli moja. Ile ilikuwaepo maeneo ya Sinza. Kuna mtu nataka ukamue. Sawa mko. 
Ilikuwa ni mazungumzo kati ya mzee Anton na Celestine. Mzee Anton alimkabidhi bastora Celestine kwa ajili ya maangamizi. Wakati huo, yalikuwa ni majira ya usiku. Mzee Anton alimwelekeza Celestine hoteli ambayo alitakiwa kufika pamoja na namba ya chumba ambayo alikuwaepo mtu huyo ambaye alitakiwa kwenda kumuua. Ilikuwa ni maeneo ya Senza makaburini ambapo ilikuwaepo hiyo hoteli. We muue tu. Sawa mko. Celestine alimwa kwenda mpaka katika hoteli hiyo aliyokuwa ameelekezwa na mzee Anton. Alipofika ndani ya chumba ambacho alielekezwa alimkuta mzungu mmoja akiwa anafanya mapenzi na mwanamke wa Tanzania. Mzungu akauliza, "Who are you and what do you do you want?" Aliuliza ule mzungu wakionekana kuogopa mno kwa uji ule wa Celestine ndani ya chumba kile. Alichokumbuka ni kuwa alifunga mlango wa chumba kile lakini alizidi kushangazwa na uji wa mtu yule mbaye mpaka kufika wakati huo hakujua alikuwa na dhamira gani na aliingia jingiaje mule ndani Hi young boy How did you get in here Alimuliza swali umeingia jingiaje humo au mzimu nini Aliuliza yule mzungu lilikuwa ni swali jingine huko akionekana kuweseka Wakati huo alikuwa yupo utupu kabisa pamoja na yule binti ambaye alikuwa amejifunika kwa kutumia shuka walikuwa katika uoga wa hali ya jumno. Celestine hakutaka mazungumzo yoyote wala hakutaka kupoteza muda alichomoni kuitoa ile bastora yake kisha kama kufanya mauaji. Aliamua kuua wote wawili kwa kuwapiga risasi mbili kila mmoja kisha katoweka lile eneo. Ilikuwa ni mara ya kwanza kuua katika maisha yake kijana Celestine. Lakini hilo halikuonekana kuwa kama tatizo. Alichukua kiangalia ni pesa alizokuwa akipewa na mzee Anton kutokana na kazi ambazo alikuwa akimtuma. Tayari mko. Kazi imesha. Nimeua wote. Alisema Celestine huko akimtazama mzee Anton ambaye alionekana kutawaliwa na uswa furaha. Akamuliza kweli kijana. Ndio mko. Umemua peke yake. Hapana nimeua wote wawili ili kufuta ushahidi. Vizuri sana, kazi nzuri sana kijana wangu. Alisema mzee Anton huko akimpongeza Celestine kwa kazi nzuri ambayo alikuwa ameifanya. Mzee Anton alizidi kumtumia kijana Celestine katika kazi zake nyingi haram. Pia kuacha kumtumia katika mauaji ya wafanyabiashara wenzake aliyokuwa akifanya nao kazi. Alikuwa akiwadhumu mali zao. Hali ya kijana Enro kwa upande wake bado haikuwa nzuri. Alizidi kudhoofika. Mwili wake ulipungua haswa. Hakuwa Andrew yule tena ambaye alionekana kuwa na afya nzuri. Hakuwa Andrew yule aliyekuwa na muonekano mzuri. Kila kitu kilikuwa kimebadilika kwa wakati huo. Alisikitisha mno Andrew. Wengi walimwona hospitalini hapo, waliamini ya kuwa amba ule ulikuwa ndo mwisho wake wa maisha. Wengi waliamini kwamba ule ndo mwisho wa maisha ya Andrew. Kwa muda wa miezi takribani sita tangu alipoweza kulazwa katika hospitali ya KCMC hakuna kitu chochote kilichoonekana kubadilika katika ugonjwa wake. Hakuweza kusimama kisha akatembea wala hakuweza kukumbuka lolote lile. Japo tayari alikuwa ameshaanza kuzungumza lakini alikuwa akizungumza maneno ambayo hakukuwa na mtu ambaye alielewa kuwa alikuwa kimaanisha nini. kumbukumbu zake baada ya Alisema Dr. Masawe. Kwa hiyo doctor, tunafanyaje doctor? Aliuliza mama yake na Andrew. Uh, mamangu. Hakuna kitu cha kufanya zaidi ya kumwachia tu Mungu atende miujiza yake. Alisema Dr. Masawe. Huo ndio kawa mwanzo wa mama yake na Andrew kuanza kukesha usiku kocha kwa ajili ya kufanya maombi. Alikuwa kimombea mwanaye ambaye alikuwa amepaoza. Hakuacha pia kila Jumapili kwenda kanisani. Na huko pia alikuwa kimombea mwanaye aondokane na maradhi aliyokuwa nayo. Alimini msaada pekee ambao ulikuwa umebakia ni kwa Mungu tu. 
Mungu ndiye ambaye angeweza kumtibu mwanae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchungaji na tatizo. Tatizo gani tena? Mwanangu amepoza. Yupo kitandani na teseka. Naomba umfanyie maombi. Kwa Mungu hakuna kitu kinakina kitu hakuna kitu kinachoshindikana. Amini damu Yesu Kristo ina uwezo kumponya mwanao. Mchungaji mwanangu anateseka. Usijali bana. Lazima tutamfanye maombi. Yalikuwa ni mazungumzo kati ya mama yake na Andrew pamoja na mchungaji wa kanisa aliyejulikana kwa jina la Lucas. Mama Andrew aliamini kwa asilimia kubwa ya kwamba maombi ya mchungaji Lucas huyo yangeweza kumponya mwanae kumwepusha na maradhi yale aliyokuwa nayo na mwisho wa siku Andrew labda angeweza kusimama pale kitandani. Mchungaji Lucas alianza kazi yake kumwombea Andrew. Kila siku alikuwa kwenda hospitalini kisha akawa akiutumia muda mrefu sana katika kumwombea Andrew. Msikilizaji kweli nimeamini mama ni mama tu. Hata katika nyakati ngumu vipi za matatizo atakayoweza kuyapitia kijana wake. Mama lazima atasimama na mtoto wake. Hata dunia nzima inaweza kukutenga. Lakini mama kama hawezi kukutenga. Na hao kukosea wale waliosema ya kwamba wazazi ni kama Mungu wa duniani. Mzazi atakuwa nao bega kwa bega katika kila hali. Mzazi ni Mungu wa pili. Mama Kendro hakumwacha kumombe mwana Kendro. Hakuna kilichobadilisha katika chochote kile katika maombi yake. Hilo lilizidi kumfanya mama yake Kendro aanze kutoka na imani. Mchungaji. Aliita mama yake Kendro huko akimpa heshima yake mchungaji Lucas. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchungaji sioni chochote kikibadilika kwa mwanangu. Inakubidi uwe wangu ni mkubwa sana. Amini ya kwamba kuna siku mwanao ataweza kumkabala kitandani. Ni siku ipi mji? Amini kwamba ipo damu ya Yesu itaenda kutenda miujiza. Alisema mchungaji Mama yake Andrew tayari alianza kupoteza imani na mchungaji huyo. Alianza kupoteza imani. Hakuamini tena. Aliamua kuendelea kutafuta njia mbaya. Lakini kila alilokuwa kilifanya alikuweza kubadilika. Aliendelea kuhangaika mpaka pale siku moja. Daktari Masawe alipomuita na kumuelezea kwamba kuna uwezekano wa Andrew kupona kabisa na kurudi kawaida. Alimweleza hivyo. Kuna uwezekano wa Andrew kupona kabisa na kurudi katika hali yake ya mwanzo ama tu angeweza kupelekwa katika hospitali ya Apollo, hospitali Hyderabad iliyokuwa huko nchini India katika mji wa Hyderabad. Gharama ya matibabu alizoambiwa ilikuwa ni shilingi milioni themanini za kitanzania. Milioni themanini. Hilo lilizidi kumuumiza sana mama yangu. Kati gani ambayo angeweza kuzipata pesa hizo? Hakujua. Wazo la kuuza nyumba likamjia kichwani mwake. Hakutaka kujifikiria mbali mbili mbili. Alichomo kukifanya kwa wakati ule na kutaka kuiuza nyumba ya kupata pesa kumpeleka mtoto wake India kwa ajili ya kuweza kupata matibabu. Alianza kutafuta madalali wa nyumba kisha akaeleza lengo lake la kuuza nyumba yake kila dalali aliyemfuata na kumweleza kiasi cha pesa ambacho alihitaji yuze nyumba yake hawakuweza kuelewana kwa nyumba ya kawaida sana na kwa kiasi cha pesa cha shilingi milioni hamsini ambazo alihitaji alipo hakikuweza kulingana na thamani ya nyumba hiyo dalali akamwambia mama we ni mgeni wa hii biashara aliuliza dalali mmoja baada ya kuambiwa kiasi cha pesa ambazo alitakiwa kuweza kuiuza hiyo nyumba yenye vyumba vitatu Mama Andrew akauliza kwa nini? Ah, yale mama unasema nyumba yuzwe milioni 
kwa muonekano huu kweli Aliuliza yule dalali huku akinyoshia kidole ile nyumba Mama Endro akasema kwani haiwezekani kuuza milioni 50 Mama hii nyumba yako haiwezi kuuzwa milioni 50 bwana. Haina hadhi hiyo ya kuuzwa milioni 50. Nina shida sana. Na ndio maana naamua kufanya hivyo. Sina njia nyingine ya kufanya. Alisema mama Andrew kwa sauti ya msikitiko sana masikini ya Mungu. Hakujua nini alitaki kufanya kwa wakati huo. Hakujua. Yule dalala akamwambia kwa kiasi ulichosema kwa kweli mama huwezi kupata mteja kabisa. Alisema yule dalali wakati huo alikuwa kikuna kidevu chake kilichokuwa kimejawa na ndevu nyingi sana. Mama Endro akamwambia, "Kina hisa shilingi ngapi mtu anaweza kainunua?" Aliuliza mama Endro kwa sauti ya upole huko akimtazama yule dalali akamwambia labda milioni kumi. Alijibu dalali huko akionekana kujiamini kwa jibu lake. Mama Endro Alijaribu kufikiria umbali uliopo kutoka milioni kumi mpaka milioni hamsini. Kiasi cha shilingi milioni arobaini ndicho kilichokuwa kimepelea. Hakika mawazo yalizidi kumtawala kwani hakuwa kijua ni kwa namna gani ambavyo angeweza kuifidia hiyo milioni arobaini iliyokuwa imekosekana. Dalala akamwambia vipi mama? Tutafute mteja au? Hapana. Hiyo pesa haifai. Sasa mama Badala ushukuru nimekwambia hiyo milioni kumi, maana ukitafuta dalali mwingine atakwambia milioni tano. Sasa kipi bora hapo? Maneno ya dalali haya kumuingia kabisa mama Andrew. Alichukua kikifikiria kwa wakati huo ni kuitafuta tu hiyo pesa. Wazo lake la kuuza nyumba ilionekana kugonga mwamba kutokana na kiasi ambacho alitarajia kulipwa. Kilikuwa ni kiasi kidogo mno ambacho kiukweli kisingeweza kukidhi shida yake. Alihitaji kumpeleka mwana nchini India kimatibabu. Hilo ndilo lilikuwa likimweka katika wakati wa mawazo. Hakujua nini afanye. Hakujua nini alitakiwa kifanye mama yangu. Kuna muda akawaza aende kuuza mwili wake kwa mwanaume ili aweze kulipwa pesa ambayo ingeweza kumpeleka mwana nchini India. Lakini hilo lilimtisha. Hapa ni baada ya kuanza ya kwamba ni wanaume wangapi ingetakiwa kulala nao ili aweze kupata hiyo milioni hamsini? Mama Endro akasema na isikuchanganyikiwa. Alijisemea kimoyo moyo hakujua nini nilitakiwa kufanya maskini ya Mungu. Umaskini ndio ulikuwa umetawala sehemu kubwa ya maisha yake. Japo kipindi cha nyuma alikuwa na maisha ya western lakini pesa zake zote alizitumia kwa ajili ya ugonjwa mwanaye. Kupozo kwa Endro ndio kulikopelekea maisha yake kubadilika. Hakukata tamaa. Aliyemwa kupambana mpaka mwisho wa pumzi zake katika kuyapigania maisha ya mwanaye. Alichomwa kukifanya ni kwenda kanisani. Na huko aliomba muda wa kuongea na waumini wenzake. Alipopatiwa aliamua kusimulia kila kitu kilichokuwa kimetokea katika maisha yake ya mwanaye na mwisho akaamua kuomba msaada. Alipata msaada wa pesa lakini kutokana na michango ambayo ilikuwa ikichangishwa bado haukuweza kufikia kiasi ambacho alikihitaji kuwa nacho kwa ajili ya matibabu ya mwanae kipensi kabisa kiasi alichotengishiwa hakikutosha pole sana kwa matatizo alikokuta alisikika sauti ya muumini mmoja mwanaume wa kanisa lile Ilimsemesha sauti hiyo mama Endro. Wakati huo muda wa ibada ulikuwa umeshapita. Mama Endro akasema asante sana. Hivi <coughs> ulisema yule alisababisha maradhi ya mwanao. Ulemo kumchukulia tu agateza kisheria. Aliuliza yule mwanaume ambaye alionekana kuwa na shauku ya kutaka kufahamu kila kitu hata vile visivyojulikana. Mama Endro akamwambia Nili ripoti polisi. Lakini hawakuonekana kulifuatilia. Ila nimeamua kumwachia Mungu na amini yeye ndiye atakayenilipia kwa haya mateso ninayoyapata mimi pamoja na mwanangu. Nimemwachia Mungu. Alisema mama Enro huku machozi yakianza kumdondoka. Yule mwanaume akapata kazi ya kuanza kumbebeleza mama Enro. Akamwambia hapana usilie. 
hiki ni kipindi cha mpito haya unayopitia ina mwisho wake alisema yule mwanaume kisha kaanza kumtolea mifano hai kutoka katika biblia aliyokuwa ameishika mama endro akasema sawa hata mimi naamini hivyo kila kitu alichokuwa kikifanya kwa ajili ya mwanae kilikuwa kikishindikana mwisho siku alimu kumwachia Mungu aliamini Mungu pekee ndio suluhisho la maradhi ya mwanae alikuwa anateseka kitandani kwa muda mrefu sasa msikilizaji kule nchini Uganda ambapo Harriet anachukua masomo yake Harriet na Dorin waliendelea kuwa marafiki wakubwa pale shuleni Walikuwa kishirikiana mambo mengi sana. Waliambiana siri nyingi sana za maisha yao, mipango yao, kila mmoja. Hata kama katika masomo darasani walikuwa kiongoza wote pamoja. Urafiki wao ulizidi kuwa mkubwa siku hadi siku. Kutokana na tabia za Dorini alizokuwa nazo za kuingilia wasichana wenzie. Hakuweza kumwacha salama Herit ambaye katika maisha yake hakuwahi kukutana kimapenzi na mwanamme wa aina yoyote ile moyo wake ulijikuta ukiwa katika mapenzi mazito na Andrew moyo wake ulijikuta ukiwa katika mapenzi mazito na Andrew lakini mpaka kufikia wakati huo Andrew alikuwa hajui lolote alikuwa akiendelea kuteseka tukitandani do you say the truth Dorini aliuliza, "Unasema kweli?" Aliuliza kwa mshangao mara baada ya kuambiwa na Harriet ya kuwa katika maisha yake hakuwahi kufanya mapenzi kabisa. Alikuwa bado na usichana wake. Harriet akamwambia, "Yes." Kilichofuata mahali hapo ni Dorin kumchojua nguo Harriet kisha naye akachojua nguo zake. Walipomaliza, walianza kufanya yao. Waliendelea na mchezo huo huko Harriet akionekana kuupenda zaidi. Hakutaka kushiriki mapenzi na mwanaume yeyote katika maisha yake. Hata kwa upande wa usichana wake uliweza kutolewa kwa kucheza hiyo mchezo aliyokuwa anafanya na Dorin. Dorin ndiye aliyekuwa kama mwalimu Kinara, alionekana kuwa mzoefu na mchezo huo. Alijua nini alitakiwa kukifanya ili aweze kuendelea kumpagawisha Harriet. Tuachane na hao wajinga wa Pumbavu, turudi huku Tanzania. Hali ya mama Andrew bado haikuwa nzuri. Mama Andrew alionekana kuchoka sana. Mpaka kufikia wakati huo alikuwa ameshakata tamaa kutafuta pesa kwa ajili ya matibabu ya mwanae. Hakutaka tena kumiza kichwa chake. Kitu alichokuwa amekiamua kukifanya kwa wakati ule ni kumkabidhi Mungu matatizo yake yote. Mama Andrew akasema Mungu. Naamini wewe sio kipofu kusema hunioni. Naamini wewe sio kizewe kusema unisikii. Na yakabidhi matatizo yangu kwako. Najua uwezi kuniacha niendele kuteseka katika hii dunia isiyokuwa na huruma. Yalikuwa ni maneno ya Maendro alipokuwa akifanya maombi. Hakuwa na njia nyingine ya kufanya. Aliamini kwa maamuzi yale aliyokuwa imechukua ilikuwa ni suluhisho tosha la matatizo yake. Aliamini katika jina la Mungu, Mungu pekee ndiye angeweza kumponya mwanae. Alitumia pesa nyingi mno katika kulipia matibabu ya mwanae pamoja na maradhi ya pale hospitalini. Hilo ndilo lilikuwa likimuingiza katika dimbu la umaskini. Hakuwa na biashara yoyote aliyokuwa ikitegemea wala hakuwa na pesa kuendelea kuendeleza maisha yake. Awali alijahiri kuuza nyumba yake ambayo alidhamiria. Pesa ambayo angeipata kwenye kutoka kuuza ile nyumba ilikuwa ni maalum kwa ajili ya matibabu ya mwanae nchini India. Lakini bado maskini kuzidi kumwandama alemo kuyuza. Aliona hakuwa na sababu nyingine ya kuendelea kuteseka wakati uwezekano wa kuuza nyumba ile ulikuwepo. Alemo kuyuza. Unaiuza bei gani nyumba kwani? Lilikuwa ni swali kutoka kwa dalali wa nyumba aliyekuwa akimuuliza mama Endro. Akamwambia milioni tano. Alijibu mama Endro huku uso wake ukionekana kuwa na shida lokoki. 
mama hebu fanye biashara kwa hiyo milioni 5 naauza gari au Sasa unataka niuze kwa shilingi ngapi lakini dalali Aliuliza mama Andrew huku akionekana kutokuelewa kila kitu kilichokuwa kikiendelea wakati huo Akamwambia uza milioni mbili tu Milioni mbili Ndio kwa ni ndogo hiyo Sawa basi tutafute huyo mteja Alijibu mama Andrew Yule dalali aliamua kumtafuta mteja kisha nyumba ikaweza kuuzwa. Alimtafuta mteja ambaye aliweza kuinua nyumba ile kwa shilingi milioni tano. Shilingi milioni tatu zikawa ni za kwake dalali. Kisha milioni mbili ndizo akaweza kumpatia mama Andrew. Ambaye naye baada kupewa pesa hizo, aliamua kumlipa kwa kazi yake nzuri ya udalali aliyokuwa ameifanya. Maisha endelea huku ile pesa aliyokuwa ameipata mara baada ya kuuza nyumba alikuwa akitumia katika kuendelea kumhudumia mwanae pale hospitalini. Huku pesa nyingine akitumia katika upande wa chakula. Alikuwa kilala pale pale hospitalini alipokuwa melazwa mwanae. Alikuwa kilala chini sakafuni. Baridi pamoja na mbu aliyokuwa akimshambulia. Hakutaka kujali lolote lilisipokuwa alichokuwa kikijali kwa wakati huo ni uzima wa mtoto wake. Baada ya kupita miaka miwili hatimaye Harry alifanikiwa kumaliza kidato cha sita alipokuwa nchini Uganda kisha akapata bahati ya kwenda kusoma chuo kikuu Pretoria kilichopo Afrika ya Kusini. Alifurahi sana Harry. Aliamini ndoto yake kuja kwa bilionea kupitia biashara zilikuwa zinakwenda kutimia. Alipokuwa katika chuo hicho alikuwa akisomea masomo ya uchumi, economic Dorini naye alifaulu vizuri na kupata bahati ya kusoma katika chuo kikuu cha Makerere kilichopo nchini Uganda. Msikilizaji, unamkumbuka yule kijana Celestini? Aliyemsababishia matatizo Andrew? Celestini hakutaka tena kuendelea kutumiwa na mzee Anthony katika kufanya biashara ya ramu. Moyo wake ulikuwa katika maumivu makali mno. Alitumiwa katika kudhuruma mali za watu, kuwa na hata wakati mwingine alikuwa anatumiwa katika kusafirisha madawa kulevya na silaha katika nchi mbalimbali mbali. kama vile Afrika ya Kusini, Burundi, Rwanda, Nigeria na nchi za Uarabuni. Hakuipenda kazi hiyo hata kidogo. Alimwa kuifanya kutokana na shida alizokuwa nazo. Aliamini kwa kufanya hivyo angeweza kuishi maisha mazuri. Lakini tangu alipoanza kufanya kazi hiyo Hakuna chochote alichokipata. Alitumiwa kuwa kama chamba huko akiendelea kumuingizia pesa nyingi sana mzee Antoni. Msikilizaji. Kumbukumbu za Andrew nazo pia zikaanza kumrudia Celestine alipokuwa nyumbani kwa mzee Antoni. Celestine hakutaka kuamini kama kweli bado Andrew alikuwa ni mzima kwa wakati huo. Celestine hakuacha pia kumkumbuka Harriet msichana ambaye ilisababisha mpaka kampiga Andrew na kumsababishia ugonjwa wa kupooza. Ilikuwa ni miaka mitatu sasa imepita. Celestine aliyochomoka kukifanya ni kuanza kumtafuta rafiki yake Derek ambaye alipotezana naye kwa muda mrefu sana. Hakujua ni kwa njia gani ambayo angeweza kumpata. Tukio lilomjia mchichwani kwa wakati huo, lile tukio la kuibiwa kila kitu siku ile alipokuwa pale stand ya mabasi. Alipoteza kila kitu mpaka namba zake za simu. Aliamua kumuibia pesa mzee Anthony kisha katoroka na kwenda mkoa wa Kilimanjaro. Celestine akutaka tena kufanya kazi kwa mzee huyo, mzee Katili, ambaye kitendo cha kumua binadamu wake kwake halikuwa tatizo hata kidogo. Moyo wake ulikuwa tayari kwa lolote ambalo lingeweza kutokea kwa wakati huo. Celestine aliamua kuachana na ule mzee. Aliachana naye. Alipokuwa kwenye gari akili yake haikuwa ikiwaza kitu chochote zaidi ya Andrew. Aliwaza mambo mengi sana ila kikubwa alichokuwa na kiwaza ni kuhusu kifo cha Andrew. Aliamini kwa vyovyote vile ni lazima Andrew alikuwa amepoteza maisha. Na pia ile kesi yake ilikuwa tayari imeshasaulika. Hakutaka kuamini kuwa bado alikuwa kinile kutafutwa na polisi kwa kesi ya mtu ambaye tayari alikuwa ameshapoteza maisha. Kwanza ilikuwa ni miaka mitatu imeshapita. Kuna muda moyo wake ulitawaliwa na furaha, hapa ni baada ya kuendelea kuwaza mawazo aliyoyafananisha na ukweli.
atakuwa amekufa bwana. Alijiambia moyoni Celestine kisha akawa na tabasamu. Akawa anajua kabisa ya kwamba kivyo vyote vile Andrew atakuwa amefariki. Hivyo issue za kutafutwa na mapolisi hazitokuepo tena. Baada ya kupita masaa kumi na moja, hatimaye alifanikiwa kufika katika mkoa wa Kilimanjaro, Moshi mjini. Hali ya hewa ilikuwa ni ya ubaridi iliyoambatana na upepo wa wastani. Aliposhuka kwenye basi kijana Celestine, aliamua kwenda hotelini ambapo alipanga kukaa huko kwa muda ili aendelee kufanya uchunguzi wake juu ya Andrew, ambaye aliamini kwamba tayari Andrew alikuwa ameshafariki. Hakutaki kila mtu afahamu ya kwamba alikuwa tayari ameshaarudi katika mkoa wa Kilimanjaro. Hakutaka mtu yote ajue. Mzee Anthony alikuwa nyumbani kwake. Hakutaka kuamini kwa kile kilichokuwa kimetokea. Alikuwa ameibiwa pesa na Celestine kijana mbaye. Aliamua kumsaidia na kufanya naye kazi za haramu zilizokuwa zikimuingizia pesa nyingi mno. I say, Mzee Anthony alisi kuchanganyikiwa mno. Akasema no. Haiwezekani kijana hawezi kulifanya ukatili wa namna hii. Haiwezekani. Alijisemea hivyo huyu mzee akionekana kuchanganyikiwa. Hakutaka kuamini kama akaunti zake zote za benki zilikuwa zikisoma sifuri yani zero. Alikuwa ameibiwa pesa zote. Mzee Anthony Lemine hakukuwa na mtu mwingine ambaye angeweza kufanya ukatili ule zaidi ya Celestine. Aliamini kwa kiu vyote vile Celestine alihusika katika kumibia zile pesa zake. Kitendo cha kuto kumona nyumbani kwake na kujaribu kumpigia simu na kuto kumpata hewani kilithibitisha kila alichokuwa kikiwaza kwa wakati ule mzee Anthony ya kwamba pesa zake zimeibiwa na kijana Celestine. Akasema huyu bwenge leo ananiibia mimi. Alijiuliza hivyo kisha katabasamu. Alishika hatamu katika uso wake, alikuwa kitabasamu huko kilini akiwaza alikuwa namna gani ambavyo angeweza kumwadhibu Celestine. Moyo wake ulijawa na hasira kali mno. Na kila alipokuwa kiendelea kumfikiria Celestine, alizidi kupando na hasira. Alianza kufanya uchunguzi wake alipokuwa katika hoteli ya Kiz. Mtu wa kwanza ambaye aliamua kumtafuta alikuwa ni rafiki yake aliyepotezana naye kwa muda mrefu mno Derek. Celestine alimtafuta usiku na mchana rafiki yake Derek. Kila kona alihangaika kumtafuta mpaka siku moja akafanikiwa kukutana naye. Kitendo cha kufanikiwa kukutana na rafiki yake kwake alikiwa na kuwa ni cha ushindi sana. Kwa wakati huo Derek alikuwa akisoma katika chuo cha Moshi. Cooperative University yani MOC Celestine akasema da siamini kama nimefanikiwa kukupata rafiki yangu siamini uh, <laughs> Unajua hata mimi siamini I say kwao mwanangu kama kutokomea kabisa kusikojulikana Hapana <laughs> Derek Mimi nilipitia matatizo Derek Anafuata namba yako ya SIM pia nilipoteza Alisema Celestine huko akionekana kutawaliwa na furaha katika uso wake. Alitawaliwa na furaha. Kila mazungumzo aliyokuwa akizungumza kwa wakati huo yalionekana kwa furaha sana. Hawakuacha pia kukumbushiana maisha aliyowahi kuishi wakati ule walipokuwa shuleni. Wakabaki ukicheka kila mmoja wao akionekana kufurahi kukutana na mwenzake. Wali furahi. Celestine akauliza, "Hivi, vipi kuhusu Harriet? Una taarifa zake zozote?" <coughs> "Taarifa zake. Ndio ni nazo." <coughs> "Yuko wapi sasa hivi?" "Ah, yule demu sio level yako tena mzee. Sasa hivi yupo Afrika Kusini uko nasoma chuo." "We, unasema kweli?" "Ah, huo ndio kweli. Kwa nini? Kwa nini kwa nini vipi mzee?" "Hapana, nimemkumbuka sana mwana." Ah, yule mtoto atakuwa amekuloga yani mwanangu miaka yote bado unampenda tu. Yeno yaacha tu mzee. Celestine hakuacha pia kumuuliza Andrew ambaye aliamini kwa asilimia zote ya kwamba tayari alikuwa ameshafariki. Jibu alilojibiwa na Derek likamweka katika mshangao wa hali ya juu sana. Derek akamwambia Celestine kwamba Andrew bado anaendelea kuteseka kitandani. Yaani jamaa ameisha ukimtazama utamunia huruma. Alisema Derek maneno yaliyomwacha Celestine katika hali ya mshangao hali ya jumno. <laughs> Vipi sasa mbona unashangaa? 
Aliuliza Derek mara baada ya kumuona Celestine akibadilika. Alibadilika. <sighs> Derek. Dio rafiki yangu. Unataka kuniambia baba nani una, una, unataka kuniambia Andrew bado yuko hai? Yeah, yuko hai. Celestine hakutaka kusikia kwamba Andrew bado alikuwa hai. Jibu lile lilizidi sana kumuumiza moyo wake, aliumia mno. Naam. Maisha ya chuo yalionekana kuwa mazuri sana kwa upande wake alipokuwa Afrika ya Kusini katika chuo kikuu cha Pretoria. Uzuri wake Harriet haukuweza kufichika. Kila mwanaume aliyemtazama kwa macho tu. Basi alikuwa kitazamo kwa macho matamanio. Aliwavutia wanaume wengi sana alipokuwa chuoni hapo. Hakukuwa na mwanaume ambaye alikutana naye kisha kampita bila kumsifia. Hiyo ilikuwa ni moja kati ya changamoto kubwa ambayo alikuwa kiipitia binti Harriet. Maisha yaliendelea huku moyoni mwake akiuhisi kuhitaji uwepo wa mwanaume. Alitamani sana kuwa na mpenzi kama walivyokuwa marafiki zake ambao kila siku walikuwa kimshauri kumkubalia mwanaume ambaye alikuwa anakuja kumtongoza. Mwanaume ambaye aliamua kumkubalia ombi lake na kuwa wapenzi alijulikana kwa jina la Steven Cole. Huyo Steven alikuwa ni mzungu ambaye alitokea nchini Marekani. Alikuwa ni mtoto wa bilionia mkubwa sana wa Marekani. Hatimaye wakafungua ukurasa mpya wa mapenzi. Huku Harriet alionekana kuyafurahia mno yale mapenzi. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa kumsahau Andrew, mtu ambaye hakuwahi kutembea naye, bali yalibaki mapenzi yaliyochukuliwa kuwa ya kufikirika. Hakutaka kusikia lolote kuhusu Andrew tena. Harriet hakutaka kabisa kumsikia Andrew. Ni kama vile aliyemwa kukifunga kitabu na kwenda kukitupa kwenye bahari, tena kwenye kina kirefu kweli kweli. Harriet ashamsahau Andrew. Doktor Doktor msaada Ilikuwa ni sauti ya mama yake na Andrew akiomba msaada kwa wakati huo hali ya mwanai ilionekana kubadilika na kuwa si nzuri Andrew alionekana kivuta pumzi kwa tabu huku akitapatapa kitendo kilichomweka mama yake katika hofu kubwa sana Celestine alikuwa ndani ya chumba cha hoteli aliyokuwa amefikia Akili yake bado iliendelea kumfikiria Andrew kwa wakati huo Hakutaka kumuona akiwa bado yuko hai. Alipoambiwa na Derek kwamba eti Andrew hakufa na bado alikuwa akiendelea kuteseka, alijisikia vibaya sana kijana Celestine. Aliamini Andrew kuwa alifahamu kila kitu kilichokuwa kimetokea. Na kama Andrew angeweza kupona, basi angesababisha kuifufua ile kesi ambayo ilikuwa imeshatupiliwa kaponi. Hilo lilizidi kumweka katika wakati wa mawazo sana kijana Celestine. Kila alilokuwa kilifikiria kwa wakati huo kuhusu Andrew lilizidi sana kumumiza kichwa chake. Wazo lililomjia lilikuwa ni la mauaji. Alipanga kumwa kabisa Andrew ili kupoteza ushahidi. Celestine alipanga kwenda kuwa. Alimwa kumpigia simu rafiki yake na kumweleza kila alichokuwa amekipanga kukifanya. Derek akamwambia unasemaje wewe? Aliuliza Derek kwa mshangao mara baada ya kupokea simu ya Celestine na kumsikia kuwa alikuwa anapanga kwenda kumua Andrew kule hospitalini. <coughs> nisikilize, <coughs> nisikilize, Derek nisikilize vizuri. Hivyo ndivyo nilivyopanga na ndio nilivyoamua. Inabidi nikamue Andrew kabisa ili nipoteze ushahidi. Yule akipona itakuwa tatizo kwangu. Alisema Celestine huko akionekana kutokuwa na wasiwasi wa aina yoyote ile. Unataka kumua? Ndiyo. Sasa utamua kwa kutumia nini? Alafu ujue, unayatarisha maisha yako ndugu. Hapana wala usiogope. Nitamua kwa kutumia sumu. Celestine hata hakupoteza muda. Siku iliyofuata, aliamua kufanya uchunguzi wake wa haraka na kugundua wodi aliyokuwa milazo wa Andrew. Hakuacha kuchunguza muda ambao alikuwa akiacho mwenyewe na mama yake wakati alipokuwa akienda kutafuta chakula pamoja na muda alipopewa kwa ajili ya kuweza kupumzika. Kila kitu aliyakikisha kwamba nakifahamu. Ilipindi atakapoamua kufanya mauaji asikamatwe. 
kila kitu kipo kwenye mstari kila kitu kipo fresh alisema Celestine huko akionekana kuwa na furaha iliyopeteleza ah. Celestine una uhakika utafanikiwa Aliuliza Derek huko akionekana kuwa na wasiwasi juu ya tukio la mawaji alilokuwa amelipanga kwenda kulifanya rafiki yake ya Celestine. Sikilize. Ondoa shaka. Lazima nihakikishe mimi na muondo hapa duniani ule mshenzi. Alijibu Celestine kisha akacheka kwa sheria ya kwamba kufanikiwa katika huo mpango wake. Ulikuwa ni mpango wa mawaji ya kweli aliyokuwa ameupanga Celestine kuhakikisha anafanikiwa kumua Andrew ambaye bado alikuwa kinele kuteseka kitandani miaka yote maskini ya Mungu. Kwa nini endelee kuteseka? Asumbue watu wakati kuzimu kupo bwana. Alijiuliza Celestine usiku mmoja alipokuwa katika chumba chake hotelini wakati huo alikuwa akiandaa sumu ambayo alipanga kwenda kumuulia Andrew. Siku iliyofuata alipanga kwenda kufanya mauaji. Kama alivyofanya uchunguzi wake ndivyo ambavyo alienda katika chumba alichokuwa amelazwa Andrew. Akaingia. Wakati huo hakukuwa na mtu yote. Akamvutisha Andrew sumu aliyokuwa ameiweka kwenye kitambaa. Alivyohakikisha kwamba alikuwa amevuta yote akatoka nje. Celestine akaamua kuondoka huko akijifanyia kwamba ni raia mwema. Kumbe tayari alikuwa ameshatimiza azima yake ya kufanya mauaji. Mama yake Andrew aliporejea ndani ya chumba alichokuwa melazo mwana Andrew alishangaa kumuona mwana Andrew akitapatapa huku akionekana kushindwa kuvuta pumzi vizuri. Hali iliyomfanya aonekane kuangaika pale kitandani. Ilibidi anza kupiga kelele kumba msaada kwa daktari ili aweze kuyaokoa maisha mtoto wake. Dr. Masawe alifika haraka sana kisha kaanza kumwangalia. Ni nini kilichokuwa kimetokea kwa Andrew? Mama yake Andrew bado alikuwa katika hofu kubwa mno moyoni. Sikiliza wewe. Mpango umeshakamilika. Vipi umefanikiwa? <tuh> Nilikwambia hakuna kitu kinachoshindikana kaka. Kwa hiyo umemua. Ndio, nimesha mpasumu. <tuh> Mwanangu na rongumu. Acha afi bwana. Yalikuwa ni mazungumzo yaliyofanyika kwenye simu kati ya Celestine na Derek. Wakati huo Celestine alikuwa akitabasamu kwa kufanikiwa kazi yake ya kumua Andrew. Aliamua kujipongeza kwa kunywa pombe usiku huo na kwenda kuchukua malaya waliokuwa kijiuza mtaa wa Malindi na kwenda kulala nao usiku kocha. Aliamua kufanya yote hayo ikiwa ni kama sehemu ya kujipongeza kwa kazi nzuri aliyokuwa ameifanya siku hiyo. Msikilizaji. Mzee Anton alikuwa na kisasi na Celestine nakutaka kumsamehe kiraisi kwa uwezi ule aliyokuwa amemfanyia kitu alichokuwa amekipanga huyu mzee Anthony ni kutafuta vijana ambao aliwapa kazi ya kumtafuta Celestine popote pale alipokuwepo na mzee Anthony aliwaahidi kulipa pesa ambazo alitegemea kulipwa kutokana na biashara ya madawa ya kulevya aliyokuwa akiifanya kwa wakati huo kutoka Afrika Kusini kuyaleta Tanzania ambapo alikuwa akiuza akawaambia vijana wale popote pale mtakapomuona hakikisheni mnamuua. Alisema mzee Anthony akiwaamuru vijana wale. Walikuwa ni vijana watatu walionekana kuona miili iliyojengeka kimazoezi kweli kweli. Wakamwambia sawa mkuu, hilo halina tatizo tutamua. Walisema hivyo wale vijana. Kisha msao kwa kumtafuta Celestine ulianza. Walipanga kumuua endapo tu angeweza kumpata. nao hawezi kupona tena Alisema Dr. Masawe mara baada ya kumwangalia Andrew nini kilichokuwa kimemtokea Aligundua kwamba Andrew alipewa sumu ambayo ndani ya muda na siku yoyote ilikuwa inakwenda kumua Unasema aje doktor Aliuliza mama yake Andrew kwa mshangao mkubwa sana Alisema kama masikio yake yalikuwa yakisikia vibaya akaamua kumuuliza Dr. Masawe kwa mara nyingine Dr. Masawe akamwambia, "Mwanao inaonekana amepewa sumu kali sana. 
na muda wote siku yote itaweza kumua. Yaani inamua taratibu. Alisema Dr. Masawe maneno yaliyomshtua mno mama Enro kisha hapo akaanguka chini na kupoteza fahamu. Taratibu za kujaribu kuiokoa maisha ya Enro ziliendelea. Wakati huo mama yake alikuwa amepoteza fahamu maskini ya Mungu. Alipelekwa katika chumba maalum kwa ajili ya kuweza kupumzika. Hakukuwa na daktari au nesi ambaye ilionekana kuwa katika uso wa furaha. Kila mtu alionekana kuwa makini na kazi yake. Walijitahidi kwa hali na mali katika kuyokoa maisha ya Andrew, lakini uwezo na nguvu zao ziligonga mwamba. Walikuwa wameshachelewa kwani sumu ilikuwa imeshamuathiri Andrew sehemu kubwa mno ya mwili wake na mpaka kufikia wakati huo ilikuwa imeshaingia kwenye ini. <sighs> Alivuta pumzi ndefu mno na kuziachia Dr. Masawe. Huku uso wake ukionekana kushindwa kufanikiwa kuyokoa maisha ya Andrew. Nessa kauliza Nini dokta? Aluliza Nesi huko kionekana kuwa na wasiwasi mkubwa sana. <sighs> huko kijana wewe sikupona tena. Alijibu dokta Masawe kwa sauti iliyopoteza matumaini kabisa. Unasema kweli dokta? Ndio. Inaonekana sumu aliyopewa imemwathiri kwa kiasi kikubwa sana. Hmm. Kwani kuna njia nyingine dokta ya kuokoa maisha yake? Hakuna. Sumu imeshasamba mpaka kwenye ini. Kwa hiyo tunafanyaje? Vipi mama yake ameshapata fahamu? Bado hajapata fahamu, daktar. Sijui akiamka tutamweleza nini. Aliuliza daktari Masawe swali ambalo hata yeye mwenyewe Nesi alishindwa kulijibu. Kwanza ilionekana kuwa ni uzembe mkubwa sana kwa kitendo cha mgonjwa kama yule kupewa sumu na mtu ambaye hakufahamika mpaka kufikia wakati huo. Kichwani yalimjua maswali mengi sana juu ya mtu ambaye aliyohusika kumpa sumu Andrew. Hakujua alifana naje na kwa nini alimwa kumpa sumu hiyo. Hayo yalibaki kuwa maswali bubu yaliyozidi kukiumiza kichwa chake. Hakujua nini alitakiwa afanye tena ili kuweza kuyokoa maisha ya Andrew. Hakujua nini alitakiwa afanye tena. Hakujua. Tangu hapo siku za uhai wa maisha ya Andrew zilianza kuhesabika. Hakukuwa na uwezekano wa kupona tena. Dr. Masawe alikuwa ameshakata tamaa. Kuna muda machozi alikuwa akimdondoka hapa ni baada ya kumfikiria mama yake Andrew ambaye alihangaika usiku na mchana katika kuyapigania maisha ya mtoto wake lakini wakati ule alikuwa anaenda kumpoteza. Ah, itabidi tumweleze tu ukweli. Alisema Nesi mara baada ya kimya cha muda mrefu kikiwa kimetawala mule ndani. Unajua soka zi rahisi sana kama unavyodhani. Sasa dokta, unafikiri tunafanyaje wakati huo ndo ukweli? Ni kweli, lakini ukweli ambao utaenda kumuweza sana. Kwa hiyo tumdanganye? Ah, sizani kama hiyo itakuwa ni suluhisho. Na pia itakuwa ni kinyume cha maadili ya kazi yetu. Alisema dokta Masawe huko kinakana kuchanganyikiwa kwa kiasi fulani. Hakujua alitakiwa mwambie vipi mama yake Andrew pindi atakaporejwa na fahamu. Alihisi kuwa katika wakati mgumu sana, hasa hasa wa kumweleza ukweli mama Andrew. Msikilizaji, hebu vaa uhusika wewe ndo dokta. Ungeanzaje kumwambia mama yake Andrew? Ungeanzaje? Fikiria hata wewe. Msikilizaji, Harriet kule Afrika Kusini bado aliendelea kuona mahusiano ya kimapenzi na Steven Cole ambaye ni mzungu. Huyu Steven Cole alikuwa ni mwanachuo mwenzake ambaye alitokea kumpenda sana. Hakukuwa na mwanaume mwingine ambaye alimpenda chuoni zaidi ya Steven. Moyoni aliamini kwamba Steve ndiye aliyekuwa mwanaume wa maisha yake. Hisia za kimapenzi zikamteka haswa na kila kitu alichokuwa kikifanya alikifanya kwa sababu ya Steven. Siku ziliendelea kusonga mbele za uhusiano wao huku kila mmoja akifurahia uwepo mwenzake. Walionekana kupenda na sana hata baadhi ya wanachuo wenzao walikili hilo. Na mara kadhaa walipopata wasawa kupiga soga hawakuacha kuzungumzia uhusiano wao. 
wanapendana sana eh? Alisema mwanachuo mmoja wa kike. Ya, kweli wanapendeza kwa pamoja. Alisema mwanachuo mwingine. Licha ya wazazi wao kuwa matajiri lakini utajiri aliyokuwa nao baba yake Steven uliweza kumfunika baba yake Harriet ambaye alitamba kwa utajiri wake Kilimanjaro tu. Lakini kwa utajiri wa baba yake Steven ulikuwa ni wa kidunia. Hilo lilizidi kumfanya Harriet apagawe na penzi la mtoto wa bilionea huyo ambaye aliamini kwa vyovyote vile katika maisha yake angeweza kuishi kama malkia. Tuachane na hao wanaoanza kuoana mabilionea kwa mabilionea. Turudi kwa huyu mpumbavu Celestini. Bado alijiona kwamba yeye ni mshindi kwa tukio lililokuwa amelifanya. Alijiona kuona kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kumsaidia kufanikisha dhamira yake aliyokuwa amekusudia. Pumbavu kabisa huyu jamaa. Yaani anaua alafu anamshukuru Mungu. Si ushetani huu. Basi aliendelea kuishi maisha ya furaha hotelini. Huku moyo wake ukiwa katika furaha kubwa sana kijana Celestini. Kila alipomkumbuka Andrew pamoja na matukio kipindi kile alipokuwa kisoma, alibaki kicheka peke yake kama mwenda wazimu. Hakutaka kuendelea kubaki Kilimanjaro. Alimwa kupanga safari ya kurudi Dar es Salaam, japo alijua kwamba alifanya makosa na alifahamu fika alikuwa kitafutwa kwa wakati huo. Lakini hilo halikumtisha hata kidogo. Alipanga kurudi Dar es Salaam, lakini ilikuwa ni katika mpango wake wa kumwangamiza mzee Anthony. Alipanga kwenda kumuua. Aliamini kama kishindo kufanya hivyo basi maisha yake yangekuwa hatarini. Kwa hiyo Celestini anapanga safari ya kwenda kumuua mzee Anthony. Naam. Msikilizaji. Mama yake Andrew alipopata tufahamu. Kitu cha kwanza kilichomjia katika ufahamu wake. Alikuwa ni mwanai kipenzi. Alianza kumuita huko akiangaza macho yake huku na kule. Alipokuwa melazo pale kitandani. Alikuwa anaonekana kuto kukumbuka kitu chochote kilichokuwa kimetokea. Ilibidi Dr. Masawi aanze kumtuliza mama huyu kabla kumweleza kitu chochote kile. Mama Andrew akasema, "Mwanangu yuko wapi?" Dr. akamwambia, "Yupo usijali." <laughs> "Yuko wapi?" "Ah, uh, mwanao amepumzika. Subiri, akiamka utaenda kumuona." "Nataka nikamuone hivyo hivyo mwanangu, tafadhali, Dr." Utaenda tu kumuona mama hata usijali. Nataka sasa hivi daktar. Nataka nikamuone mwanangu. Mama yake Andrew huko akionekana kujaona wasiwasi mkubwa sana alizungumza hivyo. Ilibidi daktar Masawe afanye kama mama yake Andrew alivyotaka. Aliamua kumpeleka katika chumba alichokuwa melazo mwanae kwa wakati huo alikuwa melala. Alipomfikia alipiga magoti chini na kuanza kumuita huku akijaribu kumtingisha mwili wake Andrew hakuweza kuamka. Doktor, mwanangu mbona hamki? Aliuliza huko akionekana kuingiwa na hofu. <laughs> Kijana wako amelala amepumzika. Doktor, kweli? <laughs> Alisema mama Andrew lakini kabla hajamaliza kutamka sentensi yake alishangaa akikumbwa na kigugumizi. Hapa ni baada ya kumwona mwanaye akiwa haoneshi dalili zozote za kuvuta pumzi. Hapo hapo Alianza kulia kama mtoto mdogo pindi anapomkosa mama yake pale anapomhitaji. Alilia sana mama Andrew. Mama yake Andrew hakutaka kuamini kama kweli mwanaye alikuwa amefariki dunia. Aliendelea kulia huku machozi yaliyokuwa kimbubujika mashavuni mwake yalimgusa kila mtu aliyekuwemo mule ndani. Nesi mmoja akasema, "Usilie mama Andrew." Alisema Nesi huku akijaribu kumbembeleza mama Andrew, maambaye mama Andrew alikuwa kilia kama mtoto mdogo. Wakati huo Dr. Masawe alikuwa kimtazama huko kilengo lengo na machozi. Alikosa neno la kumwambia kwa wakati hule. Kila alichokuwa kikifikiria kichoni mwake kwa wakati huo alikiona hakina maana tena. Na ni hapa ambapo alizidi kuchanganyikiwa. Hakutaka kuendelea kuwa mtazamaji kwa kumwangalia mama Andrew ambaye alikuwa katika kilio. Aliamua kwenda kuchukua jukumu zito la kumbembeleza na kumwambia juu hali halisi iliyokuwa imetokea kwa mwanae. Lilikuwa ni jukumu zito sana na hasa kumwambia ukweli mama Andrew. <sighs> uh, pole sana mama Andrew. Na jua ni vigumu sana kuweza kukubaliana na hili lililotokea kwa mwanao ila ninachokwambia naomba tuje kaze. 
Alisema Dr. Masawe huku akijaribu kumsimama Andrew asendele kulia. Machozi bado yaliendelea kushika hatamu yake katika uso wa mama Andrew. Machozi yaliendelea kumbubujika bila kukoma. <laughs> Andrew mwanangu amka. Amka mwanangu nione mama yako. Amka baba, amka mwanangu. Alisema mama Andrew kwa sauti iliyosindikizwa na kilio. Hakutaka kukubaliana na kile kilichokuwa kimetokea kwa mwanae. Lakini ukweli ni kwamba Andrew alikuwa amefariki dunia. Nam. Msikilizaji. Kwa upande wa mzee Anthony bado aliendelea kuishi maisha ya chuki huku moyo wake ukiwa umehifadhi kisasi dhidi ya Celestine ambaye alipanga kumuo kabisa alikuwa amewapa kazi vijana watatu wa kumtafuta Celestine mahali popote pale alipo na endapo angeweza kumkamata walitakiwa kumuua papo hapo hilo ndilo alilokuwa midhamiri ya kulifanya kwa Celestine kwani hakuona thamani yake tena tangu alipoweza kumibia pesa zake Alifanikiwa kusafirisha madawa ya kulevya na akayauza nchini, aliweza kupata pesa nyingi sana. Huo kwake ulikuwa ni zaidi ya ushindi mkubwa sana. Alizidi kujiona yeye ndiye bora mzee Antoni. Sasa basi, baada kupita siku kadhaa, aliweza kuletwa habari na wale vijana wake ambao waliwapa kazi ya kumtafuta Celestine. Wale vijana wakamwambia, hawakuweza kumpata Celestine kwa wakati. Mze Anthony aliwaona kuwa ni wazembe kwa kazi alikuwa amewapa. Kwa sira alizokuwa nazo, aliamua kuwaua wote watatu kwa kuwapiga risasi. Kisha mechi zao wakaenda kuzitekeleza ufukweni mwa bahari ya Hindi Coco Beach. Hakudhamiria kufanya mauaji yale, ila kutokana na hasira alizokuwa nazo dhidi ya Celestine, alijikuta akiwaua na baadaye kujutia mamozi yake. Alichokuwa kikiwaza ni kuitengeneza kesi ya mauaji ambapo mwisho wa siku alipanga Celestine ndiye aonekane ya kwamba amefanya mauaji yale. Alijikuta na furahi mara baada ya kufanikiwa kupata wazo ambalo kama kweli lingefanikiwa kutimia, basi Celestine angeza kufungwa jela tena kifungo cha maisha na kuhukumiwa kunyongwa kabisa. Msikilizaji, kule nchini Afrika Kusini, katika chuo cha Pretoria, Harriet aliendelea kufurahia maisha yake ya kimapenzi na Steve, mtoto wa bilionea wa Marekani. Maisha ilionekana kuwa mazuri sana hasa ukizingatia hakukuwa na tatizo lolote kati yao. Licha ya kuwa walikuwa wakifanya vizuri katika mitihani yao pale chuoni, lakini waliishi maisha ya starehe. Waliutumia muda mwingi sana katika kufanya starehe. Uh, <coughs> Harriet, unajua leo unataka twende wapi mpenzi? <coughs> twende popote. Wapi? Popote, mimi nimekupa nafasi wewe ya kuweza kuchagua unataka twende wapi. Sawa, basi twende Cape Town. Sawa, ujojua mimi sina tatizo. Adijibu hivyo, kisha kilichofuata mahali hapo, ilikuwa ni kujiandana kwenda huko Cape Town kwa lengo la kufanya starehe katika fukwe za bahari. Mpaka kufikia wakati huo, Harriet alikuwa hajui hali ya Andrew wala hakutaka kusikia lolote kuhusu kiumbe kilichokuwa kinaitwa jina la Andrew. Alimchukia sana na wakati huu alikuwa amezama katika kina kirefu cha mapenzi ya Steve. Alikuwa haoni Harriet wala hasiki. Msikilizaji. Kwa upande wa mzee Anthony Aliamua kuwatafuta waandishi wa habari na kueleza juu ya habari zile za mauaji yaliyotokea. Ambapo kwa wakati huo zilikuwa zimepamba moto katika vyombo vya habari mbalimbali. Mbali. Kwenye magazeti ya Udaku, hakukuwa na habari nyingine zaidi ya habari hiyo ya mauaji ya watu watatu waliokutwa ufukweni mwa bahari. Kila mtu alikuwa katika hali ya sitofahamu. Hakukuwa na mtu aliyekuwa akifahamu lolote kuhusu mauaji aliyefanya mauaji yale. Jeshi la polisi liliingilia kati na halikutaka kufumbia macho mauaji hayo walikuwa katika uchunguzi maalum wa kumtafuta mauaji ambaye alikuwa amefanya mauaji yale uh, mimi nina 
aidi ninadili nataka kushirikiana na wewe alisema mzee Anthony alipopata nafasi ya kukutana na mwandishi wa habari mmoja hivyo magazeti aliyejulikana kwa jina la Nova Tosi wakati huo walikuwa katika hoteli ya Seychelles Millennium iliyokuwepo mikocheni yule mwandishi akasema dili gani hilo kuhusu huyu muwaji anaitafutwa na jeshi la polisi alisema mzee Anthony huko kijitoa ufahamu na kuva usika ushuda wa ukweli bandia aliyokuwa ameupanga kichwani mwake muwaji ndio muwaji wa wale vijana watatu mili yao iliyokuwa kulifukuni mwa bahari we unasema kweli ndio alijibu mzee Anthony huko akionekana kujiamini kweli kweli hakutaka kupoteza muda mahali pale alichomoa kukifanya alianza kumuuliza kweli Novatus yule mwandishi wa habari juu ya muwaji aliyekuwa akitafutwa na jeshi la polisi alionekana kufahamu kila kitu kuhusu muwaji huyo hilo aliidhihirisha kupitia mazungumzo yake mzee Anthony alionekana kumaanisha kila neno alilokuwa kilitamka jambo ambalo halikuwa na ukweli wowote ulikuwa ni ukweli bandia wenye lengo la kumwangamiza kijana Celestine yule mwandishi wa habari Novatus akasema unayesema ni kweli we mzee Ndiyo, mimi namfahamu muuaji. Alijibu mzee Anthony huko akiendelea kumkazia macho na Vatus yule mwandishi wa habari ambaye alionekana kuto kumwamini kabisa huyu mzee. Kitendo hicho kiliweza kumshitua na Vatus na sasa akajikuta akianza kumwamini yule mzee Anthony. Eh? Huyo muuaji anaitwa nani? Anaitwa Celestine. Picha yake unayo mzee? Ndiyo, lakini ni passport. Haina shida. Kama una uhakika ni yeye kweli muuaji basi hakuna kilichoharibika itabidi nifanye kazi yangu ya uandishi kama ninavyoniigiza alafu kitu kitakachofuata ni kwenda kutoa taarifa kituo cha polisi mimi sina tatizo isipokuwa lengo langu ni kuona huyu muwaji anakamatwa maana anazidi kuteshia amani alisema mzee Anthony huku akijifanya kusikitika mno kama alivyozungumza kama alivyozungumza mwandishi wa habari Novatus ndivyo ambavyo mambo yalivyoenda kama ilivyopangwa kwa ushirikiano na mzee Anthony juu ya ushuhuda wake wa muuaji ambaye alikuwa kitafutwa aliweza kulisaidia jeshi la polisi na mpaka kufika wakati huo alikuwa ameshawapelekea vithibitisho vyote juu ya matukio ya mauaji aliyokuwa akiyafanya alikuwa amedhamiria kumwangamiza Celestine na wala hakutaka kuwa katika wakati wa masihara hata kidogo kitu kilichopelekea mpaka kawa katika hali hiyo mzee Anton zilikuwa ni zile pesa zake alizoibiwa lazima ni kuangamiza alisema mzee Anton kimoyoni mwake huko kitabasamu na wakati huo alikuwa yupo nyumbani kwake hakuishia tu kwa kumsingizia kesi ya mauaji bali alifika mbali na kumzushia kwamba alijihusisha na biashara haramu ya uuzaji na ununuaji baada ya kulevya kila kitu alichokuwa amewaambia mapolisi alikuwa anaweka na ushahidi ushahidi ambao polisi hawakuweza kumpinga kwa lolote walimwamini mzee Anthony Kumbe hili ni jamaa ni jambazi sugu kabisa linauza mpaka madawa ya kulevya Shells kabisa hili Alizungumza polisi mmoja mwenye lafudhi ya watu wa kanda ya ziwa Ndio afande huyu jamaa ni ni nilijambazi sugu Mzee Anthony alikazia pia kwa kujiamini Hakukuwa na kitu kilichoshindikana kwa Mzee Anthony Pesa ilishika nafasi yake katika kuhakikisha mambo yake yote alikuwa ameyapanga inatimia Alitumia pesa nyingi mno katika kuwanunua mawakili na mashahidi wa uongo juu ya kesi hiyo iliyokuwa ikimwandama Celestine Vyombo vya habari vilianza kuripoti habari za muuaji Celestine Kila aliyekutana na habari hizo aliweza kulaani na wengine walio nyimo roho ya uvumilivu walijikuta kitoko na matusi ya nguoni bila hata kutarajia. Msikilizaji. Kijana Celestine alipofanikiwa kufika Dar es Salaam, hakutaka kila mtu afahamu ujio wake. Aliamua kutafuta hoteli maeneo ya Sinza na kama kawaida yake huko akiendelea kufanya uchunguzi wake. Hakujua nini kilichokuwa kikiendelea kwa wakati ule katika jiji la Dar es Salaam. 
Kichoni mwake bado taswira ya mzee Anto kunjia. Alipanga kumua kabisa. Hilo ndilo lilikuwa lengo lake na kadiri siku zilivyokuwa zikisotelini alipokuwepo, aliona kama lengo lake linachelewa kutimia. Baada siku tatu kupita, alianza kupanga mipango ya kumwangamiza mzee Antoni. Alimwoa kujipanga kisawa sawa kwani aliamini mtu ambaye alikuwa anakwenda kumua hakuwa ni mtu wa kawaida. Alikuwa ni mtu hatari sana. Aliamua kwenda kuifanya kazi ndipo ambapo mzee Anton alikuwa amefanikiwa kumselestini katika vyombo vya habari. Na tena kibaya zaidi alikuwa amemuuzia na kesi ya mauaji na wakati huo alikuwa kitafutwa kwa undi na uvumba na jeshi la polisi. Celestini hakutaka kuamini macho yake kwa kila alichokuwa kikiona katika magazeti. Picha yake pamoja na kichwa cha habari kilichosomeka kwa maandishi ya urufi kubwa. Muwaja na itafutwa. Alihisi kuchanganyikiwa baada ya kuona hivyo. Nguvu zikaanza kumshia. Mauaji aliyokuwa ameyapanga kuyafanya aliyomwa kwanza kuyasitisha. Sikendo ile ilionekana kumshtua sana akaamua kubaki hotelini akiendelea kujificha kuhofia kukamatwa na jeshi la polisi. Msikilizaji, hebu tuachane na Celestine ambaye kajiingiza kwenye chocha kike kuingia katika jiji la Dar es Salaam ambalo natafutwa na jeshi la polisi. Tuje huku Afrika ya Kusini kwa heri na mzungu wake Steve. Unajua mimi na shiri wewe Harriet kwa nini hutaki kunielewa mpenzi? Ni kweli nini Steve? Wakati kila kitu nakiona hapa Oh, come on, mpenzi wangu, wewe kwa nini unakuwa so umelewa? Tembea nikakuelewa. Hivi kweli wewe elewa kunifanyia hivi mimi? Niamini mpenzi wangu, hakuna kitu chochote kibaya nilichokufanyia. Hii ni picha tu. Steve, umekosa nini kwangu? Hakuna nilichokosa. Niamini umekosa mpenzi wangu. Kwa nini umeamua kunichanganya kesi? Harriet, ah, naomba unijibu kwanza. Nijibu tafadhali. Unajua mimi nimekukosea ni kweli nimekukosea ila naomba unisamee mpenzi wangu unajua mimi siwezi kurudia tena mimi na kuahidi Yalikuwa ni mazungumzo kati ya Harriet na Steve Wakati huo Harriet alikuwa kibubujiko na machozi mashavuni mwake huku mkononi akiwa ameshika simu yake alikuwa akitazama picha katika simu hiyo hakutaka kuamini kile alichokuwa nakishuhudia katika picha hiyo Alimona mpenzi wake Steve akiwa sanjari na msichana mwingine mwenye asili ya Kichina ambapo alionekana kuwa katika hali ya kimapenzi. Picha hiyo ilizidi kumuumiza sana Harriet na kila alipokuwa akitazama moyo wake ulikuwa katika maumivu makali mno. Steve ndiye aliyekuwa mwanaume wake wa kwanza ambaye alimpenda na kumkabidhi dhamana ya mwili wake wa mapenzi lakini vile vile ndiye aliyekuwa mwanaume wake wa kwanza kumuumiza kimapenzi. Kila siku Harriet aliendelea kuteswa na mapenzi. Hakukuwa na mwanaume mwingine ambaye alikuwa akimtesa pale chuoni zaidi ya Steve. Steve alikuwa ni mwanaume ambaye alishiriki kwa kiasi kikubwa mno katika kuponda ponda moyo wa Harriet bila kujali maumivu aliyokuwa kiyapata. Tabia ya upole na ukarimu ilianza kubadilika pale ambapo alifanikiwa kufanya mapenzi na Harriet. Hakuiona thamani yake tena. Alitumia utajiri wa baba yake katika kumteka Harriet. Hiyo ndiyo silaha kubwa aliyoitumia pia katika kuwateka kimapenzi wasichana wengine pale chuoni. Uzuri wa kumuona msichana mrembo haukwishia kumuona Harriet ambaye kila kukicha alikuwa kimsifia na kukiri katika maisha yake hakuwahi kukutana na msichana mrembo kama yule. Ni kweli katika maisha yake hakuwahi kutembea na msichana kutokea bara la Afrika tena katika nchi ya Tanzania. Lakini ilikuwa ni mazoea kwake kubadilisha wanawake kama nguo. Awali tabia yake ilifichika. Alionekana kuwa mpole ule Steve. Alionekana kuwa mkarimu jamani. Kiasi kwamba kila msichana aliyemwona alitamani kuwa na hiki mapenzi. Hilo lilikuwa ni kosa kubwa ambalo walikuwa kilifanya. Na kila mwanachuo ambaye alionekana kujirahisisha hakuacha usalama na Steve. Steve alikuwa anapita nao tu. Mtandao wa kuwapanga wasichana pale chuoni uliendelea. Alikuwa ni mtu wa kupenda wanawake sana wala hakuwa na mtu wa kushinda na naye katika hilo hapakuwa na mtu wa kushindana na Steve Ugomvi wake na Harriet ulianzia katika picha alizokuwa amezipiga na msichana mwenye asili ya Kichina Walionekana kuwa na ukaribu tena ule wa kimapenzi Harriet alizidi kumia hapa ni pale alipoanza kusikia tetesi ya kwamba Steve alikuwa akimchanganya na wasichana wengine pale chuoni 
alikuwa akitembea mpaka na marafiki zake kitendo ambacho kilimweka katika maumivu makali sana Herit. Muda wote alikuwa akilia. Alijutia mambo mengi sana Herit ambayo alikuwa ameyafanya na Steve. Alimwamini Steve kupita maelezo na ndio sababu ambayo ilimfanya hata pale alipomhitaji kufanya naye mapenzi aliamua kufanya naye huko akiamini ya kwamba kuna siku ingefika angekuwa mke halali wa Steve. Hayo yalikuwa ni sawasawa na mawazo ya kufikirika kama isingeweza kutokea. <laughs> Kwa nini umenifanyia ukatili hostif? Kwa nini? Kwa nini? Aliuliza Herit huku akilia machozi ya uchungu maskini ya Mungu. <laughs> Unajua labla mimi ni kuambia kitu kimoja Harriet. Mimi sija kupenda kwa moyo wangu wote. Mimi nilikutamani tu nilichokuwa natafuta nimepata. Hivyo naomba huu ndo uwe mwanzo na mwisho wa mahusiano yetu. Alijibu Steve kisha kaondoka lile eneo. Hakutaka kuendelea kuzungumza na Harriet ambaye alianza kumuona kama kero kwake. Hakumpenda tena. Na wakati ule alichokuwa amekihifadhi katika moyo wake ni chuki. Alimchukia sana Harriet alimchukia sana. Yalikuwa ni zaidi ya maumivu katika moyo Herit. Hakutaka kuamini kwa kile kilichokuwa mikisikia kutoka kwa Steve mwanaume ambaye alimpenda na kumwamini kwa kila kitu. Hakutaka kuamini hata kidogo. Alibaki amedua kwa muda, asiamini kama ni kweli ni yeye aliyekuwa ameambiwa hivyo. Wakati huo, Steve alikuwa ameondoka na kumwacha peke yake Herit. Steve hakuonekana kujali lolote kuhusu Harriet. Huo ndio ukao mwisho wa mahusiano yao. Msikilizaji, mzee Anthony, yeye aliendelea kutumia nguvu ya pesa zake katika kumwangamiza Celestine. Aliamini kwa kile alichokuwa amekifanya ni lazima tu angeinuka na kuwa mchindi. Huo ulikuwa ni ukweli kwani mpaka kufikia wakati huo Celestine alikuwa hajui nini ambacho alitakiwa kukifanya ili aweze kujiokoa. Picha zake zilisambaa kila kona. Alikuwa kitafutwa kwa udi na uvumba. Baada ya kupita siku kadhaa, kutokana na ushirikiano wa muhudumu wa hoteli hiyo aliyokuwa amefikia Celestine. Muhudumu aliweza kulisaidia jeshi la polisi ambapo walifanikiwa kuweza kumkamata Celestine. Hatimaye Celestine akajikuta mikononi mwa jeshi la polisi huku akituhumiwa kwa kesi ya mauaji na uzaji wa madawa kulevya nchini. Ilikuwa ni kesi ambayo kama angepelekwa mahakamani na kuhukumiwa basi angehukumiwa kifungo cha maisha. Naam. Harriet hakutaka kuamini Steve kama alikuwa salama kiafya. Alichomo kufanya ni kwenda katika hospitali ya Zuidi African iliyokuwepo Pretoria, Afrika Kusini. Alipima afya yake. Alimwa kupima maradhi yote huku akionekana kuto kwa ujamini. Alisi uenda labla ilikuwa na tatizo lolote lila kiafya. Ah, uh, why if you seem to be afraid? Aliuliza daktar kwamba mbona kama unaonekana kuogopa. Aliuliza daktar mara baada ya kumuita Harriet ofisini kwa lengo la kumpa majibu yake. <sighs> Doctor, I'm right. I'm good. I'm fine. So, are you ready to receive your answers? Yes, doctor. Okay. We have been able to prevent all illness while there is only one thing you have. Doctor alimwambia, tumekupima maradhi yote, upo salama, ila kuna kitu kimoja unacho. What's that, doctor? You are pregnant. What do you say? You are pregnant. Alimwambia kwamba una mimba Harriet. Harriet ya kuamini kila alichokuwa kikesekia kutoka kwa daktar. Daktar mbaye alikuwa akimpa taarifa za ujauzito wake. Hakutaka kuamini kama alikuwa amebeba ujauzito wa mwanaume huyo ambaye alitoka kuachana naye siku chache zilizopita. Majibu hayo yaliweza kumshtua sana Harriet. Yeli mshtua sana. Aliporudi chuoni alimwa kumtafuta Steve ili aweze kumwambia habari zile. Hakuweza kumuona kwa wakati ule. 
hasa ukizingatia usiku ulikuwa tayari umeshaingia. Alichomwa kukifanya ni kumpigia simu ila aweze tukumwambia ukweli. Hakuwa kipatikana kwenye simu yake na hakutaka kujiuliza sana. Alimwa kumsubiri huku akionekana kuwa na wasiwasi uliochanganyikana na maumivu ya kusalitiwa. Hakujua kama Steven angeweza kukubali ule ujauzito au akikataa. Hakujua chochote kitu. Baada kupita masaa kadhaa iliweza kuja taarifa kuwa Steve alikuwa amepata ajali ya gari alipokuwa kitoka klabu usiku ule kirejea chuoni. Ilikuwa ni ajali mbaya sana ambayo ilisababisha kifo cha Steven. Kwa mshtuko Harriet alijikuta akianguka chini na kupoteza fahamu. Msikilizaji, turudi Dar es Salaam Tanzania. Yule kijana Celestini alikuwa kituhumiwa kwa kesi ya mauaji aliyokuwa ameifanya. Jambo ambalo halikuwa la ukweli wowote. Kila alipokuwa kihojiwa, hakuweza kukiri kwa kosa hilo alilokuwa amelifanya. Hali hiyo ya kukataa ilimfanya apokee kipigo kikali sana na kumwachia maumivu ya kutokutarajia. Jamani, msijaua. Alisema Celestini kwa sauti iliyomaanisha ukweli wa kila alichokuwa nakisema. Lakini hakukuwa na polisi aliyemsikiliza. Kadiri alivyokuwa akiendelea kukataa, ndivyo alivyozidi kupokea kipigo kikali sana. Maumivu aliyokuwa kiyapata alishindwa kuyavumilia mwisho wa siku akabaki analia. Alilia kilio kikali sana kilicho kina maumivu mno. Jamani msinipige, mimi susiki na hayo mauaji. Alisema kwa sauti iliyokosa ustahimilivu wa kipigo alichokuwa kikipata kutoka kwa mapolisi wale. Lakini ni kama alikuwa akipigia tumbuzi gita kwa ni ndio kwanza wale mapolisi waliendelea kumpiga bila kujali maumivu aliyokuwa anayopata. Msikilizaji Harriet alipopata fahamu kila kitu kilionekana kuwa tofauti na matarajio yake. Alipanga kumuliza Steve kuhusu ujauzito aliyokuwa nao. Ulikuwa ni wake lakini kwa wakati ule alikuwa ameshakufa. Hakutaka kuamini kiraisi kama baba halali wa ujauzito wake alikuwa amefariki dunia. Alilia sana tena sana kilio cha uchungu. Baada ya kupita siku kadhaa tangu Steve alipofariki dunia Maisha aliendelea huku akiwa amekubaliana na hali halisi iliyokuwa imetokea. Mwanzoni alipanga kuitoa mimba hiyo. Hapo ni baada ya kukumbuka mateso na maumivu aliyopata kwa Steve. Alimchukia sana lakini punde kumbukumbu za mapenzi yao ya dhati kipindi cha uhai wa Steve zilipomrejea kichwani, alijikuta kimkumbuka sana. Moyo wake ulirudisha mapenzi. Alihisi kumpenda sana Steve ambaye mwisho wa siku alikuwa nikivuruga moyo wake. Alimumiza mno. shida yako ni nini Aliuliza polisi ambaye alikuwa amepewa dhamana ya kusimamia kesi iliyokuwa ikimwandama Celestini Nataka yule kijana apote kabisa Alisema mzee Anthony huku akitazama polisi polisi alikuwa akizungumza naye ah, Kuhusu hilo ndo shaka lazima sheria ifuate mkondo wake Alijibu polisi Ukifanya kama nilivyokuambia nitakupa pesa nyingi sana. Alisema mzee Anthony, polisi akasema usijali. Nimeshapanga mipango yote ya kumwandalia kaburi lake yule kijana. Alisema mzee Anthony, alimwa kutoa kiasi cha pesa cha shilingi milioni 20 kisha kampati yule polisi. Fura yake ilikuwa ni siku moja aone Celestine amekufa. Baada ya upeleleze kufanyika Polisi walimjua muuaji ambaye alikuwa amefanya mauaji yale. Hakuwa Celestine kama walivyokuwa wakidhani. Ila kutokana na pesa alizokuwa akitumia mzee Anthony katika kumkandamiza Celestine, alionekana kuwa ni muuaji Celestine. Ukweli ulijulikana ya kuwa mzee Anthony ndiye mtu pekee alikuwa akihusika na mauaji hayo. Hata katika upande wa vyombo vya habari, chanzo cha kutoa habari kuhusu muuaji Celestine alikuwa ni yeye alikuwa akiwanunua waandishi wa habari na kisha kuwauzia habari za muuaji ambazo hazikuwa za kweli wowote. Alimwa kufanya hivyo kama kulipa kisasi kwa kuibiwa pesa zake na Celestine. Kutokana na nguvu walizokuwa nazo jeshi la polisi, waliweza kumkamata mzee Anton na kumpeleka moja kwa moja mahakamani, huku akiwa ni mtuhumiwa wa kesi ya mauaji. 
pamoja na uzaji wa mada ya kulevya. Kwa upande wa Celestine, aliamini ule ndio ulikuwa mwisho wake wa mateso, lakini katika hali ya kushangaza, mama yake Andrew pamoja na Derek waliweza kujitokeza na kutoa ushahidi kuhusu mauaji aliyokuwa aliyafanya Celestine. Mauaji aliyokuwa amefanya Celestine kule mkoa wa Kilimanjaro. Walikuwa na ushahidi uliokamilika mpaka rekodi ya sauti ambayo Celestine alikuwa akizungumzia na Derek kwenye simu kipindi kile alipokuwa akimwambia kuhusu lengo lake la kumua Andrew. Hakukuwa na mtu ambaye mtu aliweza kuamini kwa kile kilichokuwa kikisimuliwa. Mama Andrew Machozi alikuwa akimbabujika mashavuni. Hatimaye Celestine na mzee Anthony uliweza kuhukumiwa kifungo cha maisha gerezani baada kukutwa na hatia ya mauaji. Mama Andrew alipata mdhamini ambaye aliahidi kumsaidia katika maisha yake baada kuguswa na simulizi ya maisha yake iliyomtokea. Baada ya kupita miezi sita, Harriet aliamua kuacha chuo Afrika Kusini kisha kumwa zake kurudi Tanzania kwa malengo ya kuja kuile ile mimba yake. Wazazi wake baada kugundua alikuwa ni mjamzito na kwa wakati ule alikuwa ameacha chuo, aliamua kumfukuza nyumbani. Hawakutaka kumuona tena kwa sababu walipoteza pesa nyingi sana katika kumsomesha katika nchi mbalimbali lakini pesa zao ni kama vile walikuwa wanazitupa katika shimo la choo. Hazikonekana thamani yake. Na katika wakati huo mtoto waliokuwa wanamsomesha alikuwa ameacha chuo huku akiwa ni mjamzito. Tangu hapo maisha heri alibadilika na kuwa ni mtu kutanga tanga mitaani. Hakuwa na sehemu maalum pa kulala wala pa kukaa. Joto, baridi, mvua vyote vilikuwa ni sehemu ya maisha yake. Baada ya kutimia miezi tisa, hatimaye Harriet alifanikiwa kujifungua mtoto wa kiume katika wakati wa mateso sana. Alikuwa ni mtoto aliyefanana na kila kitu na baba yake. Aliamua kumuita jina la Steve huku akiamini ilikuwa ni njia pekee ya kumtomsahau Steve mwanaume aliyemfunza mambo mengi sana katika ulimwengu wa mapenzi. Harriet alipata bahati ya kusaidiwa yeye pamoja na mtoto wake katika kituo cha kulelea watoto yatima na hapo ndipo alipofungua kurasa mpya maisha yake. Harriet aliishi maisha yake yote lakini alishindwa kumsahau kabisa Steve. Msikilizaji, na huu ndio mwisho wa hii simulizi. Ile kusimulia msimulizi wako naitwa Uncle J. Mimi unanipata pale Instagram. Ukiingia Instagram, andika Uncle J underscore. Hata Twitter pia, andika hivyo hivyo. Uncle J. Hakikisha unaandika A N K O J A Y alafu kiandaskoke kile. Uncle J. Bye bye.